。第一章，吃软饭的小白脸。七夕，华夏情人节，帝都七星级酒店最豪华的婚宴厅，一场宏大的婚礼正在进行时。这是今天娱乐新闻的头条。婚宴现场，明星大腕云集，就连婚礼主持人都是娱乐圈内著名的金牌主持人。今天，大半个娱乐圈人都到了。各路媒体记者更是差点挤破宴会厅。现在让我们以热烈的掌声欢迎新郎新娘闪亮登场。伴随着主持人的声音，苏阳和秦书瑶幸福的走过红地毯，登上舞台。不远处，岳父岳母面若冰霜的表情，小舅子仇恨的眼神，亲朋好友想杀人的目光，这一切的一切，在苏阳看来都是最美好的一幕。苏阳斜眼看了看旁边和自己手挽手的秦书瑶，看着她脸上满是幸福的微笑，苏阳感觉心里一阵恶寒。妈的，果然不愧是娱乐圈的人，这演技太好了！妈的。老子这辈子算是栽了，忍不住在心里暗自吐槽。要说这场婚礼的由来，说起来也极其的荒谬。自己就为了抢点时间送餐，没想到一个不小心，自己那辆二手小电驴就直接追尾了豪车，还你玛自己全责。而这辆豪车的车主不是别人，正是娱乐圈大名鼎鼎的超级天后秦书瑶。本以为这么大的明星应该有点慈爱之心，骂自己两句，然后把自己当个屁放了，显得自己多么高尚。结果却恰恰相反，这个妖女非但没有任何的慈爱之心，还趁机逼迫自己卖身还债。一直卖身气，自己彻底失去了自由，结局就是今天的这副模样。结婚，不过这婚姻后面得加上一个契约标注。至于秦书瑶为何要玩这一套，苏阳到现在都还没有想明白。舞台上，苏阳和秦书瑶站在一起，彼此脸上都挂着笑容。还别说，化妆后的苏阳还真有当小白脸的潜质，猛地一看，还真有点金童玉女的感觉。垃圾小白脸，放开我家书瑶，你为什么不去死？小白脸，不要脸，不是男人，放开我家书瑶啊！这是演戏对吧？这是在拍戏对吧？不是真的，这不是真的。呃呃我要脱粉了，这不是真的。这个苏阳看起来也不算丑。楼上，你滚！你到底是谁的粉丝？舞台旁边，几十部手机摆在那里，全网大大小小几十个直播平台，此刻都在直播这场世纪婚礼。新娘秦书瑶，国内的传奇天后， 1 6岁在青歌赛一战成名，从此开启了传奇般的人生。她的专辑销量至今是华语乐坛的销量记录。她的歌曲被无数人传唱，她的嗓音倾诉着人间沧桑，她的容貌让无数男人疯狂，她的清纯出道十二载。至今单身，她就是完美偶像、完美天后秦书瑶。而今天她结婚了，消息来得太突然。不久前，她还公开表示，短时间内不会考虑个人问题。现在，她却登上这幸福的舞台，当着所有媒体的面，告诉全世界所有人自己结婚了。新郎不是圈内的巨星，也不是赫赫有名的富二代，更不是政坛的风云人物，而是一个普通的穷小子。穷的他娘的，就剩下他自己了。这几天，媒体已经把新郎的信息扒了的底朝天。苏阳。22岁，科技大学大四的学生，计算机专业，下个月底才正式大学毕业，父母双亡，也没什么亲戚。上大学的学费靠的是助学贷款，生活费全靠自己兼职，听上去也挺励志的。用网友调侃的一句话，这身份放在小说里，完全符合穿越标准。一个28岁的完美天后，一个22岁的穷小子，偶像剧都不敢这么演啊！新郎新娘，恭喜你们，从今天开始，你们就正式结为夫妻，从此一生相伴。新娘，此时此刻，你对未来有什么期待吗？主持人看着秦书瑶，今天的秦书瑶美的不似人间之人，穿着洁白的婚纱，把最好的自己展现给世人。只是这种美，今天却只属于一个人。我希望我和我老公能够恩爱一辈子，希望以后的生活能够平平安安。秦书瑶扭头看着苏阳，脸上尽是柔情。这种演技让苏阳无力吐槽，真是女人的嘴，骗人的鬼。新郎，你呢？你对你们未来有什么期待吗？主持人又把话筒递给苏阳，苏阳看了看主持人，又看了看下面的宾客，下面所有人都看着苏阳，眼神都极其的不友善。远处的几十台手机还在直播，苏阳相信此刻直播间肯定也是骂声一片。秦书瑶，这可是你自找的，逼老子签卖身契，老子不给你添点堵，老子就不叫苏阳。苏阳嘴角浮出一丝难以察觉的坏笑。谢谢大家百忙之中来到我和书瑶的婚礼现场，也谢谢直播间的朋友。书瑶，今天更需要谢谢你。苏阳接过话筒，转过身看着秦书瑶，眼神里满是柔情。书瑶，希望未来的我们能够执子之手，与子偕老，能娶到你这样的女人当妻子，是我苏阳这辈子修来的福分。我知道，不管论才华。还是论家庭或者赚钱能力，我都不及你分毫。不过我觉得这都不是什么问题，所有的一切都不能阻挡我们两颗互相爱你的心。革命分工各有不同。俗话说，每一个成功的女人背后都有一个默默付出的男人。从今天起，我愿意当你背后的那个默默付出的男人。未来你负责赚钱养家，我负责貌美如花。从今天开始，我只愿在你的身边，安安静静的做一个美男子，做一个只属于你的美男子。噗嗤，咳嗨嗨，卧槽！看着苏阳满眼深情的告白，一开始大家还觉得挺好。但是最后的话让好多人差点被呛死。主持人听到这些话也傻在哪里，脸色极为的精彩。努力忍者不笑出来，真的不容易。秦书瑶一开始脸上还满脸笑容，但是听到最后却恨不得想一巴掌抽死这混蛋。但是此时此刻，面对这么多人，面对这么多媒体，秦书瑶只能装出一副很幸福的样子。看着秦书瑶愤怒却又装作幸福的样子，苏阳差点笑出声。反正合约上也没这项
太无耻了！卧槽，这他娘的把吃软饭说的如此清丽脱俗，我佩服。男人的榜样啊！呜呜，舒瑶啊，我也可以貌美如花啊，我也愿意。孩子跟你姓，我也愿意。直播间炸锅了！此刻，全网几千万网友终于见识到什么叫做终极小白脸了。苏阳此刻绝对是娱乐圈最靓的仔，如此厚颜无耻的话都能说得出来。丁，人气值加幺七五九八。丁，总人气值过五万，商城系统激活，脑海里传来的叮咚声。让苏阳脸上笑容更浓了。和秦舒瑶签下卖身契的当晚，自己身体里就多了一个神奇的小白脸系统。不仅如此，这些天苏阳还发现，原来的世界竟然发生了巨大的改变，自己所熟悉的东西都消失了。过了这么多天，苏阳才慢慢接受了这个事实。这几天，苏阳也在研究系统里的人气值该怎么赚。现在终于搞明白了，原来人气值是这么来的。既然这样，那就让人气值来得更猛烈些吧。对了，今天借助这个机会，其实我有一些话想对现场以及直播间的年轻人说，算是人生的一点点经验吧。苏阳主动开口。主持人愣愣的看着苏阳，下面的人也满是好奇，直播间的观众也是。秦舒瑶看着苏阳，心里却涌出一股不好的预感。那个，我简单的用一首诗来说这些话吧。苏阳假装清了清嗓子，这话让所有都愣在那里。作诗？这货还会作诗？看着大家好奇的眼神，苏阳拿起话筒吟诗开始。这首诗的名字叫《赠年少》，送给所有未婚的少年。年少须知软饭香，莫把青春插到秧。富婆面前低低头，祖孙三代不用愁。年少须知富婆好。莫把少女当作宝，只要富婆把握住，连夜住进大别墅。噗嗤，咳嗨嗨，哈哈哈哈！当苏阳的打油诗吟完之后，现场再次被呛死一片，接着就是哄堂大笑。而那便宜岳父岳母和小舅子脸色直接拉到了极致，看了一眼苏阳和秦书瑶，三个人终于忍不住站起来，甩脸子走开。丢人，太丢人，自己真丢不起这人了。卧槽，绝了！这苏阳吃软饭还吃出经验来了。卧槽，别说，还挺押韵。神他妈的，赠年少。呜呜。曾经我也有机会，祖孙三代不用愁。现在想想，后悔啊！曾经有一个富婆摆在我的面前，我没有好好珍惜。现在若是再给我一次机会，我想说，请多来几个。人生真谛啊！富婆就是香啊！人生赢家，这才是人生赢家。秦书瑶这样的富婆，呜呜，咋就不能给我呢？直播间彻底炸开了锅，现场也闹成一团，好多人真的看不下去了，直接站起来离开。一场婚礼，硬生生的被苏阳搅和成了一场闹剧。丁，人气值加二九七六八，熟悉的叮咚声让苏阳更乐了。原来韭菜是这么割的呀、啊！看着旁边想杀人的秦书瑶，苏阳好想双手抱住秦书瑶的脑袋啃下去。不过想想合约规定，苏阳还是打消了这个念头。人气值重要，自己的小命更重要。众人的离去并没有阻碍这场婚礼的举办，婚礼在继续，直播也在继续。而此时此刻，苏阳的名字以迅雷不及掩耳之势火遍整个娱乐圈。秦书瑶今日大婚，小白脸老公语出惊人，娱乐圈最牛小白脸出现。秦书瑶老牛吃嫩草真的香吗？秦书瑶包养小白脸，这场婚姻能坚持多久？你负责赚钱养家。我负责貌美如花，最强小白脸。苏阳语出惊人，婚礼变闹剧，秦书瑶终究毁了自己。七夕情人节，这个最适合撒狗粮的日子，娱乐新闻被秦书瑶和苏阳给刷屏了。苏阳，这个传奇一般的男子横空出世，成为娱乐圈公认的第一小白脸，成为无数少男少女谩骂的对象，也成为无数中年老男人羡慕的对象。第二章，阿姨，你非礼我。婚礼结束，看热闹的人也散去。秦书瑶开着豪车，载着苏阳回到自己的大别墅。全程，秦书瑶脸色冰冷，和婚礼上那个满脸幸福的小女人完全就是两个人。砰！进入别墅，秦书瑶大力关上门，冷眼看着苏阳，干嘛？有事？苏阳反问道。婚礼上，谁让你乱说话的？秦书瑶语气冰冷的质问道。对苏阳，秦书瑶是没有丝毫的感情，苏阳只是秦书瑶抓来的棋子而已。之所以选择他，也只是他恰好在那个时间出现，正好又有把柄落在自己手里罢了。再加上还算可怜的身世，才让秦书瑶决定选他。我哪里乱说话了？我说的不对吗？在外人眼里，我不就是你的小白脸吗？这样不好吗？苏阳冷哼一声说道。秦书瑶，你别不是好人心啊！我这样做完全是为了你，别忘了，咱俩又不是真夫妻，我只不过是卖身还债而已。早晚有一天我的债会还清的，到那个时候，你总得宣布咱俩离婚吧。我现在表现的越不堪，离婚后对你的影响难道不是越小吗？苏阳直接狡辩的说道。这话让秦书瑶眉头轻轻皱起，这话听起来好像有几分道理。你要是不愿意，那就算了，我以后保证在外面保持一个好丈夫的形象，痴情忠心，任劳任怨，这样总行了吧？苏阳继续说道。这话引来秦书瑶冷冷的眼神，不用，就当小白脸吧。说完。秦书瑶直接走进自己的卧室，看着秦书瑶关上的卧室门，苏阳自嘲的耸了耸肩膀，回到自己的卧室。看样子今晚的洞房花烛夜是没希望了。不过这并不耽误今晚苏阳作妖。事后一支烟，赛过活神仙。深夜，苏阳无耻的在自己的微博上更新了一条动态：“滚，狗东西，老子早晚弄死你，你大爷的！”苏阳，呜呜，妈的，难受啊！大半夜的，我看这种动态，我草啊！看着评论区内的谩骂，苏阳一阵傻乐，这就是一群二傻子。随便一条动态都能让他们心塞的睡不着觉，太好玩了。丁，人气值加3685
，人要有自知之明。从小就无父无母的他，对这一点非常的清楚。一觉睡到自然醒，苏阳穿的大裤衩，光着膀子走出卧室，叮咚叮咚。就在自己洗漱的时候，门铃声不时去的响起。苏阳漱了漱口，光着膀子，吊儿郎当的走到门口。猫眼里看了看外面的人，苏阳一脸无奈的打开了门：“喂，我说阿姨，你有点眼力劲好不好？我们这刚结婚第一天，你这一大早的就跑过来敲门，你难道不觉得这是一件特别没礼貌的事吗？”看着门口的女人，苏阳忍不住讽刺地说：“一声阿姨，让唐庆一脸的怒气。作为秦书瑶的经纪人，唐庆今年也不过三十岁而已。你要是一个小朋友，你叫阿姨也就算了，但是你一个二十多岁的小白脸，你叫阿姨，你埋汰谁呢？”闪开！唐庆一脸怒气的伸出手，想要把苏阳扒拉开。我就不，这是我家，我凭什么闪开啊？你想进入我家，总得经过我同意吧？你求我，你求我，我就让你进去。苏阳伸开手挡在门口，一脸无奈的样子。对唐庆这个女人，苏阳早就看不惯了。这段时间，唐庆没少找自己麻烦，又是威胁，又是给钱，甚至连色诱都用上了。要不是合约在身，非得让这阿姨赔了夫人又折兵。苏阳，你闪开！我有重要的事情对舒瑶说。唐庆冷着脸，不行，什么事能比得上我老婆睡美容觉重要啊？女人呢，就应该多睡美容觉，要不然老得快。你看看你，一看就是睡眠不足。我告诉你啊，女人睡眠不足，很容易引起早衰的，还会引起月经不调、更年期、提前等等。苏阳唠唠叨叨，这话让唐庆差点崩溃。秦舒瑶找的，这是什么畜生啊？能不能做个人啊？闪开！唐庆终于忍不了，直接双手去推苏阳。非礼啊！卧槽！苏阳的叫声让唐庆直接崩溃了。他唐庆活了三十年，见过的无赖男人不少，但是像苏阳这样无赖的男人，还真是第一次见到，真的是服了。今天彻底长见识了。老公，怎么了？庆庆姐，你怎么来了？外面的动静吵醒了秦书瑶。穿着睡衣走出卧室的秦书瑶，刚到客厅就看到苏阳喊非礼：“老婆，这阿姨非礼我，她还摸我胸，占我便宜。”苏阳犹如被非礼的小姑娘。直接躲到秦书瑶身后，一脸委屈的说道，然后挑衅的看了一眼唐庆。唐庆被苏阳的这番神操作气的，差点晕过去。秦书瑶也差点崩溃，这混蛋绝对是故意的。苏阳，你被气到无语，唐庆真的不知道该说什么了，只能怒气冲冲的看着苏阳，一句话也不说。好了，老公，庆庆姐也不是故意的，乖，要不你去房间里再睡会儿，我和庆庆姐谈点事。秦书瑶怎么能看不出到底发生了什么？不过此刻他也只能这样哄着苏阳。还不能让唐庆看出破绽，毕竟自己和苏阳的事情，连唐庆都不知道。这是秦书瑶不想让第三个人知道真相。不，我要搂搂抱抱睡，乖，一会儿搂搂抱抱睡，好吧，亲亲。苏阳抬起脸，秦书瑶看到这一幕，心里一阵恼怒，这混蛋太不要脸。妈，看着唐庆幽怨的眼神，秦书瑶快速的在苏阳脸上亲了一口。苏阳没想到秦书瑶竟然真的亲了自己一口，正想趁机会还回去呢，但秦书瑶递过来的眼神却让苏阳乖乖的见好就收。看着眼前的一对新人撒狗粮，唐庆心里那叫一个心酸啊。这一个月对于唐庆来说犹如噩梦一般，现在他终于明白，这他娘的噩梦照进现实了，根本不会醒了。苏阳临走的时候，给了唐庆一个挑衅的眼神，那意思好像是在说：“小样，跟我斗，你还嫩点，你经纪人再重要，能有自家男人重要。”看到苏阳挑衅的眼神，唐庆差点没忍住破口大骂：“秦书瑶那捡回来的极品畜生啊！这样的混蛋，就算去精心挑选，都未必能挑出这么极品的。”苏阳没有傻的走进秦书瑶的卧室，毕竟在合约里规定，卧室是禁地。看了看大别墅。苏阳转身走进大别墅的厨房，舒瑶，你就惯着他吧，真不明白他哪里好，让你这么着迷。唐庆一脸的无奈，他年龄小啊。秦舒瑶俏皮的说道，这个理由让唐庆彻底无语。他知道秦舒瑶这是在敷衍自己，不愿意对自己家说太多。对于两个人之间到底发生了什么，唐庆不知道。作为经纪人，唐庆只知道一个月前秦舒瑶说要休息几天，结果回来之后就告诉自己他要结婚了，而且不顾所有人的反对，自己操办了一切，自己买了婚房，自己订了婚纱。自己通知了亲朋好友和各大媒体，一直很理性的秦书瑶，在这一个月内倔强的让所有人失望。青青姐，你这么早来是有什么事吗？不会是来故意调戏我老公的吧？秦书瑶一句话引来唐庆一阵白眼。我调戏他，我得多闲啊！小屁孩一个，也就你这种没谈过恋爱的老姑娘，才会被这种小白脸迷住。我现在来是想告诉你一个很严重的事实。秦书瑶女士，恭喜你，你成功的把你自己给玩死了。昨天晚上我接到了通知，几个谈好的代言黄了，你的女主角没了，谈好的商演。退了，还有林真也打电话过来，那首歌不卖你了，所以你的单曲也没了。这下好了吧？你可以安心的度蜜月了。唐青无奈的摊开手，看着秦书瑶，脸上要多无奈就有多无奈。一场任性的婚礼把秦书瑶的大好前程给毁掉了。而昨天婚礼上苏阳的那首《狗屁打油诗》，更是被很多媒体点名批评。不作死就不会死。现在秦书瑶活生生的给大家展示了一下，什么叫做自己把自己作死，没了就没了呗。反正我也不缺钱花，正好趁机好好的休息休息。这些年都没怎么休息过，实在不行大不了退出娱乐圈罢了。秦书瑶无所谓的说道：“一切的结果，他早就猜测到了。对于早就猜到的事情，
，现在后悔也晚了，只能想办法解决这件事。等呗，等过一段时间，热度下去了，大家不这么关注这件事就好了。再说了，我又没犯法，仅仅结个婚而已，有什么大不了的呀？秦书瑶给出了答案：等。娱乐圈的很多事情不就是这样？不管多高的热度，等一段时间，自然就会被人遗忘。而秦书瑶又不是劣迹艺人，仅仅只是结个婚而已，最多也就是自己老公说话有点不着调罢了，谈不上恶劣，更谈不上劣迹。秦书瑶和唐沁两个人在客厅聊天，声音虽然不大，但在厨房忙碌的苏阳却听得很清楚。单曲，苏阳眯着眼睛，脑海里突然想起一首歌来，也许能赚一笔。想到这里，苏阳来了兴趣，意识直接进入系统，开始在系统商场里翻找起来。第三章单曲，五万人气值，这破系统绝对属企鹅的。太尼玛黑了！系统商城，苏阳看了看这首歌的价格，满是心塞。自己各种作妖，好不容易才赚了六万多人气值，现在这破系统一首歌就要五万人气值。哎，要知道好好学唱歌了。苏阳感叹，苏阳只是一个穷屌丝，还是一个五音不怎么全的穷屌丝，喜欢听歌却不会唱，好多歌曲也就会哼哼两句高潮的部分。听着外面秦书瑶和唐沁的谈话，苏阳选择兑换这首歌，五万积分而已，以后多蹭蹭秦书瑶的热度就能蹭回来了。现在最重要的任务是搞钱，点击兑换。下一秒，神奇的事情让苏阳眼里全是震惊，自己的脑袋里凭空被塞了很多知识，全是关于这首歌的知识、这首歌的意境、这首歌的编曲、这首歌的唱法等等。就这么一瞬间，苏阳就完全掌握了这首歌。现在让苏阳唱这首歌，绝对唱的非常的完美，牛掰！苏阳忍不住在心里举起了大拇指，这系统真牛掰，果然不愧是传说中的系统啊！兑换完毕歌曲后，苏阳继续在厨房忙碌。昨天晚上都没怎么吃东西，苏阳早就饿了。一番忙碌之后，一顿还算丰盛的早餐就做好了。精心熬制的小米粥、爱心煎蛋、圣女果、小黄瓜、鸡蛋煎饼，还顺手弄了两个凉拌菜。这还是因为冰箱里缺少食材，要不然苏阳绝对能做得更丰盛。从小就成为孤儿的苏阳，六岁就学会自己给自己做饭了。经过这么多年的锻炼，苏阳的厨艺水平还是不错的。亲爱的，吃早餐了？咦，阿姨，你还没说完呢。苏阳把早餐放在餐厅后走了出来，看到唐庆后，又忍不住调侃起来。苏阳，你信不信我撕烂你的嘴？唐庆被苏阳一句“阿姨”叫的，又变成了炸毛的攻击。你都三十多了，我不叫你阿姨，叫你什么呀？难道叫你小姐姐？这也不合适啊！暴击一句三十多，彻底暴击。秦书瑶看到唐庆被苏阳气得发抖的样子，也忍不住偷偷乐了起来。两人在一起这么多年，秦书瑶还是很少看到唐庆这个样子呢。好了，苏阳，别逗庆姐了，庆姐，先吃早餐吧，咱们边吃边聊。秦书瑶笑着说道：“不吃了，被气饱了。反正事情就这么个事情，怎么办？你自己拿主意吧，早晚被你气死。”唐庆拿起自己的包站起来，恶狠狠地瞪了苏阳一眼，才转身离开大别墅。看着唐庆离开，秦书瑶轻轻叹了一口气。他是一个聪明人，自然知道这件事对自己的影响，但是有些事情是必须做的。秦书瑶知道，如果自己再不做，等待自己的可能就是无底深渊。那个没事吧？等唐庆离开后，苏阳关心地问道：“没啥事，就是一点小事而已。”秦书瑶又恢复了平日的冰冷，看着苏阳做的早餐，也没有客气，直接坐下开吃，味道不错。没想到你还会做饭，尝了一口。秦书瑶略显惊喜。秦书瑶不会做饭，平时因为工作忙，大多时间早餐要么不吃，要么都是外卖，很少像现在这样坐在家里吃顿早餐，做饭而已。我六岁就会自己给自己做饭了，没啥大不了的。苏阳随口说了一句，低头开始吃饭。这话让秦书瑶一愣。这个时候，秦书瑶才想起苏阳的身世。秦书瑶调查过苏阳，苏阳四岁的时候，父母在一次山体滑坡中丧生。从那个时候起，苏阳就开始吃百家饭。后来考上了大学，学费靠助学贷款。生活费靠平时兼职自己赚，发传单、送外卖、餐厅服务员、工地小零工，苏阳基本上都干过。看着安静吃饭的苏阳，秦书瑶突然觉得苏阳也没有那么不堪，甚至比很多人都要优秀。这事要是落在其他人身上，还不一定会是什么样呢。我吃饱了，我去打几个电话。简单的吃了点，秦书瑶站起来走进自己的卧室。苏阳点点头，没说什么，只是安静的吃饭后，又把桌子收拾了一下。当保姆，这也是自己的本职工作，一个月一万块的工资，可不是这么好拿的。喂，舞蹈。我是舒瑶啊，怎么回事啊？之前不是都说好了吗？喂，张总啊，我刚从经纪人那里得到消息。喂，虽然关着门，在客厅的苏阳依然能听到微弱的声音。秦舒瑶在卧室一个又一个的打电话，想要尝试挽救一下那些失去的东西。秦舒瑶在圈内虽然名气很大，但是在资本眼里却依然只是一个艺人，一个赚钱工具而已。如果不结婚，秦舒瑶是他们的一棵摇钱树，也是他们的盘中餐。现在因为这场婚礼，秦舒瑶的名气现在暴跌，负面名气大大的增加。这样的负面名气对于一些品牌来说是不能接受的。秦书瑶一个一个的打电话，但是结果却依然不能改变。苏阳在外面听着秦书瑶的声音，心里也略微有点心疼。一个大明星如此低声下气的给人打电话，也有些不容易。苏阳叹了一口气，在别墅内找到了一支笔和一个本子，趁着秦书瑶打电话的时候，把自己在系统里兑换的歌曲给写了下来。艺名叫什
，快速的把这首歌注册好版权。足足在房间里待了差不多一个小时，秦书瑶才走了出来。看上去脸色好像很正常，但是苏阳还是看得出来，秦书瑶的心情有些不太好。秦书瑶嘴上说不在乎，但是心里还是有些心疼的，毕竟这是自己的事业。为了这番事业，秦书瑶辛苦的在这个圈内混了这么多年。在这个浑浊的大染缸里，秦书瑶为了保住本心，经历太多常人难以想象的困难。要不是有唐庆帮助，自己早就和其他一些艺人一样。成为资本手里的玩物了，而这次婚姻何尝不是为了逃脱那些别有用心的狼呢？从新人到天后，这个历程是辛苦的。在这个圈子里，要想获得独立、获得话语权，人气是唯一的武器。现在一场婚礼让秦书瑶人气大跌，无数粉丝脱粉，这对一个艺人来说很严重。秦书瑶必须改变这个现状，否则以后的日子将会更加难过。对了，我一个朋友前段时间写了首歌，我也不懂这些，要不你帮我看看？苏阳直接拿出自己刚才写的歌递给秦书瑶，秦书瑶一愣，看了看苏阳，最后还是接过歌，接过歌。秦书瑶随意的看了起来，很快，秦书瑶的脸色就变得认真起来，眼神从随意变成了惊讶，最后变成了惊喜。看着秦书瑶的表情变化，苏阳心里一阵窃笑。这首歌如何？苏阳自然知道，这首歌不仅质量好，还特别应景现在秦书瑶的处境。秦书瑶认真的看着，甚至一边看还一边哼唱。这曲调，这歌词，秦书瑶觉得这首歌就是为现在的自己量身打造的，这是属于自己的进行曲。你这个朋友叫什么名字？秦书瑶抬起头，赶紧问道：“杨树。”苏阳直接说道：“苏阳早就想好了说辞。”苏阳反过来的谐音，看看自己多聪明。杨素为啥不叫桂林啊？秦书瑶鬼使神差的一句话，让苏阳一脸的懵逼。杨树和桂林有什么关联啊？弄了半天，秦书瑶是一个子次思之，事事不分的天后啊。杨树啊，不是杨素，杨树飘白毛的那种。苏阳无奈的解释道：“为啥飘白毛啊？我的天啊，秦大美女，你不会没有见过杨树吧？就是地里种的那种。”家里，苏阳解释了半天，才让秦书瑶明白什么叫做杨树。苏阳也是服了，真是大城市的孩子啊。连杨树都不知道是什么玩意。这首歌质量不错，你那个朋友愿意卖吗？秦书瑶问道。不卖，他又不缺钱，写歌就是个爱好。苏阳直接从秦书瑶手里拿过刚才的那首歌，随意的塞进口袋里。还有事吗？看着秦书瑶傻呆呆的看着自己，苏阳心里一阵窃笑，不过却假装很随意的问道：“那个，你能不能帮我再问一下你的朋友？这首歌我想买下来，价格让他开。”秦书瑶的小眼神看着苏阳，这首歌的质量太好了，好的让秦书瑶心动不已。好啊，你亲我一下，我就帮你问问。滚！爱亲不亲，好困啊！去补个觉。你，你给我回来，干啥？闭上眼睛，干啥？快点！房间里的气氛显得有些暧昧，最后还是苏阳这混蛋奸计得逞，脸上又被秦书瑶啄了一口。虽然不是亲嘴，但是也已经很不错了。一早上被大美女亲了两下，这福利绝对满满的。这工作干着舒服，就当拍吻戏了。秦书瑶也在心里自我安慰道：“喂，树哥啊，我小苏，小阴谋得逞。”苏阳直接拿起手机。当着秦书瑶的面拨了一个号码，其实这就是一个空号，只不过备注被苏阳弄成了杨树。看着苏阳去阳台打电话，秦书瑶在客厅不由得有些紧张，耳朵也竖起来，偷听着苏阳的电话。第四章编曲我也会。哎呀，树哥，你之前写的那首歌，我让我媳妇看了一下，特喜欢。我媳妇想问问你，愿不愿意把这首歌卖给他？哎呀，我媳妇真的特别喜欢。树哥，给个面再说了你，你又不自己唱，卖给我媳妇如何？好嘞，谢谢树哥，下次请你吃饭，我替我媳妇，谢谢你啊。站在远处。苏阳一口一个我媳妇，说的秦书瑶脸上都有些羞涩。好，成了，我朋友看在我的面子上，同意把这首歌卖给你。不过价格可不便宜。这个说，苏阳伸出手指头，十万。秦书瑶反问道：“你想什么呢？都什么年代了，还十万、一百万？这还是看在我的面子上，给你打了个骨折。要不要给个痛快话？不要的话，我告诉我朋友，看上这首歌的人还有好几个呢。”苏阳随口说道：“要。”秦书瑶没有犹豫，一百万，这首歌值这个价。看到秦书瑶同意，苏阳心里一阵欢喜，一百万就这么到手了。这赚钱太快了，果然狗大户的钱好赚啊！要不要给自己赎身？算了，好不容易抱住这颗大腿，不能就这么离开了。苏阳直接打消了赎身的想法，自己现在有系统，又和秦书瑶有这层关系，这人脉不用白不用。真的赎身了，自己就算有好的东西，估计也卖不出什么好价格。摇钱树啊！再次看向秦书瑶，苏阳眼里满是喜爱。事情很顺利，这首歌的版权，刚才苏阳已经注册版权了。在电脑上，苏阳直接登录了所谓的杨树的版权库账号。一系列操作后，版权正式交易成功，这也是这个世界改变后的方便之处。版权可以直接在线交易。喂，静静姐，你现在来我家一趟。哎呀，你来了就知道了。对了，通知工作室，我要录歌，还要拍摄 MV。秦书瑶拿到这首歌后，心情瞬间变得非常愉悦，早上的阴霾心情一扫而空。书瑶，这首歌谁给你的？唐青再次来到别墅，当听完秦书瑶哼唱之后，满脸震惊的问道：“苏阳的一个朋友写的。”秦书瑶的话让旁边的苏阳一脸的得意。他朋友？唐青瞪大眼睛。满脸的不相信，阿姨，你这什么表情啊？咋地啊？我就不能认识会写歌的人啊？我告诉你，我认识的人多了。面对唐庆，苏阳犹如一只取得胜利的公
也给秦书瑶写了不少歌。不仅如此，林真喜欢秦书瑶，这是圈内人都知道的事。其实追秦书瑶的人很多，有林真这样的写歌天才，也有圈内颇有人气的年轻导演，更有当红演员、富二代等等。这么多年，他们和秦书瑶也传出不少绯闻，大家也一直猜测秦书瑶到底最后会嫁给谁。结果大家都知道了，秦书瑶谁也没选，反而选了一个圈外的小白脸。面对这些人，苏阳只有两个优势：年轻、脸白。庆庆姐，为什么你就不能相信我呢？你觉得林真能写出这样的歌？秦书瑶的反问让唐庆不知道该说什么。林真能不能写出这样的歌曲？唐庆还真的说不好。林真虽然有才，也写了不少比较火的歌曲，但是好多歌曲也都是火一阵子，很难成为金曲。而这首歌的质量很显然更高。算了，不管谁给的，这首歌你准备怎么用？唐庆看着秦书瑶，这才是唐庆所关心的东西。这首歌刚才唐庆已经听了，除了高质量外，这首歌的歌词也非同一般。特别是对于现在秦书瑶的处境来说，这首歌发出去后，到底会引起好的反应还是坏的反应，还真的不好说。还能怎么用啊？发一个单曲呗，反正我好久没有发单曲了，就发这首歌。不仅如此，我还要让苏阳当 MV 的男主。这个 MV 我想拍成一个故事。秦书瑶的眼睛里带着倔强和叛逆，秦书瑶的骨子里是要强的，这些年也是在不断的反抗中成长，要不然早就沦为玩物了。自己的这个假婚姻，所有人都反对，连自己的父母和弟弟都是如此，这让秦书瑶很生气。虽然是假的。但是秦书瑶依然觉得很生气。现在，秦书瑶想用这首歌告诉所有人，哪怕你们所有人都反对，我依然坚持我的选择。我秦书瑶自己的人生自己做主，这个主意好。苏阳也忍不住点点头。对于秦书瑶这个决定，苏阳五之举起赞同。这可是蹭人气的好机会啊！秦书瑶的人气不蹭白不蹭。秦书瑶的话又引来唐庆一阵白眼，最后只能无力的认命。认命了，事情已经到了这种地步，想改变是不可能了。作为秦书瑶的经纪人。唐青现在只能尽力让秦书瑶的人气恢复回来。在苏阳舔着脸的要求下，三人开车出门，很快就来到秦书瑶自己的工作室。工作室的工作人员看到三人到来，一个个表情严肃。网络上的声音，他们也已经看到了。在他们看来，这件事情其实是完全可以避免的。但凡秦书瑶的结婚对象不这么无能，也不会引起如此严重的后果。所以，众人看苏阳的眼神很不友好。哼！苏阳扫了一眼，众人冷哼一声，那种眼神赤裸裸的告诉所有人。你们看不惯我又如何？我才是秦书瑶的男人，而你们只是一群打工的人而已。苏阳的这种眼神其实很欠揍，但工作室的员工却敢怒不敢言。他们对苏阳的态度完全没有任何意义。他们知道秦书瑶不会因为他们的态度而和苏阳离婚。秦书瑶连自己父母的意见都不听，自己又算什么东西呢？胡导，这首新歌的 MV， 我想拍摄成一个小故事。我老公当男主，我当女主。进入工作室之后，秦书瑶正式开始工作。工作室的人看完这首歌后也兴奋起来。秦书瑶的好坏直接关系到他们的饭碗。工作室的所有人都忙了起来，工作室的人员并不多，算上司机也只有七八个人而已。苏阳却犹如一个好奇宝宝似的，这瞅瞅，那看看，完全就是一个帮不上忙、还给添乱的角色。我觉得这样编曲会好一点。不对，这个感觉有点不对，还需要改。如果试试这种呢？工作室里几个音乐制作人讨论了起来，虽然有歌词、有曲调，但这首歌如何编曲，还需要他们进行探讨。一首歌的编曲也是一首歌的灵魂。苏阳不知道什么时候凑了过来，好奇宝宝似的看着几个制作人在那里讨论。那个。如果这样，你们看行吗？过了许久，苏阳在所有人都沉思的时候，忍不住插嘴了几句。在所有人好奇的目光下，苏阳把这首歌的编曲方式详细的说了出来。要说这世界上谁对这首歌最熟悉，自然是苏阳了。系统给苏阳灌输了关于这首歌的一切，不仅有原版的，连一些改编版本都有。编曲方式也有好几个，开挂的人生不需要解释。当苏阳一口气把整个编曲方式说出来后，所有人目瞪口呆，那种眼神犹如见了鬼似的，连秦书瑶都惊讶的看着苏阳。仿佛发现了新大陆似的。那个我瞎说的呀、啊，你们忙，你们忙。那个我有点渴，我下楼买瓶饮料。说着，苏阳挥了挥手，快速的逃出工作室。这些人的眼光太奇怪了，那眼神跟去动物园看大熊猫似的，太怪了。看着逃窜的苏阳，再看看苏阳刚才说的方案，几个制作人互相看了一眼。那么，要不试试看？一个制作人提议道。其他几个人点点头。工作室里，大家按照苏阳提供的编曲方案开始忙起来。一番忙碌之后，整首歌的编曲便制作了出来，就是这个味道。认真的听了一遍后，音乐总监廖飞满意的点点头。这个结果让所有人都安静了下来，包括秦书瑶和唐庆。苏阳会编曲，这是怎么听着这么不靠谱呢？如果不是今天亲眼所见，谁都不敢相信。现在事实就是如此。苏阳会编曲，不仅会，还很厉害。这首歌的编曲，苏阳只说了一个方案，连修改都没有，就完美通过。看着大家惊讶的表情，秦书瑶的心里莫名的有些高兴。让你们反对，这次见识到我老公的厉害了吧？哪怕是假老公，那也是我秦书瑶挑的人啊！惊喜，今天苏阳给自己带来太多的惊喜了。先是拿出了这首歌。现在竟然又拿出了这么优秀的编曲，这首歌不会是他写的吧？秦书瑶心里冒出一个大胆的想法，这怎么可能？随后，秦书瑶摇了摇头，把这个想法打消。他和苏阳虽然接触时间并不
和音乐八竿子都联系不到一起，在学校学习成绩不算好，做人也不高调，是那种很普通的存在。这样的人怎么会写歌呢？但是他又是在哪里学的编曲呢？此刻，秦书瑶满脑子的问号。工作室的气氛变得诡异起来，所有人都不知道说什么好了，就连对苏阳最有意见的唐庆也不再说闲话，忙碌。工作室内大家继续忙碌，气氛却比刚才要好很多。编曲大家本以为需要弄好久，没想到这么短的时间就解决掉了。编曲解决了。剩下的事情就简单多了。秦书瑶开始练这首歌，对于这首歌，秦书瑶很快就找到了感觉，因为这首歌的歌词写的太好了，太应景了，就好像是为现在的自己量身打造似的。秦书瑶相信，等这首歌发布后，一定能挽回不少人气。第五章撒狗粮的小白脸。岁月静好的早晨，阳光透过窗帘的缝隙洒在苏阳的大床上，温暖的唤醒了熟睡的人。苏阳坐起来，刚睡醒的他带着一丝小奶狗的可爱，慵懒的伸了伸懒腰，看着豪华的卧室，苏阳突然觉得这日子也挺好，住着大别墅。吃穿不发愁，隔壁房间还睡着一个貌美大明星，没事还可以调戏两把，人生莫过于此了。穿着大裤衩从床上起来，苏阳拿起手机，直接敲响了秦书瑶的卧室门。干嘛？很快，秦书瑶那张冷脸出现，眼里全是幽怨，浑身还带着起床气。要不要微博撒狗粮？一百一条，满一百条送十条。苏阳一副贱样的问道：“苏阳，你有病吧？”听到苏阳的话，秦书瑶忍不住怒吼道：“这个混蛋，把自己从睡梦中惊醒，就为了这事，还一百块钱一条，自己怎么就找了个这样的奇葩啊？”你看看你又不识好人心了吧？人家新婚夫妇谁家不撒狗粮啊？更何况是你呢？你一个超级大明星，顶着全世界都反对的压力，嫁给我这么一个小白脸，你说你图什么？肯定是贪恋我的美色啊！都到这个地步了，你说不撒点狗粮，别人会不会怀疑？我告诉你，现在的狗仔一个个鼻子比狗都灵，要是他们察觉出点什么，可不能怪我呀、啊！说完，苏阳就要转身离去。等等，秦书瑶被苏阳忽悠的一愣一愣的，看了看苏阳，再想想苏阳刚才说的话，好像也有几分道理啊。怎么撒？秦书瑶最后看着苏阳问道。论唱歌，秦书瑶比较精通，但是要说撒狗粮说情话，这个连恋爱都没谈过的老姑娘还真不会。先给钱，撒多少钱呢？苏阳拿出手机，直接打开收款码，一副先付款后验货的架势。狗东西，钱钱钱，早晚死在钱上。看到苏阳这个动作，秦书瑶又忍不住低声骂道，转身拿起自己的手机，直接给苏阳赚了一万块。我倒是想死在某些地方，可惜某人不给机会啊。谢谢老板，我一定把这事办得漂漂亮亮的。收到钱的苏阳满脸笑容，一副财迷的样子。首先，咱们得拍张起床的照片。在你房间拍，还是去我房间？苏阳探着脑袋向秦书瑶的卧室看去，显然对里面满是好奇。你，秦书瑶简单的说了一个字，直接出来锁上自己的卧室。看着秦书瑶这个样子，苏阳的小九九泡汤了。苏阳其实就是好奇，好奇秦书瑶的闺房到底是什么样子。秦书瑶显然不会上当。两个人来到苏阳的房间，开始忙活。你坐在我身后，从后面搂住我的腰，快点，别耽误时间。脑袋放在我的肩膀上，我们俩脑袋贴脑袋。床上，苏阳指挥着秦书瑶。秦书瑶一脸不乐意的来到苏阳的床上。在苏阳的指挥下，在苏阳身后坐下，伸出双手搂住苏阳的腰，脑袋缓缓放在苏阳的肩膀上。这动作就是爱人之间最亲密的依偎。苏阳光着膀子，秦书瑶也只是穿了一件睡衣而已。两个人如此紧贴着，彼此清晰的感受到对方的温度。卧槽！当秦书瑶贴上来后，苏阳肌肉猛地绷紧。苏阳清晰的感觉到后背被两个点按摩，那是什么？苏阳很清楚。快点！秦书瑶这个时候也察觉到了不妥，脸蛋一下子红了起来。马上好，马上好！苏阳嘿嘿一笑。脸蛋故意在秦书瑶脸蛋上蹭了蹭，在秦书瑶一脸羞红的情况下，拿出手机，快速的来了一张自拍照。拍完之后，秦书瑶赶紧松开苏阳，双手捧着红红的脸蛋，不知道是羞的还是气的。你看看，还不错吧？还别说，你素颜还挺上相的，不像某些明星不 PS 的照片根本没办法看。苏阳一边让秦书瑶看着自拍照，一边吐槽道。秦书瑶白了苏阳一眼，低头去看照片。照片里睡眼朦胧的苏阳，光着膀子坐在床上。秦书瑶从后面搂着苏阳，脑袋放在苏阳的肩膀上，两个人脸贴着脸。脸上尽是幸福的笑容，此刻的场景真是要多甜有多甜。再加上一点点滤镜，照片立刻充满了艺术感。最重要的是，男的帅气，女的漂亮。秦书瑶的容貌自然不用说，而苏阳其实也挺帅气的，又白又清秀，完全就是一只小奶狗。我去发微博，嘿嘿。苏阳打开自己的微博，苏阳的微博粉丝已经高达200多万。虽然 99% 的都是黑粉，但苏阳却一点都不介意啊。黑粉也是韭菜啊，不仅不介意，苏阳还玩得很欢乐。而苏阳的微博名字更是让无数秦书瑶的粉丝气得牙痒痒。大骂苏阳无耻不要脸，秦书瑶的小萌宠，这是苏阳的微博名字，头像是两个人的甜蜜婚纱照，这简直就是把不要脸发挥到了极致，正大光明的当小白脸，不以为耻反以为荣，这在娱乐圈内绝对是头一号。再加上婚礼上的打油诗，现在苏阳的微博下面全是骂声。甜甜的句子我还没想好，甜甜的我，你可以先抱一抱。苏阳把照片贴了上去，顺便写了一句情话：无耻，滚，小白脸，离开我家苏阳，我就没见过这么无耻的人，太
，系统的人气提示音更是犹如支付宝到账的提示音一样，让苏阳彻底的爱上这群傻缺脑残粉。秦书瑶也关注了苏阳的微博，看到苏阳发的情话，秦书瑶看了一眼苏阳，转身离开苏阳的卧室。文才好像不错，虽然没有说话，但是在心里，秦书瑶却莫名的说了一句：“一大早。”苏阳的微博就热闹了起来。今天苏阳的微博完全就是大型的虐狗现场。想咬你一口，尝尝你到底是什么东西做的，居然这么可爱。吃早饭的时候拍了一张秦书瑶吃饭的照片，顺便撒了狗粮。也许心动都不算爱情，心定才是。不是在最好的时光遇见你，而是遇见你之后都是最好的时光。一起出门的时候，苏阳又拍了一张秦书瑶开车的侧脸照，继续撒狗粮。我是一个俗气置顶的人，见山是山，见海是海，见花便是花，唯独见了你，云海开始翻涌。江潮开始澎湃，昆虫的小处虚挠着全世界的痒，你无需开口，我和天地万物便通通奔向你。秦书瑶录歌的时候，苏阳再次晒出一张照片和一段情话，苏阳的微博变成了大型虐狗现场，那些黑粉被苏阳虐得死去活来。面对苏阳这种不要脸不要皮的人，这些黑粉突然发现自己竟然有一种无力感。苏阳根本不搭理这些黑粉，你随便骂人家不删评论不控评，但是也不搭理你。照片继续晒，情话继续说，狗粮继续撒，你爱莫能助，除了在评论区叫唤两句，啥办法没有？这还不是最心涩的。最让黑粉心色的是，苏阳这些甜蜜的情话，竟然让一些人黑转粉。原因很简单，他们觉得苏阳这情话说得好，文采好，这些好听的情话，他们还是第一次听到，觉得很酷很浪漫。一些人直接这些情话抄袭走发到自己的朋友圈，装深沉去了。苏阳的微博简直就是朋友圈装逼素材库，骂人骂了半天，非但没有起到效果，反而自己成了笑话。你说这是能不累吗？苏阳的作妖，秦书瑶都看在眼里。苏阳的情话，秦书瑶也都看了。不仅如此，每一次苏阳发情话。秦书瑶都会发一个爱你的爱心互动，这种互动让好多粉丝再次心塞。黑粉的谩骂，粉丝的反对，秦书瑶现在也懒得理会了。反正现在都这样了，秦书瑶也有一种破罐子破摔的意思。工作室，秦书瑶走进录音棚，其他人也各自进入自己的位置。单曲的录制正式开始。录音棚里，秦书瑶戴上耳机。虽然这首歌练习的次数并不多，但他早已经把这首歌练会了。伴随着伴奏响起，秦书瑶跟着节奏开始缓缓唱了起来。苏阳好奇的站在旁边看，他还是第一次见这样的场面，自然很是好奇。廖飞他们戴着耳机。一个个表情严肃，舒瑶，我觉得感情应该再深一点。这首歌应该还需要略带一点忧伤，这里处理的不太好，这一遍不错，不过还不够完美。这里不只有反抗，还有爱情。歌曲的录制并不算太顺利，秦舒瑶迟迟不能带入到这首歌的感情中。舒瑶，休息一会儿吧，注意保护嗓子。录制了几遍之后，录制暂时停了下来。秦舒瑶也不着急，每一次录歌都是如此，不可能一遍就成功。一首单曲的录制，一个星期能够录制好，就算是很不错的速度了。那个，我能进去玩玩吗？秦舒瑶走出录音棚后。苏阳走上去试探的问道，眼睛瞄着录音棚，显然很好奇：“你会唱歌吗？”秦书瑶脸上带着疑惑的表情。略懂，我就是试试看，没玩过这玩意。你们不是都会修音吗？我唱的不好，你们给我修修不就行了？说完，苏阳舔着脸走进录音棚，好奇的摸摸这里，摸摸哪里。众人看到苏阳这个样子，又是一脸的无奈。廖总监，你就放我媳妇的新歌伴奏就行，这首歌我也会唱一点。苏阳对着廖飞打了个招呼，然后戴上耳机。廖飞一脸的不乐意，不过看在苏阳帮忙弄编曲的份上，还是满足了苏阳小小的愿望。几个人开始忙碌。苏阳耳机里也响起伴奏，苏阳听着伴奏，身体还摇头晃脑的。这个动作让外面的唐庆一阵白眼。秦书瑶看着苏阳，最后忍不住拿起一个耳机戴上，终于做了这个决定。别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定，我愿意。天涯海角都随你去，我知道一切不容易。我的心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。当苏阳一开口，所有人都瞪大眼睛，犹如触电一般。连秦书瑶都是如此，戴着耳机惊讶的看着录音棚里正在唱歌的苏阳，满脸震惊。第六章魔鬼化妆术。苏阳的嗓音条件不错。清澈的嗓音中带着一丝磁性，还是很好听的。但这不是大家惊讶的原因，苏阳的演唱才是大家震惊的理由。感情、节奏、唱法这些东西才是大家目瞪口呆的原因。完美，苏阳唱的很完美，完美的竟然挑不出任何毛病。就连秦书瑶前面的几次录制都无法和苏阳此时的演唱相对比。此时的苏阳完全就是教科书的表演。秦书瑶听着苏阳的演唱，好多地方突然顿悟，原来这地方是这样唱的。此刻，苏阳就好像一个老师在给秦书瑶做示范，一直到苏阳演唱结束。大家才回过神来，廖飞满眼复杂的看了看苏阳，直接把苏阳的演唱给保存了下来。怎么样，没跑调吧？苏阳摘掉耳机走了出来，看着大家舔着脸问道，心里却很是得意，怎么可能会跑调？谁会跑调？他都不会跑。廖飞他们看着苏阳，一个个给了苏阳一个幽怨的眼神。尼玛，自己唱的什么样子？你自己心里没点逼数吗？非要出来再装逼的问一次。秦书瑶看了看苏阳，最后深吸一口气。飞哥，我有一个新的想法，刚才苏阳的那个版本保存下来了吧？这首单曲我们可不可以做两个版本？我的单曲先发，等热度差不多的时候再放苏阳的翻唱版本。秦书瑶的提议让大家眼前一亮，这确实是一个非常好的想法。这首
，苏阳翻唱，这夫妻组合到时候肯定会吸引很多眼球。到那个时候，也许很多粉丝们会觉得两个人的爱情是真爱，扛着所有的压力在一起，这种爱情是伟大的。一旦把事情往这个风气上引，对于秦书瑶来说就是好事。更何况今天苏阳唱的非常好，到时候苏阳的翻唱版本发布之后，说不定还能减少一些对苏阳的非议，帮助秦书瑶挽回一些粉丝和人气呢。其实很多人觉得。这首歌让苏阳首发更合适，不过大家也只是想想而已。这么好的歌曲，谁舍得让苏阳首发啊？秦书瑶才是自己的老板。工作室里的人充满了斗志，开始议论这件事情如何操作。唐青看了看秦书瑶，又看了看一副小人得志的苏阳，眼神略显复杂。在工作室一直忙了一天，秦书瑶和苏阳才回到别墅，帮秦书瑶拍了一张假装熟睡的照片后，两人各自回自己的房间。房间内，秦书瑶躺在床上，虽然累了一天，睡意却并不太浓。此刻，秦书瑶脑袋里只有两个字：苏阳。秦书瑶也很奇怪，为啥自己现在会想苏阳呢？但这两天苏阳带给自己的惊喜，却让秦书瑶下意识的去想他。秦书瑶现在对苏阳充满了好奇，有个写歌很厉害的朋友，会编曲，会唱歌，这个男人身上还藏着什么秘密呢？愿灵深实见路，海蓝实见金，梦醒实见。半夜玩游戏玩累了，准备睡觉的苏阳继续在自己的微博上作妖，发了一张秦书瑶熟睡的照片，搭配上一句原创情话：呜、哦，老子不骂了，老子走还不行吗？娘的就没见过这么贱的人，不要脸的狗东西，我的女神啊！你为何躺在这狗东西的床上？我的心都碎了，大半夜的给老子添堵，真是好白菜都被猪拱了。哇，又学了一句“狗东西”，文采可以啊，这情话太骚了。这狗东西绝对是个渣男。看看这情话说的，关掉手机，看着系统里的人气值，苏阳差点笑出声。没事逗逗这群黑粉，割一下韭菜，真的太有趣了。要不抽个奖？睡前进入系统，看了看自己的人气值，短短一天时间又赚了几千人气值，也不知道这系统是怎么计算的，反正就增加这么多。再看看商城里的东西，苏阳眼里那叫一个馋啊。好东西太多，但是自己这点人气值却什么都买不了。一声叹息，苏阳的眼光落在抽奖仪上面。系统里有一个抽奖仪，跟老虎机似的，一百人气值抽一次。苏阳输入一百人气值，开始第一次抽奖。谢谢惠顾。很快结果出炉，这个结果让苏阳满是幽怨。尼玛，这系统绝对数企鹅的，连个鼓励奖都没有。不服气，再次输入一百人气值，还是谢谢惠顾。我就不信邪了，来个十连抽。苏阳发狠，直接输入一千人气值。谢谢惠顾，谢谢惠顾，谢谢惠顾。恭喜你获得黑龙阁斗数，谢谢惠顾。这一次十连抽的结果让苏阳一脸的欣喜，大量的知识涌入自己的脑海。黑龙阁斗术，一种强大的军用格斗术，这个好，以后打架用得着。娘的，以后谁再跟老子横，老子一个海底捞月弄死他！苏阳满意的点点头，看着抽奖仪，再次输入两千人气值，结果抽了二十个，谢谢惠顾，差点没把苏阳弄抑郁。五十连抽，来吧！赌博会上瘾的黑龙阁斗术，让苏阳尝到了赌博的甜头。谢谢惠顾，谢谢惠顾。接连不断的谢谢惠顾，让苏阳脸色越来越精彩。恭喜你获得魔鬼化妆术，而最后的一个提示音让苏阳面若桃花。这妖艳贱货绝对是属狗的，说变就变，厉害了我的哥！接收完魔鬼化妆术的知识后，苏阳瞪大眼睛，原来化妆术这么厉害，简直就是化腐朽为神奇。在牛逼的化妆师的眼里，人甚至没有美丑男女之分，只要他们愿意，满世界都可以是美女帅哥。继续，苏阳想继续来个五十连抽。但抽奖仪却给出了提示音，每天抽奖次数不得超过一百次。这设定让苏阳忍不住嘀咕起来，又抽了十多次，这一次没有好运气了，毛都没抽到。不过今晚的收获已经让苏阳很满意了，人不能太贪心，要适可而止。再说了，今天抽不到，明天还可以抽啊。我去工作室，你要不要去？又一天早晨，餐厅里，秦书瑶吃完早餐后，看着苏阳问道：“我不去了，下个月我要论文答辩，我得准备一下。”再说了，我去工作室也帮不上什么忙。拍 MV 的时候，我再去吧。苏阳笑着说。秦书瑶点点头。这个时候，他才想起苏阳还没正式毕业呢。秦书瑶走了，偌大的别墅只剩下苏阳自己。今天是个好日子，戴着耳机听着歌，苏阳犹如放风的囚犯一样开心。这段时间，天天和秦书瑶在一起，虽然美女很养眼，但苏阳却觉得很不自由。咚咚咚咚咚，就在苏阳潇洒的时候，剧烈的敲门声响起。谁啊？苏阳一脸不耐烦的走到门口，看了看猫眼，直接拉开门。哟，小舅子，稀客呀，今天怎么有时间来这里啊？今天不上课吗？来的不是别人，正是苏阳名义上的便宜小舅子秦书墨，秦书瑶的亲弟弟，今年二十岁，上大二。用秦书瑶的话来说，这货就是个烂泥扶不上墙的货，比苏阳还烂。谁是你小舅子啊？滚开！秦书墨蛮横的想要推开苏阳，却被苏阳一把抓住胳膊。这里是我家。苏阳得意的说道。尼玛！秦书墨被苏阳的话激怒，另一只手直接一拳打了过来。砰！闷声响起，倒下的却不是苏阳。秦书墨被苏阳一拳轰在肚子上，剧烈的疼痛让秦书墨额头直冒冷汗。苏阳可不是昨天的苏阳了，黑龙阁斗术可不是白学的。再加上苏阳强壮的身体，秦书墨这小身板怎么能受得了？你敢打我，你这个有人生没人养的杂种，我
，我告诉你，你敢打我，我告诉我姐，我让我姐和你离婚。看到苏阳的动作，秦舒墨一下子怕了起来。离婚？结婚的时候，你们三个反对都没用。你觉得现在有用？今天我就替你姐教训教训你，让你知道什么叫做尊重人。说完，苏阳直接扑了上去。苏阳，我操你大爷！我告诉我姐，我告诉我妈，我要报警，我要让你坐牢。呜、哦、呜，别打了，别打了，我错了，我错了还不行吗？苏阳，我错了，别打了。呜、哦、呜，姐夫，姐夫，我错了，我叫你姐夫还不行吗？傲气的秦舒墨第一次见识到了什么叫做真流氓。就算不学习黑龙阁斗术，论打架，秦舒墨也得靠边站。从小就无父无母的苏阳，为了不被别人欺负，从小和别人打到大，打架经验何其的丰富。现在学习了黑龙阁斗术后，在技巧上就更别说了，除了技巧，体型更是相差巨大。苏阳身高一米八八，体重一百六，浑身肌肉疙瘩。再看看秦舒墨，也就一米七出头的身高，白白净净，弱不禁风的，他哪里是苏阳的对手啊？别墅内，秦舒墨被苏阳一顿狠揍。最关键的是，苏阳揍的还很有技巧，每一招下去。保证秦舒墨疼得死去活来，却不留任何伤痕，足足收拾了秦舒墨差不多半个小时，苏阳才停手。而此刻的秦舒墨委屈的坐在地板上，满脸恐惧的看着苏阳，他害怕了，真的害怕了。这混蛋苏阳下手太狠了，完全就是把人往死里打呀！来，再骂一声我听听。放心，今天我有的是时间陪你玩。你姐去工作了，晚上八点之前估计是回不来。不过你不用担心，我保证你身上不会出现任何的伤痕，这一点我还是有信心的。苏阳眯着眼睛看着秦舒墨，这话让秦舒墨赶紧摇摇头，不骂了。打死都不骂了，怂货！看着秦舒墨这个样子，苏阳冷哼一声骂道：“有些人就是骨子里犯贱。”面对这种人，苏阳一贯的做事风格就是狠狠的揍，一直揍到听话为止。第七章，姐夫的威严。说吧，一大早来找你姐干嘛？别墅内，苏阳坐在沙发上，翘着二郎腿，盯着秦舒墨。秦舒墨站在苏阳对面不远处，低着头，一脸害怕的看着苏阳，找我姐要钱。秦舒墨小声的说道：“此刻在这栋大别墅里，秦舒墨是真的叫天天不应，叫地地不灵，连手机都被苏阳给抢走了。”连偷偷打电话都打不了。此刻，秦舒墨知道自己除了认怂，别无他法。好汉不吃眼前亏，等自己离开别墅后，再狠狠的报复这混蛋。要钱干嘛？换车？为啥不找你爸妈要？就是我爸妈让我来的。你爸妈没钱？有有，为什么还让你来找你姐要钱？我爸妈说，我姐有钱，我不要就成别人的了。卧槽！听到秦舒墨的话，苏阳直接骂了一声，站了起来，眼睛里带着愤怒。这个动作把秦舒墨吓得赶紧后退几步。过来，苏阳声音有些冰冷。秦舒墨又一小步一小步的挪到苏阳面前。你的意思是说，你想换辆车，但是自己又没钱，你去找你爸妈要，你爸妈有钱却不给你，还让你找你姐要。我说的没错吧？苏阳眼神越来越冷，秦舒墨害怕的点点头。得到答案后，苏阳的脸色变得更冷了。如果我没猜错的话，你和你爸妈每年都会找各种理由跟你姐要钱吧？苏阳继续问道。嗯，秦舒墨低着头应了一声，算是承认了这个事实。你现在开的什么车？想换什么车？苏阳突然笑着问道。现在开的保时捷 911， 我想换辆大牛。听到秦舒墨的话，苏阳突然一笑。下一刻，直接一脚踹了出去，秦舒墨直接被苏阳一脚踹倒在地。你个败家子玩意，你知不知道你姐的钱是怎么赚来的？你知不知道你姐赚钱多辛苦？你知不知道你姐为了这些钱遭了多大的罪？为什么你们要这样做？女儿难道就不是你们亲生的吗？你这个畜生，如果不是为了你，为什么要这么偏心？难道女儿就不是你们亲生的孩子吗？苏阳犹如这了魔似的殴打着秦舒墨，根本不顾秦舒墨嗷嗷叫的求饶。此刻，苏阳的回忆又回到小时候，那是自己的家，一个贫穷的小山村。古老、封闭、迷信、重男轻女，她是一个性格温柔的大姐姐。苏阳依然记得她甜美的微笑。小弟弟，饿坏了吧？这个包子你赶紧吃吧，姐姐不饿。苏阳依然清晰的记得她送给自己包子时候温柔的样子。那一刻，苏阳觉得她就是这个世间的天使。可惜，这个天使却出生在一个恶魔的家庭。他有一个小自己五岁的弟弟，还有一对极其重男轻女的父母。从小就是有好吃的弟弟吃他看着。为了供他弟弟上学，他早早的被父母逼着辍学外出赚钱，赚的钱大多都寄到了家中。他平时连肉都不舍得吃，因为营养跟不上，总是瘦骨嶙峋。而他弟弟却是一个败家子，小小年纪在家吃喝嫖赌不干人事。最畜生的是，为了给这败家子儿子结婚，这禽兽父母竟然逼自己的亲生女儿卖身。而最后，他终于不堪现实的折磨，在他最爱的大柳树下上吊自杀了。就算这样，那禽兽父母还不愿放过这女孩，就连死了的人都不愿意放过。为了给败家子盖新房子，这父母竟然把刚死不久的他挖出来，给一个大户人家配了阴婚。这件事情是苏阳一辈子的阴影。那个时候。苏阳虽小，但是他却记得女孩走的那天，他在远处的草丛里哭成了泪人。呜、哦、呜，姐夫，别打了，别打了，我不要了，我再也不跟我姐要钱了，别打了。呜、哦、呜，我错了，我错了。秦舒墨被打哭了，真的哭了，整个人犹如大虾一般躺在地上缩成一团，哭成了一个泪人。这哭声也让苏阳慢慢清醒了过来，看着地上楚楚可怜的秦舒墨，苏阳停下了手上的动作。
大牛，老子背着小白脸的身份，都还没花过自家媳妇的钱呢，你个小兔崽子，却想拿我媳妇的钱换大牛？他娘的，那可是大牛啊，没有个七八百万下不来啊！想想自己以前连个新点的电驴都舍不得换，现在这小兔崽子竟然嫌弃保时捷 911， 真他娘的人比人气死人！而秦叔莫心里快要骂翻天了，这他娘的哪是姐夫啊？这简直就是精神病院出来的疯子，自己可是他的小舅子，不是杀父仇人，再也不相信妈妈的话了。谁说小白脸就脾气好？这叫脾气好？这尼玛狗都比他脾气好！苏阳才重新坐回沙发，看着躺在地上楚楚可怜的秦舒沫，苏阳突然笑了起来，还想不想换车？苏阳笑着问道。秦舒瑶赶紧摇摇头，这速度比波浪鼓都要快，不想了，再也不想了。大牛虽好，但是活着更好。现在秦舒沫就想好好的活着。不，你想？苏阳再次说道。这个答案让秦舒沫有快哭了。姐夫，咱们能不能不玩了？我认怂还不行吗？我都已经认怂了呀。不，不换，不换了。姐夫，再也不换了，真的不换了。不换了，秦舒沫声音里带着哭腔。此刻他只想早点离开别墅，离开这个地狱。这地方自己下次再也不来了。这他娘的哪里是小白脸啊？这他娘的简直就是勾魂的白无常啊！瞅你那点出息！我说你想你就想，你再说一声不想试试。苏阳的狗脸再次拉下来。姐夫，我到底是该想还是不该想啊？秦舒沫扭头看着苏阳，那楚楚可怜的小眼神一下子把苏阳逗笑了。这小眼神真是太可爱了。该想换车有啥大不了的？只要是自己赚的钱。别说换大牛了，就算换直升机，都没人说你。你说对不对？苏阳的反问让秦舒沫点点头。你是姐夫，你说啥都对。那你有没有钱呢？没有。那你想不想自己赚钱啊？想。现在姐夫这里有个赚钱的好机会，想不想要？不想。什么？想想。乖，这就对了，这才是乖孩子。放心吧，交给姐夫，保证让你赚大钱。苏阳嘴角浮出一丝邪恶的笑容，这笑容看得秦舒沫浑身打哆嗦，心里涌出一个不好的预感。这魔鬼姐夫又要出什么花招了呀？走，我带你出门买点东西。说完，直接拉起秦舒沫走出别墅。坐好了，我告诉你，别想着逃，敢逃走，老子弄死你！不信你试试。从秦舒沫手里拿过保时捷911的车钥匙，苏阳恶狠狠地威胁道：“这话让秦舒沫打消了逃跑的念头。今天他被苏阳收拾怕了。”秦舒沫犹如一只落在大灰狼手里的小白兔，为了自己的人身安全，只能任由苏阳这只大灰狼摆布。草，真爽，比驾校的破杰打爽多了。开着秦舒沫的 911， 苏阳一脚油门踩下，发动机发出咆哮声。车子犹如猎豹一样窜出去，苏阳整个人猛地被加速度按在座椅上，这就是传说中的推背感。苏阳有驾照，那是为了加学分考的。拿到驾照后，苏阳还兼职过小货车司机，送过货呢。不过那种挂蓝牌的小货卡的驾驶感受，完全没办法和这911相比。保时捷 911， 这也是超跑啊！更何况秦舒沫这辆车还是顶配，论性能一点都不弱。911都这么爽了，大牛该多爽啊！想起秦舒沫想要换的大牛，苏阳又想揍秦舒沫了。真是败家子玩意，都有这么好的车子了，还想换车？真是不当家，不知道柴米油盐贵。一路狂奔，曾经当过外卖小哥的苏阳，对道路是非常熟悉的。左拐右拐，花费了半个多小时，苏阳才把车子停在一个地方，拉着秦叔莫下了车。此刻，两个人也已经做了伪装，帽子、口罩、墨镜，明星三宝齐全。苏阳现在也算是大名鼎鼎，娱乐圈第一小白脸的名气还是很大的。姐夫，我们要去哪里啊？看着苏阳把自己带进一个小胡同，秦叔莫面带恐惧。苏阳到底想干嘛？不会想杀人灭迹吧？到了你就知道了，乖，听话。苏阳眼神里带着威胁，在一个小胡同里，苏阳带着秦舒沫进入一家神秘的女装店。这家店连个招牌都没有，就藏在小胡同里。门脸看上去并不大，但是进去后却另有乾坤。店面里面很大，里面的商品让秦舒沫目瞪口呆，各种各样的女装、假发、鞋子、化妆品等等。除了这些，还有一些奇葩的东西，比如一些神奇的硅胶制品，好多东西秦舒沫完全不知道是干什么用的。最让秦舒沫受不了的是，在店里竟然有好多男人在挑选这些女装。而且一些人还在店里大大方方的试穿，你能想象一个满脸络腮胡子的老男人试穿 J.K 裙子的画面吗？现在秦舒沫不用想，因为他直接看到了。要不是苏阳威胁的眼神，秦舒沫早就逃离这诡异的店了。看着秦舒沫害怕的小眼神，苏阳心里那叫一个舒坦。小兔崽子，你也知道害怕呀。第八章，小姨子。苏阳没有理会秦舒沫，而是在店里开始快速的挑选东西，各种各样化妆工具，眼花缭乱的化妆品、假发、女装、鞋子，包括神奇的硅胶制品，苏阳都买了很多。现在苏阳不缺钱。秦舒瑶买个的一百万，还老老实实的躺在他的账户上没花泥。在店里买了两大包东西后，苏阳带着满脸疑惑的秦舒沫离开店里。姐夫，你到底想让我干啥呀、啊？我错了，我真错了，还不行吗？你放我走吧，我保证以后再也不跟我姐要钱了，还不行吗？车上，秦舒沫看着苏阳苦苦哀求，这小模样看起来很是好玩。本来秦舒沫就是一个小鲜肉，白白净净，长得很漂亮，现在又这副表情，真的像是即将被大坏蛋欺负的小女孩。小舅子，看你说的，弄得好像我欺负你似的。你是我小舅子，坑谁我也不能坑你，对吧？要不然你姐能饶了我呀
。不顾秦书墨的哀求，直接带着秦书墨来到自己以前租的房子里。这房租还没到期，这段时间苏阳又比较忙，所以房子一直在这里空着。看着苏阳的狗窝，秦书墨一脸的嫌弃，但是却又不敢说些什么，只能老老实实跟着苏阳。今天这货算是被苏阳收拾怕了，来坐下。房间里，苏阳拿了一张凳子，让秦书墨坐下。然后打开化妆工具包，开始忙碌。魔鬼化妆术，今天苏阳想试试魔鬼化妆术到底效果如何。姐夫，这是看到苏阳要给自己化妆，秦书墨忍不住再次反问道：“坐好，别问这么多，一会儿你就知道了。”稍等，说着，苏阳好像想起了什么，放下自己手里的化妆工具，拿出手机，打开录像功能后，放在远处的桌子上，看了看屏幕的画面后，满意的点点头。化妆，苏阳开始给秦书墨化妆。面对这件事情，秦书墨是敢怒不敢言，更不敢反抗。只能当一个工具人，任由苏阳摆弄。一番忙碌后，苏阳拿起一顶假发给秦书墨戴上，稍微整理了一下发型后，效果立现。看着自己的化妆成果，苏阳开心的像个孩子。嗯，不错不错，这手艺还可以。苏阳的面前出现一个充满古典美的美女，圆圆的鹅蛋脸，眼珠子黑漆漆的，两颊晕红，脸色晶莹，肌肤如雪。鹅蛋脸上还带着浅浅的酒窝，微陷腼腆，甚是清秀绝丽。而楚楚可怜的眼神，更是增加一丝娇柔，看得让人忍不住想去呵护。来。看看效果如何？苏阳忍住笑意，拿过来一面镜子，放在秦书墨面前。看到镜子里的自己后，秦书墨先是一愣，随后便抬起头，满眼乞求的看着苏阳：“姐夫，你放了我吧！尼玛，我不要当女装大佬，我是个男人，还是个帅气的男人。要是被自己的朋友知道自己是个女装大佬，自己还怎么活啊？不过还真好看。”秦书墨下意识的评判了一下，接着就赶紧把这个想法甩出脑袋。这想法太危险，不能要，不能要！自己是男人，不是女装大佬。你看你，你这话说的可就没良心了。你姐夫我还能坑你啊？你看看现在那些女主播赚钱多快啊！就以你现在的条件，到时候开个直播，你就算坐在那里不懂，信不信都有人给你打赏。到时候你再假装不小心露个腿啊，走个光啊，那礼物还不是刷刷的来？你说香不香？苏阳盯着秦书墨，那眼神让秦书墨身上一阵发毛。姐夫，我不想赚钱了，我我不缺钱，我还是个大学生，我想好好学习。秦书墨话语里带着哭腔，这钱他真不想赚啊！这话一出，苏阳的狗脸瞬间拉了下来。给你脸了是不是？你信不信我让你在这房间里哭着唱《菊花台》？赶紧的，脱衣服！苏阳恶狠狠的话语让秦书墨彻底失去了反抗的想法。算了，女装就女装吧，总比被这狗东西打死强。房间里，秦书墨变成了苏阳的大玩具，脱掉衣服，给秦书墨穿上特制的硅胶马甲。看着胸前 QQ 弹弹的假道具，秦书墨死的心都有了。特别是苏阳还手贱的用手扒拉了两下，这动作更是让秦书墨羞愧难当。妈的，这玩意到底谁发明啊？这他娘的太坑了！穿上这玩意，就算光着膀子出去，估计都不会有人认出来秦书墨是个男的。特别是经过苏阳巧妙的化妆后，简直伪装的天衣无缝。秦书墨犹如死狗一般，任由苏阳折腾，眼神全是生无可恋。一番折腾之后，一个大美女出现。看着现在的秦书墨，苏阳突然想起《红楼》里描写黛玉的那段画画：“两弯四蹙飞蹙卷烟眉，一双四喜非喜含情目。太生两腋之愁，娇袭一身之波，泪光点点，娇喘微微。闲静时如娇花照水，行动处似弱柳扶风。心叫比干多一窍。”并如西子剩三分。此刻，眼神楚楚可怜的秦书墨，真的颇有几分黛玉的神色。不仅漂亮，身材还好。一米七出头的秦书墨，在男人群体里不算什么，但这身高放在女人身上，立刻变成大高个了。再加上秦书墨的腿比较长，看起来就更加性感漂亮了。小舅子，要不咱们去泰国做个手术？你放心，这钱我给你出。苏阳忍不住说道。这话吓得秦书墨浑身一哆嗦。姐夫，我错了，我真错了。我以后什么都听你的，行吗？魔鬼，眼前这个姐夫是魔鬼，他娘的心太黑了。哎，好吧，那就先这样。等改天，你要是想做手术了，就告诉姐夫。姐夫的承诺永远有效。到时候小舅子变小姨子，小姨子，卧槽！苏阳浑身瞬间起了一身鸡皮疙瘩。看看秦书墨这个样子，苏阳不敢再嘴贱了。万一这货最后真的这样做了，秦书瑶还不找自己拼命啊？这货可是秦家的独苗啊，承担着秦家传宗接代的任务。这货要是去做了手术，传宗接代的活交给谁啊？难道交给自己？这主意貌似也不错呀、啊，不过就是不知道小舅子的女朋友长得如何。小小的出租房变成了化妆间。苏阳的化妆术让秦书墨变肤朽为神奇，连秦书墨自己都被苏阳的化妆术给镇住了。这便宜姐夫到底从哪里学的化妆术啊？太尼玛牛逼了！在苏阳的手上，秦书墨变换着各种风格：古典、现代、青春、成熟、性感、夜店风等等。衣服也换了一套又一套。一开始，秦书墨心里还很抵触，最后渐渐的发现，这是貌似还挺好玩。好了，今天就先到这里。来，小莫看看这些视频和照片如何。苏阳打开手机。让秦书墨看着今天拍摄的视频和照片。一开始，秦书墨还挺满意，照片里的大美女太漂亮了，不用修图就很诱人。但是很快，秦书墨就意识到了什么，扭头看着苏阳面带微笑的脸，心里满是苦涩。娘的，这是自己不是大美女啊！乖，好好听话
。不过在秦叔莫言里，这温柔却是如此的残酷。知道了，姐夫，我听你的，但是你不能把这些发到网上去。秦叔莫此刻连报复苏阳的心都没有了。这些视频和照片要是发到网上，秦叔莫觉得自己绝对会在自己朋友圈里成为笑柄。年轻人面子大于天，这就对了。听姐夫的没错，保证你以后吃香的喝辣的。等你赚钱了，到时候哪里还用跟你姐要钱换大牛啊？到时候你直接给你姐买一辆大牛，想想到时候你姐什么表情，那种感觉绝对爽爆了。苏阳又开始给秦叔莫灌迷魂汤，不过这一番鸡汤还挺有用。想想苏阳说的话，秦叔莫突然期待了起来。一直以来都是自己舔着脸跟自己姐姐要钱，每次都被姐姐批评，跟别人伸手要钱的日子是很不舒服的。要是自己真能挣大钱了，自己给自己姐姐买一辆大牛，让她惊讶一下，这感觉应该很爽吧？小舅子，拜拜。经常来玩啊！我把公司弄好后给你打电话。重新回到大别墅后，苏阳挥挥手，依依不舍的告别秦书墨。看着苏阳热情的笑，秦书墨尴尬一笑，接着保时捷911发出剧烈的咆哮声，飞了出去。秦书墨敢发誓，自己就算和别人飙车的时候都没有这么猛。看着秦书墨离开，苏阳微微一笑，心情格外的舒爽。今天好好的教育了教育秦书墨，苏阳感觉充满了成就感。秦书墨一路狂飙，一直逃到自家小区的地下车库后才停下来，把车停好。秦叔莫想起今天自己所遭受到的折磨，一下子忍不住哭了起来。呜、哦，苏阳，你这个混蛋，不带这样欺负人的。呜、哦，车里秦叔莫哭的那叫一个委屈啊！从小到大，他还没受过这么大的委屈呢。从小，秦叔莫就是家里的宝贝，父母把他捧在手里怕摔着，含在嘴里怕化了。秦叔瑶比他大八岁，也比较疼爱他，所以秦叔莫从小就衣食无忧。慢慢的长大后，秦叔瑶又成了大明星，有一个大明星的姐姐，周围的人也都巴结他，惯着他。在这样的环境下，秦叔莫就慢慢养成了混世魔王的性格。但今天，秦叔莫这个混世魔王终于见识到了什么叫做魔王，不应该是魔鬼。现在，秦叔莫一想到苏阳的笑容，就感觉双腿发软，这已经造成心理阴影了呀！可见今天苏阳对秦叔莫的伤害有多大。第九章，小舅子的眼部按摩，在自己车里哭了好久，秦叔莫才擦了擦眼泪，慢慢缓过神来。谁说男人有泪不轻弹？那是因为你没被狠狠的欺负过。你要是被苏阳这样的混蛋如此欺负，你也哭。儿子回来了，怎么样？你姐给你钱了吗？秦叔莫打开门，刚进入自己家，坐在沙发上正在看电视的赵秀秀赶紧问道：“赵秀秀是秦叔瑶的老妈，年轻的时候在文工团当过舞蹈演员，也曾经是十里八乡有名的美人。”秦叔瑶和秦叔莫如此颜值，就是继承了他的优点。没，秦叔莫抬起头，眼睛红红的，看到秦叔莫红红的眼睛，赵秀秀脸色立刻变了。儿子，你眼睛怎么了？哭了？你姐难道骂你了？好，他个秦叔瑶，真是有了小白脸，忘了娘啊！我去找他去，反了他了。说着。赵秀秀就要站起来，看到自己老妈这泼辣的样子，秦叔莫猛地想起苏阳，妈妈，你听我把话说完啊！我姐没骂我，我我没去找我姐。秦叔莫赶紧撒谎道，心里却忍不住打哆嗦。此刻他才想到自己姐姐已经结婚了，不再像以前单身一个无依无靠。现在她老公是苏阳，那是个人面兽心的混蛋。要是老妈找自己老姐闹，被苏阳知道了，最后倒霉的肯定自己。秦叔莫是一个聪明人，很快想通这一切。今天这几顿揍可不是白揍的，这玩意比在耳边唠叨一百万遍都有用。没去找你姐，那你去哪里了？你眼睛怎么回事？被别人欺负了？赵秀秀赶紧问道。秦叔莫可是他的心头肉。赵秀秀是标准的宠狂魔，平时护犊子的很。没有没有，我今天刚出门就觉得眼睛有些酸，可能是这几天没休息好，所以我就找了一家理疗馆做了个眼部按摩。妈，你还别说，效果还挺好，按摩后眼睛舒服多了。妈，我还有点事，我先回屋了。我和朋友在外面吃过饭了，我晚上不吃了呀。说完，秦叔莫直接钻进自己的卧室，眼部按摩，效果真的这么好吗？赵秀秀满脸的疑惑。儿子，你说的那家理疗馆在哪里啊？我这几天眼睛也有些不舒服，我也去按摩按摩。被你姐这个死丫头气的，我这些天都没好好的睡觉。赵秀秀大声说道：“我也不认路，是我朋友带我去的，改天我问问他。”房间里，秦叔莫委屈的又想哭了。尼玛，这叫什么事啊？被欺负被打了，回来还得撒谎维护这混蛋。但想想苏阳的手段，再想想苏阳手里掌握着自己的把柄，秦叔莫彻底放弃了反抗。这生活就像那啥，既然反抗不了，就学会享受吧。秦叔莫在家里委屈的不想吃饭，而在秦叔瑶的别墅。忙碌一天的秦叔瑶回到家里，却感觉到一种别样的幸福。老婆回来了，咦，唐阿姨也来了呀！看到秦叔瑶和唐庆一起回来，苏阳瞬间进入角色状态。一声“唐阿姨”，让苏阳在唐庆心里好不容易树立的那么一丁点好感荡然无存。混蛋就是混蛋，就算是有点才华，那也是有才华的混蛋，比一般的混蛋更混蛋。老公，你就别逗庆姐了，你叫庆姐阿姨，我叫她姐，这不乱背了吗？秦叔瑶偷笑了一下，最后打了个圆场，没事，各论各的，唐姨不会介意的，对吧？苏阳的回话让唐庆的眼神又变得幽怨起来。此刻他都懒得搭理苏阳这混蛋了，嘴巴毒得很，既无赖又不要脸，又没风度。跟他吵架，唐庆知道自己占不到任何便宜，还惹一肚子气。你们先坐吧，汤差不多好了，我去
。忙碌一天的俩人闻到这味道，立刻感觉饿到不行。看到这么一桌子饭菜，再看看秦舒瑶脸上的笑容，唐庆突然有些羡慕了。单身女强人的苦，唐庆也深有体会。年过三十的唐庆依然单身，唐庆也不乏追求者。不过感情受过伤的唐庆却拒绝了所有人，把所有的精力都放在事业上。这些年，秦舒瑶事业发展这么快，唐庆绝对功不可没。表面上作为秦舒瑶的经纪人，唐庆潇洒风光，但是暗地里的孤独只有自己知道。特别是自己一个人晚上回到家，那空荡荡的大房子，没有人问好，没有人关心，更没有人做一桌子饭菜等着自己。房子虽然大，却冷得可怕。女强人唐庆和秦舒瑶都是女强人，俩人不仅是明星和经纪人的关系，更是惺惺相惜的朋友。而现在秦舒瑶的生活状态却发生了改变，不再是一个人，晚上回家再也不用一个人守着冰冷的大房子，饿了也再也不用随便叫个外卖或者吃点面包凑合一下。老婆，尝尝这个鸡肉，我买的小黄油鸡，肉很嫩，而且脂肪含量很少。吃了不长肉，老婆尝尝这个汤，味道不错吧？老婆，这个清蒸鱼可以多吃点。唐庆觉得自己跟秦舒瑶回来是一个天大的错误，这尼玛哪里是吃饭啊？这简直就是给自己塞狗粮呢！现在自己吃狗粮都快吃饱了，人家小夫妻恩恩爱爱的，自己过来当电灯泡干啥？看着唐庆一脸的幽怨，秦舒瑶也乐了。自己以前可是很少见唐庆这个样子，但这两天却经常见到，还挺有趣。苏阳，我的单曲录制结束了，接下来就是 MV 的录制，我们要录制两个 MV， 讲两个故事。你这边时间上没什么问题吧？秦舒瑶一边吃一边问道：“不知不觉，秦舒瑶已经吃了很多。苏阳做的饭菜味道很好吃，最起码现在秦舒瑶是这么觉得。有啊，必须得有，啥事能比我老婆的事重要啊？再重要的事情，遇到我老婆的事也得往后拖拖。”苏阳嘿嘿一笑，这话让秦舒瑶心里莫名的一甜。这混蛋，这不是也会说好听话吗？为啥有时候脾气就属狗的呢？逮谁咬谁，不吃了，没胃口了，被你俩的狗粮都给喂饱了。唐青放下筷子，忍不住吐槽了一句：“没胃口，那一盘糖醋排骨喂狗了呀。”苏阳白了唐庆一眼，回怼道：“一大盘子糖醋排骨，自己还没吃呢，就被这阿姨全给啃完了。滚，你才是狗！早晚我把你那张狗嘴用针给缝起来，狗嘴里吐不出象牙来。阿姨，你能耐，你给我吐个象牙试试看。你要是能吐出象牙来，以后我养着你，天天你啥事都不用干，只管吐象牙就行了。产销我包了，到时候给你分红。不，不行，象牙是违禁品，卖象牙犯法。”苏阳一本正经的说道：“啊，苏阳，你这个混蛋，我弄死你！老婆，唐阿姨又欺负我，哈哈哈哈！你们俩逗死我了。”要不我让开，让你们俩斗个够！秦舒瑶完全被这两人给逗乐了，特别是看到唐庆气呼呼的样子，秦舒瑶更乐了。一直以来，唐庆给秦舒瑶的印象就是女强人，甚至是泼妇，是那种敢指着对方鼻子骂的狠人。在娱乐圈，很多人都不敢对唐庆不敬，因为这泼妇真的敢在你家门口骂三天三夜的主。被唐庆在微博上骂的艺人，一只手都数不过来。一直以来都是唐庆欺负别人，现在唐庆遇到对手了，苏阳完全就是无赖，而且是嘴巴特别毒的无赖。面对这样的无赖。唐庆真的被克制住了，平时那股泼辣劲在苏阳这里完全不管用，因为这货比谁都不要脸，完全不在乎。一顿饭吃的相当的欢乐，虽然唐庆和苏阳拌嘴比较厉害，但是拌嘴过后气氛却相当好。一顿丰盛的美食也被三个人消灭的差不多。吃完饭，秦舒瑶和唐庆两个人慵懒的躺在沙发上追剧，心情甚好。唐庆也是如此，虽然和苏阳互对了好一阵，但是这种气氛却让唐庆感觉到很温馨，找到了一种家的感觉。秦舒瑶也是这么多年了，第一次有这种感觉。苏阳利索的把一切都收拾好。还贴心的给俩人切了果盘，准备了零食，服务的相当到位。还别说，养个小白脸还真挺好。唐庆在秦舒瑶耳边小声的说道：“要不让给你。”秦舒瑶调皮的回了一句：“滚！”秦舒瑶，这才几天啊，你就被那狗东西给带坏了，真是近朱者赤，近墨者黑呀、啊！唐庆白了秦舒瑶一眼，这话让秦舒瑶咯咯的笑了起来。忙碌的苏阳看着沙发上两个大美女热闹的样子，脸上也尽是得意。这才是生活啊！虽然美女吃不到，但是看看养羊眼也不错呀、啊。就在别墅那一片温馨的时候。首都电子科技大学的学生会的办公室，学生会成员却在讨论一件事：一年一度的毕业晚会马上就要举办了。对于筹办晚会，学生会和校方也有很多经验。不过现在却出现了一个特殊的情况：学生会里有人提议邀请苏阳夫妇来参加今年电子科技大学的毕业典礼。他们的观点很简单：秦舒瑶可是大明星，现在有机会邀请秦舒瑶来参加毕业典礼，为啥不邀请啊？要知道，错过这个村可就没这个店了。至于苏阳，在无数校友眼里，那也是电子科技大学的榜样啊！吃软饭能吃到这个程度，也是人才。软饭你以为是想吃就吃的啊？更何况还是秦舒瑶这种年轻貌美的超级大明星，吃她的软饭比正儿八经的娶她都难。很多人连想都不敢想，但是苏阳却已经吃上了。今年也正巧，苏阳就是今年大四即将毕业的大学生之一。想想看，到时候毕业典礼上，苏阳和秦舒瑶一起在毕业典礼上现场一曲，这也是一段佳话，对于毕业生也算是一个纪念。至于外界如何讨论这件事情重要吗？第十章单曲《勇气》。什么？毕业晚会表演？我和我媳妇？好
可以介绍一些兼职。这次吴飞打电话过来，目的很简单，就是想邀请苏阳夫妇参加今年的首都电子科技大学的毕业晚会。至于原因，不用吴飞说，苏阳也能想到，名人效应呗。现在苏阳大小也是个名人，更何况还有一个名气爆棚的天后老婆。哪怕这几天很多网友在黑秦书瑶，但秦书瑶的名气依然摆在那里。不过这件事，苏阳并没有太放在心上，自己连毕业证都不想要了，还在乎毕业典礼。现在自己这身份，要毕业证有个屁用啊！再说了，还有神秘系统在，自己还需要靠毕业证去讨生活。开玩笑，就算再不堪。多坑几次自己的便宜小舅子，也够自己舒舒服服的生活了。把这事扔到一边，苏阳躺在床上进入系统，看看自己的人气值，继续抽奖。不过今晚却抽了个寂寞，看着自己花费的人气值，抽了一堆谢谢回顾。苏阳在郁闷中入睡。苏阳，你的眼神再热情点。舒瑶要忧郁，补一下妆，换下一个场景。第二天一大早，秦舒瑶和苏阳就出门了。秦舒瑶的单曲录制已经结束，之所以这么顺利，还得多亏苏阳的示范，让秦舒瑶找到一些关键点。所以仅仅用了两天单曲就录制成功。现在两个人正在录制 MV，MV MV 的故事已经写好了，两个版本，两个视角，一个故事，一个故事站在两个角度。故事主要是应景应情，让这首歌显得更有深度和感触。苏阳跟随着团队拍摄 MV， 对于这个工作，苏阳还是很配合的。在团队里，苏阳表现的也很谦虚，不过也不是没乐趣，最起码能时不时的逗逗唐庆。看着唐庆被苏阳对的吃瘪，团队里很多人都忍不住在心里竖起大拇指。牛日啊，能把唐庆对的发狂的人还真不多。忙碌的日子过得很快，经过一个星期的忙碌。秦书瑶的单曲终于制作完毕。苏阳在这一个星期过得很滋润，银行卡里躺着一百万，每天微博秀恩爱还能赚钱，身边有秦书瑶这个大美女陪伴，是不是还能占点便宜？还有唐庆这个大美女逗闷子，日子甚是舒坦啊！顺便还把便宜小舅子狠狠的收拾的服服帖帖。站在姐夫的角度来看，这妥妥的人生赢家。把哥送出去吧，今晚打榜。工作室内，秦书瑶深吸一口气，心里也莫名的有些紧张。距离自己上一次发歌已经一年多了，这一年多来。秦书瑶一直都没遇到好的歌曲。其实这几年，秦书瑶的事业一直在走下坡路。秦书瑶最巅峰的时候是21岁、22岁、23岁这三年，三年三张专辑几乎横扫华语乐坛。那三张专辑也奠定了秦书瑶今天的地位，也给华语乐坛留下好多经典歌曲。不过和所有的歌手一样，一个歌手不可能火一辈子，也不可能一直统治歌坛，能统治三年就已经很强大了。而近五年，秦书瑶一直在吃老本，五年时间他只发了两张专辑，反响也不太好。单曲发了六支，也没太好的成绩。秦书瑶以前走的是甜歌路线，走的清纯路线。不过伴随着年龄的增加，这个路线慢慢就不适合他了。秦书瑶也在努力尝试转型，但现在看来并不怎么成功。现在这首歌，秦书瑶希望会有个好成绩。这场奇葩的婚姻对于秦书瑶来说是人生一个重要的转折点。秦书瑶也很希望这场婚姻能够成为自己事业的转折点。唐庆看了看秦书瑶，最后点点头。现在没有回头路了。既然没有回头路，那么不管前程如何，一条路走到黑吧。很快。各大音乐平台都收到了秦书瑶工作室的电话和邮件，唐庆也开始安排各路媒体准备宣传，就连水军唐庆都安排好了。对于这一套流程，唐庆太熟悉了。晚上八点，新单曲《勇气》登录各大音乐平台，不见不散。秦书瑶的微博更新了，这是秦书瑶婚后第一次正儿八经的更新微博。当秦书瑶的微博更新后，无数粉丝直接涌了过来，发布单曲了，不去听。哦、呃，你和那个小白脸离婚，我们就去听。瑶瑶，你为啥非要嫁给那个小白脸啊？好吧，我去听听看，太心塞了，支持支持。永远支持我家舒瑶，粉丝们开始在下面热闹的评论起来。虽然结婚事件让秦舒瑶掉了不少粉，但是还有大量的粉丝没有脱粉。秦舒瑶的微博粉丝量现在还有六千多万呢，绝对的微博大咖。秦舒瑶发布新单曲《勇气》，用歌曲来驳斥爱情的反对声。《勇气》单曲发布，秦舒瑶婚后第一次大动作，微博婚后首次发生。秦舒瑶新单曲《勇气》今晚发布，好多媒体也在第一时间发布了这个消息。接着就是无数自媒体大佬开始蹭这个热度。秦舒瑶婚后的第一支单曲。这噱头可不小。晚上八点，夜幕降临，粉丝和好奇的网友纷纷打开自己平时喜欢用的音乐软件，不用费尽心思去找，因为在这些音乐平台的首页推荐，秦书瑶的封面广告很显眼。爱的告白，爱你需要勇气来面对一切。封面照很有味道。秦书瑶坐在湖边的草地上，用忧伤的眼神看着天空，湛蓝的天空写着几句话。早已经等待多时的粉丝和网友直接点进去 ，MV 正式开始播放。小屁孩，你为啥跟着我 ？MV 一开始，一男一女两个孩子走在破旧的道路上，女孩扎着两个马尾辫。看起来很清纯，很漂亮，穿得很干净，背着漂亮的书包，看年龄应该十一二岁，一看就是富家子女。后面当跟屁虫的小男孩，五六岁的样子，浑身脏兮兮的，脸上带着稚嫩，手里抱着几本书，傻呆呆的跟在小女孩身后。别再跟着我了，听到了吗？再跟着我，我就揍你！看到小男孩继续跟着自己，女孩凶巴巴的吼道。小男孩好像被女孩的态度给吓坏了，最后看了看小女孩，转身跑向另一个方向。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定
，从小在村子里吃百家饭。小男孩喜欢小女孩，所以总是跟在小女孩身后当跟屁虫。小女孩在学校被一个男生欺负，小男孩就偷偷的把欺负小女孩的男生的自行车放了弃。小女孩隔壁家的邻居谩骂小女孩，小男孩就用石头砸了邻居家的玻璃，引来邻居的追打。小男孩不爱说话，只是默默的守护着小女孩。小女孩渐渐的也发觉了这一切，最后不再赶走小男孩，任由小男孩当自己的跟屁虫。小男孩每天跟在小女孩身后，安静的守候着。一天。小女孩被一群人坏孩子在河边围住，恶霸男孩再次欺负小女孩，还把小女孩一不小心推到了河里。因为害怕所有人都逃跑了，唯有小男孩毫不犹豫的跳进水里，最后幸运的把小女孩救了上来。坐在岸边，两个人彼此一笑，很甜很美。镜头一转，小女孩要搬家了，离开这里，前往大城市。小男孩依依不舍，小女孩也不舍，最后把自己的一个吊坠给小男孩戴上。小女孩一家人坐车走了，小男孩哭着在后面追。小女孩虽然依依不舍，但最后在后排还是转过头。但是在他转过头的那一瞬间，后面的小男孩却被车子不小心撞到，摔倒在血泊中。他失忆了。MV 里传来一个噩耗，医生给小男孩的诊断是失忆了。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。秦书瑶的歌声飘扬，带着一丝忧伤，忧伤中又带着一丝反抗。在歌声中，故事继续。小男孩长大了，苏阳那张大家都熟悉的脸出现在大家面前。长大后的小男孩依然很普通，但却充满了正义感。看到老奶奶过马路就扶他过去，看到有老人摔倒就大胆的去扶。看到小偷抢人家的包就去追，哪怕最后受伤，脸上也带着笑容。小女孩也长大了，成为万众瞩目的音乐家。表面看起来风光无比，但背后却很心酸。宴会上不仅陪笑，有时候还需要无奈的陪喝酒。再次，两个人相遇了。小女孩在一场酒宴喝得一塌糊涂，最后逃出酒店，蹲在路边土到不行。男孩去送外卖的过程中，正好遇到女孩，心地善良的男孩忍不住下来询问。小女孩醉倒不省人事，男孩看着躺在地上的女孩，找了一圈没找到其他人。最后只能无奈的把女孩带回自己的家。一晚上，女孩那叫一个折腾，一会儿要吐，一会儿又从床上掉下来，一会儿乱蹬被子。男孩一晚上只能不断的收拾，最后才累得坐在旁边的椅子上睡着。一觉醒来，女孩大惊失色，仔细的看看自己的衣服没被动，才松了一口气。看着熟睡的男孩，女孩一脸的好奇。当最后看到男孩脖子上的吊坠后，女孩大惊失色。第十一章：爆火的勇气。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。秦书瑶的歌声在这个夜晚回荡在各大音乐平台。秦书瑶的嗓音。不再是以前甜甜的纯歌，而是甜美中增加了一丝犹豫，一丝伤感。而听完这首歌，无数人一下子被这首歌打动，彻底喜欢上了这首歌。MV 里的故事虽然狗血，但是却很感人，很煽情，很多人都很喜欢。男孩失忆，女孩扮作普通人与之相处，缠着他，逗弄他。男孩一开始对女孩爱理不理，最后慢慢的彼此喜欢上对方，但因为身份的差距，这份爱情却遭到所有人的反对。但是在两个人的坚持下，两个人最后人性的去领了结婚证，虽然没有人祝福。但是俩人却很开心，男孩最后依然没有恢复记忆，女孩也没有点破这件事情，这点小秘密就偷偷的藏在心底。这故事这桥段让很多网友感觉熟悉，这不就是苏阳和秦书瑶之间的爱情翻版吗？故事里的男女主角的经历，不正像苏阳和秦书瑶之间的爱情故事吗？听着这首歌，看着这 MV， 再想想秦书瑶和苏阳，很多人沉默了起来。反击，这是秦书瑶的反击。大家终于明白，这首歌代表着秦书瑶对自己爱情的态度，哪怕面对流言蜚语，也要坚持在一起。太好听了，听一遍就喜欢上了这首歌。MV 的故事也很感人，没想到苏阳这么帅，喜欢这首歌，但是还是不喜欢苏阳，觉得他配不上我家舒瑶。其实苏阳也挺不错的，无父无母还能考上大学，自己养活自己，换作是其他人未必能做到这么好。看看现在的大学生，有几个人比得上他？喜欢这首歌，不过心疼我家舒瑶。瑶瑶加油，永远支持你。喜欢喜欢，还是我家舒瑶的声音好听。这样好的歌曲，请多多来一点。我和我男朋友也遭到家里人的反对，本想着分手呢。听了这首歌。我决定明天就去和男友领证，我们要为爱情代言。听哭了，也看哭了。勇气单曲下面，无数网友在评论，在议论。这首歌的质量非常高，曲调、歌词都非常优秀，再加上秦书瑶完美的演唱，这首歌一下子征服了很多歌迷。各大音乐平台上，勇气这首歌的热度开始上升。今天是周日，这个日子也是秦书瑶故意挑选的，因为再过几个小时就是新的一周，这样这首歌就可以登录周榜打榜了。勇气一上线就火了，播放量在飙升，下载量也在飙升。别墅里。秦书瑶躺在床上，却一点睡意都没有，不断的刷着各大音乐平台的数据，看着评论区支持自己的留言，秦书瑶忍不住眼睛红了起来。这段时间，秦书瑶承受了很大的压力。虽然秦书瑶表面表现的满不在乎，但是心里却什么都在乎。那个混蛋在干嘛？秦书瑶突然想起了苏阳，今天的一切的一切，好像都跟这混蛋有关系。歌曲是这混蛋的朋友写的，编曲是这混蛋弄的，就连自己能这么快录制，都和这混蛋的完美演唱有关系。反而自己好像并没有出太多力气，只是把这首歌唱出来而已。秦书瑶下意识的点开苏阳的微博，看到苏阳刚更新的微博，秦书瑶突然甜甜一笑。苏阳的微博评论区此刻非常的热闹。卧槽，尼玛又虐狗，这文采可以啊！滚，小白脸！突
，不过更新的不再是情话，而是一首情诗。情诗的名字竟然和情书姚发的单曲的名字一样，叫《勇气》。即使是一只飞蛾，也憧憬内心的光明。所以，我选择了你。你来后，花盛开，天空漂浮着亮丽的云朵。那些鸟唤醒我清新的黎明，让日子如涟漪，化作一圈又一圈的美丽。爱你，我就有了勇气。满头的青丝在风中飞扬，是我为你舞动爱的战旗。满目的柔情。在山水里飘逸，是我给你书写的行行诗句。想你就有了美梦，一切挫败我不再放在眼里。无望的伤感不如扎实的努力。当阴霾远去，当暴雨停息，我的灵魂开始清新轻盈归立。那彩虹是我内心绽放的光芒啊，将映亮你的眼眸。亲爱的，请你呵护和珍惜。默默的把这首诗歌读了一遍，秦书瑶心里莫名的带着丝丝甜意。这混蛋，文采比自己都高，也不知道在哪里学的，在学校的时候肯定哄过不少小女孩。想到这里，秦书瑶的嘴巴忍不住俏皮的翘了起来。虐狗，这情诗比平时的骚话更虐狗。评论区网友闹成一团，而这首情诗也被很多网友直接抄走去发朋友圈去了。定，微信突然有消息提醒，秦书瑶直接点开。微博的诗歌不错吧？我告诉你，这首诗得加钱，最少一千块。看着苏阳发来的消息，秦书瑶顿时心情全无。滚！给苏阳气冲冲的回了一个字。秦书瑶把手机关掉，扔到一边。无赖的混蛋，忍不住骂了一句。秦书瑶直接关灯睡觉。这几天他也很劳累，现在单曲发布了，终于可以睡个安稳觉了。卧槽！这臭丫头，娘的，亏了亏了！卧室的苏阳忍不住吐槽道。不过看在今天不断增加的人气值的面子上，苏阳觉得应该大方一点。这首诗就当白送的吧。这个夜晚，勇气犹如绝世高手出山，横扫各大音乐平台。过了12点，勇气顺利的登上各大音乐平台的周榜，并且排名快速的飙升。这首歌的歌词引起了很多人的共鸣。这个世界上，好多爱情不会得到美好的祝福，好多时候两个人在一起需要面对周围人的阻碍，甚至因为这些最后分手。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。这一句歌词在一夜之间风靡华夏。第二天一大早，秦书瑶就醒了。醒来后的第一件事就是看看各大音乐排行榜。当看到榜单后，秦书瑶喜极而泣。在各大音乐平台新歌榜上，《勇气》这首歌都高高的挂在榜首。就算在热歌榜上，《勇气》的排行也很高，周榜更是挂在榜首，无人可敌。如此成绩，秦书瑶已经好久没有看到过了。秦书瑶就好像一个学霸，以前每次都是学校第一，结果突然连续几年，怎么努力都无法重回第一，甚至连前十都进不了。那种感觉可想而知。而今天，秦书瑶又重新当回学霸，重新站在巅峰，勇气爆火。秦书瑶婚后强势归来，对世俗眼光的反抗。秦书瑶用勇气唱出自己对爱情的态度。秦书瑶和苏阳之间秘密是什么？为何火速结婚？勇气可能给出答案。真爱不怕流言蜚语。秦书瑶选择了爱情。网上今天也有很多帖子爆出，这些帖子的风向都有意无意的把秦书瑶和苏阳的婚姻往真爱无价的方向上引。这些帖子一部分是自发的。不过，更多的却是唐庆的安排。不得不说，这首《勇气》真是太应景了。如果换其他的歌曲，就算赢也不好赢。但是现在，《勇气》这首歌完全让唐庆看到了操作的可能性。秦书瑶不顾所有人的反对，执意嫁给比自己小六岁而且什么都没有的苏阳。如果不是为了爱情，又是为了什么呢？明星嫁入豪门的事情有不少，大家也津津乐道。很多女明星更是以嫁入豪门为荣耀，为了嫁入豪门，不惜做小三、当情人，甚至无名无份的跟着那些比自己年纪大很多、又丑又老的富豪。而一个当红天后。执意嫁给一个什么都没有的穷小子，这是在华夏娱乐圈前所未有。别说华夏娱乐圈，就算放在全球娱乐圈也不多见。如此选择，唯有用真爱来解释。因为在苏阳身上，秦书瑶真的没有任何所图，图的也仅仅只是这个人而已。重新入粉，这几天也仔细想了想，书瑶嫁给苏阳，难道真的就不幸福吗？难道只有嫁入豪门才幸福吗？我看未必。看看那些嫁入豪门的明星，不是变成了豪门的生育工具，就是变成家庭保姆。相比之下，我觉得书瑶嫁给苏阳，才能拥有真正的幸福。因为女人这辈子最难的就是嫁给爱情。舒瑶，对不起，前几天骂了你，觉得你嫁给苏阳受委屈了。现在我要向你道歉。我家舒瑶不需要男人养着，谁说一定男主外女主内？舒瑶自己就是女王大人。苏阳，好好对我家舒瑶，好好当你的王妃，一定要把我家舒瑶宠上天哦。苏瑶，你这个混蛋，你要是敢不好好待我家舒瑶，我们找你拼命！支持舒瑶，嫁给爱情，比嫁给权势、嫁给金钱更有魅力。请女王加油，从此以后就叫你女王大人了。哈哈，女王大人，叫苏爱飞出来舞一曲。其实这件事情想通了也挺好。娱乐圈内那个女明星，有我家舒瑶有勇气，嫁给爱情。娱乐圈除了我们家舒瑶，谁敢？哈哈，让其他人羡慕去吧。爱情无价，在风向的引导下，网上的风向慢慢的发生了变化。支持秦书瑶的人越来越多，支持爱情的人也越来越多。在秦书瑶的微博下，好多粉丝又重新回归，排着队给秦书瑶道歉。任何事情都有两面性。秦书瑶的婚姻，换个角度来看的话。秦书瑶是真的勇敢，真的牛掰，恐怕在娱乐圈真的再难找到如此勇敢的女人了。秦书瑶对爱情的态度，现在得到了大多粉丝的认可，不管男粉丝还是女粉丝，谁不希望自己的偶像嫁给爱
听上去多么简单的事情，但是在这个现实的社会上，又有几个人能够嫁给爱情呢？多少爱情在现实面前被打败，多少爱情最后败在房子、车子、票子上面。再看看娱乐圈，有多少艺人为了自己的前途分手、隐婚、傍豪门，甚至有了孩子也藏着说自己单身。和他们相比，秦书瑶现在就是一股清流，敢做敢当，说嫁就嫁，这不正是秦书瑶最有魅力的地方吗？女王大人，名不虚实啊！第十二章，苏阳提车技。早，一大早。看着从卧室里走出来的秦书瑶，苏阳习惯性的打了个招呼：“早。”秦书瑶点点头，看着苏阳忙碌的身影，心里感觉莫名的有点温馨。虽然彼此是假夫妻，但苏阳这段时间的表现真的可圈可点。除了那张嘴有时候会比较损之外，其他事情其实挺靠谱的。做饭好吃，收拾家务勤快，连网上秀恩爱都比别人秀的出众。再想想这次勇气单曲的成功，苏阳才是最大的功臣。仔细想想这段时间发生的事情，秦书瑶反而觉得自己亏欠苏阳很多，利用一次车祸。逼着苏阳千脉生气，一场契约婚礼让苏阳背负小白脸的骂名。这段时间网友怎么骂苏阳的，秦书瑶可都看在眼里。那个秦书瑶突然想对苏阳说声对不起，但是话到嘴边却说不出口。怎么有事？苏阳好奇的问。没，没什么，就是想问你想去哪里玩。秦书瑶直接问道。这话让苏阳一愣，一脸的懵逼。蜜月啊，咱俩刚结婚，总得出去度蜜月吧，要不然别人肯定会怀疑。所以就想问你想去哪里玩，我提前安排一下。秦书瑶赶紧说道。提到蜜月俩字，秦书瑶心里多了一丝紧张。不过这件事情却是必须要做的，因为现在有一些人在怀疑秦书瑶是假结婚，这也是这几天唐庆打听到的消息。免费吗？苏阳下意识的问道。滚，让你掏钱，你有吗？秦书瑶被气的想要拿东西砸苏阳，这混蛋脑回路都不知道怎么想的。嘿嘿，别生气，我这不习惯了吗？免费好，去哪里都可以吗？东京可以吗？泰国可以吗？马尔代夫呢？大溪地呢？欧洲也不错。对了，度蜜月的时候，咱俩是在一个房间吗？那到时候需要睡一张床吗？苏阳冒出一连串问题。秦书瑶一开始还挺开心。但是越听脸色越幽怨，看着秦书瑶拉下来的脸色，苏阳赶紧识趣的闭嘴。那个都听你的，我哪里都行，无所谓，我保证配合好演戏。苏阳赶紧认真的说道，然后继续忙碌。看到苏阳突然认真，秦书瑶心里突然一酸，那种感受不知道该怎么形容。来到餐厅，两个人开始安静的吃饭。对了，我想起一件事来，差点给忘记。前几天我们学校的学生会主席打电话过来，想邀请我们去参加我们学校的毕业典礼，他们想让我问问你的意见。苏阳突然想起前几天的事情，就随口说了出来：毕业典礼。秦书瑶习惯性的皱了皱眉头，那个也没多大事，可能他们想着蹭你点热度吧。毕竟我今年也是毕业生，回头我告诉他们你没时间就行了。苏阳笑着说道：“什么时候参加？”秦书瑶却突然问了一句，这话让苏阳一愣。既然我们俩是夫妻，你的毕业典礼我理应参加，人家都这么诚意邀请了，直接拒绝传出去，肯定会有人说闲话。不过我不会参加彩排，到时候直接去就行了。秦书瑶看着苏阳懵逼的小眼神，心里一笑。这周六晚上八点，你还彩排啥呀？你能去参加，都是他们学生会祖辈烧高香了，还让去彩排，给他们脸了，到时候直接去就行了。苏阳很是开心，长脸啊，太给自己长脸了。人都爱面子，苏阳其实也爱面子，只是从小到大，苏阳明白一个道理，面子不能当饭吃，所以慢慢的苏阳就不怎么在意面子了。现在秦书瑶答应参加自己的毕业典礼，这简直太给自己长脸了。试问同届的毕业生，谁有自己牛逼，带着大明星媳妇参加自己的毕业典礼？这他娘的就是科大传奇啊！看着苏阳脸上的笑容，秦书瑶也心情大好。我们这是要去哪里啊？温馨的吃了早餐之后，秦书瑶带着苏阳出门了。看了看走的方向，苏阳忍不住问道：“这不是去工作室的方向啊？到了你就知道了。”秦书瑶显得很神秘。今天秦书瑶的心情很好，勇气现在在各大音乐平台热度都非常高，播放量和下载量都在快速飙升。现在是网络时代，一首好歌的传播速度是很快的，仅仅一个晚上的时间，这首歌就火遍了全网，风头无歌可以比及。一个晚上也让秦书瑶的处境发生了很大的变化，这些变化秦书瑶是很清楚的。早上的时候，唐庆就给秦书瑶来了电话，说有新的综艺和商演打电话过来，这对于秦书瑶来说就是天大的好消息。娱乐圈就是这样，只要你人气高，各种事情随时反转。一首高质量的新歌就让秦书瑶暴涨了很多人气，虽然短时间内还无法恢复到以前的人气，不过秦书瑶已经很满意了。你要买车吗？当秦书瑶开车带着苏阳来到一家高档车行后，苏阳再次问道：“不是给你买车？”秦书瑶的话让苏阳一愣，随即脸上便满是期待。男人，谁不喜欢车啊？特别是豪车，秦书墨的911都让苏阳眼馋不已。不过车是在我名下，你平时可以开，毕竟现在咱俩是名义上的夫妻。作为我秦书瑶的老公，总不能出门的时候还要打车吧？秦书瑶解释道，直接和苏阳下车，进入车行。书瑶姐，这边请。车行的女销售早就等待多时了，看到秦书瑶和苏阳下来，销售直接带着两个人走向后面的独立展厅，三个人来到一辆车旁边停下。劳斯莱斯库里南，看到这辆车，苏阳瞪大眼睛。苏阳看了看秦书瑶。再看看销售，那小眼神让秦书瑶笑了起
。这款车是劳斯莱斯库里南 Black b a t c h 版本，发动机是六七升双涡轮增加发动机， 6 0 0匹马力。销售开始给苏阳详细的介绍这款车，劳斯莱斯库里南 Black b a t c h 版本，库里南的顶配版本，豪车中的豪车。裸车价高达780万，而这辆车更是私人定制了很多东西，所以裸车价高达900多万。这是一个四座车型，坐在后排简直就是帝王般的享受。黑色车身也非常的漂亮。等介绍完毕，苏阳迫不及待的坐到驾驶位上，启动点火，在车里几乎听不到发动机的声音，隔音效果那叫一个出色。在销售人员的陪同下，苏阳在试驾场地开了一圈，心情那叫一个澎湃。尼玛，千万豪车啊！裸车价高达900多万，算上各种税，这辆车落地价轻松破千万，这真是太土豪了。看看这庞大的车身，再看看这劳斯莱斯的标志，浑身就透着俩字：逼格。就连秦书瑶自己，也只是开了一辆100多万的保时捷的卡宴而已。而这辆车能买一串卡宴了，怎么样？喜欢吗？看到苏阳从车上下来，秦书瑶问道：“嗯，还可以。”苏阳装逼的回了一句，旁边的销售心里却一阵鄙视：一个男人吃软饭吃到这种程度，真给男人丢人。好，刷卡吧。秦书瑶直接干净利索，拿出卡刷了尾款。秦书瑶是一个大腕，而且不是一般的大腕。这些年他赚了很多钱，虽然一部分钱被老爸老妈和弟弟给弄走了，但是大部分钱秦书瑶都自己留着。在圈内混了十多年，秦书瑶现在是妥妥的超级富婆。秦书瑶也命好，自己赚了钱不会理财，索性就买固定资产房子。这些年，秦书瑶在全国各地买了好多房子，仅仅在首都就有六套。这些年，他经常出去演出，去一个新地方，感觉喜欢这里，只要有钱就买套房子。这种理财套路。一开始还被圈内人嘲笑，但是现在没有一个人有脸笑秦书瑶。这些年，华夏房地产产业大发展，房价犹如坐火箭一般往上涨。秦书瑶买的房子也是水涨船高，升值了很多倍。最让圈内人嫉妒的是，秦书瑶也不知道听了谁的建议，买房子就买好学校旁边的房子。现在这些学区房不仅涨得更多，还更容易变现。现在秦书瑶是圈内赫赫有名的土豪、房产大佬，手里数百套房子。秦书瑶有这么多追求者，经济原因也有很大一部分。也正是因为有钱。秦书瑶才敢如此任性，正如秦书瑶说的，哪怕退出娱乐圈，他的日子也非常的舒坦。小文姐，刚才提库里南的是苏阳吧？刷卡提车走人。等两人走后，几个销售围了过来八卦起来。对啊，小文笑着说道：“男人的楷模呀，千万豪车媳妇说买就给买。哎，我咋就找不到这样的富婆呢？要是有富婆给我买这样的车，尼玛，就算奶奶辈的，我也愿意啊！”一个男销售忍不住调侃道，引来大家一阵哈哈大笑。虽然是调侃，但苏阳他们是真的羡慕。站在男人的角度，苏阳妥妥的人生赢家。不冲秦书瑶的钱，仅仅秦书瑶的逆天颜值能娶回家，也是祖坟冒青烟了。第十三章被养着的感觉真好。购物，今天秦书瑶要做的事情就是带着苏阳购物。豪车只是今天秦书瑶为苏阳买的第一件东西，数千万的豪车，几百万的手表，十几万一套的西服，几万块一条的腰带、鞋子、衣服、衬衣、墨镜等等。今天秦书瑶算是败家了，而败家的目的只有一个，就是把苏阳包装的更精神，更配得上自己。更配得上他的身份。既然苏阳现在被大家公认为娱乐圈最强的小白脸，那就把这个人设进行到底。秦书瑶这也是为了自己以后考虑，毕竟等合约到期后，两个人就可能离婚。现在把苏阳包装的越渣，到时候对自己的影响就越小。秦书瑶带着苏阳逛街购物，唐青带着狗仔队在一些地方埋伏偷拍，明星更需要话题来炒作。秦书瑶也不例外，趁着现在勇气大热，必须好好炒作一番，才能更好的捞钱。秦书瑶给苏阳买车，送千万劳斯莱斯当新婚礼物。秦书瑶苏阳购物被偶遇。几百万好表，秦书瑶买单，一套衣服十几万。苏阳丑小鸭变白天鹅，秦书瑶出手大方。秦书瑶面带笑容，心情极佳。苏阳气质大变样，很快网络上就出现了相关的文章，一张张照片为证。这些新闻爆出后，秦书瑶和苏阳再次成为新的话题人物。本来秦书瑶今天热度就爆棚，勇气单曲刚发布就强势横扫各大榜单，火得一塌糊涂。苏阳也因为在 MV 里担任男主名气大增。现在这对新婚小夫妇又一起买车买表逛街。这些新闻混合在一起，热搜一下子被这对奇葩的夫妻霸占了。终于买了人生中的第一辆车——劳斯莱斯库里南，落地 1,200 万。为了买这辆车，我送过外卖，跑过工地，发过传单，干过销售。经过多年的打拼，终于存了一万块钱，再加上媳妇给的 1,199 万，就把这辆车买了。我现在炫这张照片，不是为了证明我有多辛苦，也不想炫耀我有多么了不起，而是想告诉所有人：如果你自己没本事，那就努力找个有本事的媳妇吧。中午时分，苏阳在自己的微博上发了一张方向盘照片。顺便发了一串有感发的话，噗嗤，卧槽，这转折转的猝不及防，尼玛，说的好有道理。本以为是一个奋斗的故事，最后却发现是来炫媳妇的。哎，为何这世间会有如此无耻之人呢？苏阳求传授经验，如何才能找到富婆呢？苏阳的微博又热闹了起来。现在苏阳的粉丝已经不全是黑粉了，虽然黑粉依然是主流，但是除了黑粉，还有一群纯粹就是看热闹的网友，同时还有一小点真正的粉丝。这些粉丝是被苏阳的文采给吸引过来的。
，苏阳也渐渐明白自己今天的任务，努力的扮演好小白脸的角色。这种体验其实也挺奇妙的，虽然明知道是假的，但和秦书瑶在一起的时候，苏阳却依然觉得很舒服，很开心。毕竟这么漂亮的大美女，又给自己买车，又给自己买表，还买衣服，走路的时候还挽着自己的胳膊牵着手，这工作真是打着灯笼都找不到。丁人气值加 13625， 丁人气值加21369。丁人气值加7589。一整天的时间，人气值的提示音不断的响起。看着系统里不断增加的人气值，苏阳心情更好了。今天，秦书瑶和苏阳成为八卦新闻的主角，勇气单曲热度继续发酵，很多榜单的榜首都被这首歌所霸占，很多人的单曲循环也换成了这首歌。爱你需要勇气来面对流言蜚语，简单的一句话成为了新的潮流。这一天，秦书瑶人气回归，因为结婚对她造成的影响被大幅度缩小。这一天，苏阳的人气大增，苏阳在 MV 里的帅气表现。吸引了不少人的关注。这一天，秦书瑶给苏阳买千万豪车的消息爆出，让苏阳娱乐圈第一小白脸的身份再次坐稳。那个娃，别墅内，秦书瑶对苏阳简单的道了声晚安后，便进入自己的房间。开心，秦书瑶今天很开心，虽然花了不少钱，但是他却不在乎。这些钱对于秦书瑶来说根本不算什么。现在勇气大火，仅凭这首歌的热度，秦书瑶就能轻松的把这些钱几倍的赚回来。这就是娱乐圈人气代表着一切，更何况豪车豪表这些都是自己的，苏阳也只是暂时用着而已。看着秦书瑶关上的卧室门，苏阳无奈的叹了一口气，耸耸肩膀，回到自己的卧室。外面是夫妻，回到家中，身份就彼此回归正式，而自己仅仅是一个秦书瑶雇佣的员工而已。人一定要认清自己的身份，不能迷失。简单洗了个澡，苏阳舒坦的躺到床上，进入系统。今天赚了不少人气值，自己的人气值再次突破五万，高达七万多。看着人气值，再看看系统里的商品，苏阳很快便做了决定，就当赚钱了。花了五万人气值，苏阳又买了一首歌。至于剩下的两万多人气值。苏阳毫不犹豫，直接全部输入到抽奖仪里去。昨天抽了个寂寞，今天继续。谢谢惠顾，谢谢惠顾，谢谢惠顾，恭喜你获得高级吉他弹奏技巧二十连抽，又给苏阳带来一个小惊喜。高级吉他弹奏技巧，当知识涌入后，苏阳脸上尽是满意。人都喜欢博学，喜欢知识。苏阳也羡慕那些会弹奏吉他的人，感觉很酷很炫。现在一次抽奖就让苏阳成为吉他高手，不用学习就成为才子，这感觉太爽了。这是要让老子进军娱乐圈的节奏啊！苏阳吐槽道。随后便把这个想法扔到一边，进军娱乐圈这多累啊！哪里有现在舒服？只要把秦书瑶哄舒坦了，赚钱未必少。基本的套路，苏阳都想好了，以后就蹭秦书瑶的热度赚人气，然后系统里买歌卖给秦书瑶，再继续蹭热度赚人气，续买歌卖歌，这完全就可以无限循环。在苏阳眼里，秦书瑶现在就是一颗又肥又大的韭菜，一年随便卖个他十首二十首歌，舒舒服服赚个一两千万，难道不香吗？不用抛头露面，不要劳苦奔波，这样的日子才是人生赢家。从床上起来。苏阳打开自己卧室的电脑，把刚才兑换的歌曲注册版权。注册好以后，苏阳又从抽屉里拿出纸和笔，把这首歌给写了下来。弄好一切，苏阳重新回到床上。没有任何睡意的苏阳拿出手机，睡了吗？直接给秦书瑶发了一条信息：“有事吗？”很快，秦书瑶便回了一句：“没啥大事，我朋友又写了一首歌，问你还要不要？”苏阳把信息发了出去。不过这次秦书瑶却没及时回信息。短短二十秒后，敲门声便响起。听到敲门声，苏阳脸上露出阴谋得逞的笑容，下床来到门口，打开门。探出去一个脑袋，哥呢？秦书瑶穿着睡衣站在门口，看着秦书瑶现在这副样子，苏阳咽了咽口水。此刻的秦书瑶浑身只穿一件粉红色的卡通睡衣，很有少女感。最诱人的是，这睡衣并不长，穿上去跟穿着短裙似的。秦书瑶修长酥白的美腿彻底展现出来，如此模样的秦书瑶，苏阳还是第一次看到。看着苏阳的样子，秦书瑶脸色一红，赶紧，哥呢？秦书瑶忍不住白了苏阳一眼，这个眼神才让苏阳回过神来，亲我一口，我就给你。苏阳一副无赖的模样，看着秦书瑶，妈，拿来。秦书瑶快速的在苏阳脸上亲了一口，然后伸出手看着苏阳，这利索的动作让苏阳都愣了。这剧本不对啊，不是应该先骂自己无赖流氓，然后再拒绝，最后再妥协吗？看着苏阳懵逼的小眼神，秦书瑶心里甚是得意。这混蛋这段时间耍流氓耍习惯了，每次都是在最紧要的时候要挟自己。现在秦书瑶已经摸透苏阳的套路了，反正都是亲脸，就当亲狗了。调戏计划不太成功，苏阳有些幽怨的拿起刚写的歌递给秦书瑶，看着苏阳那种表情，秦书瑶犹如一个玩游戏赢了的孩子似的，开心的笑了。秦书瑶接过歌后，认真的看了起来。看完之后，秦书瑶心里很是震惊，又一首高质量的歌曲，这创作能力太强大了。什么价？还是老价格？好，我现在转给你。嗯，没有任何废话，交易快速达成。今天一千多万都花了，秦书瑶根本就不在乎这一百万。你会唱这首歌吗？交易完成后，秦书瑶看着苏阳，好奇的问道。嗯，会一点。苏阳点点头，给我唱一遍。凭什么啊？一万块。好的，老板，很乐意为你效劳。看着苏阳瞬间妥协的狗脸。秦书瑶脸上笑出了花，秦书瑶觉得自己找到了控制
依然稳如老狗。有系统这挂逼存在，苏阳的演唱挑不出任何的毛病。虽然是男生，依然把这首歌表现得淋漓尽致。当苏阳一曲结束后，秦书瑶用一种很古怪的眼神看着苏阳，这眼神看得苏阳浑身发毛。怎么了？有什么问题吗？难道我唱的跑调了？苏阳忍不住问道。没，很好，晚安。秦书瑶站起来，微微一笑，在苏阳满脸懵逼的表情下，关上自己卧室的门。什么情况？苏阳挠了挠头，满脸疑惑的走进自己的房间。秦书瑶回到自己的卧室后，身体靠着门，深吸一口气。今天苏阳的表演让秦书瑶更加确定自己的怀疑。在《勇气》这首歌的时候，秦书瑶就怀疑这首歌是苏阳写的，不过那时候只是怀疑一点点而已。今晚当看到苏阳再次把这首新歌演绎的淋漓尽致，秦书瑶基本已经确定，一次是巧合，两次那就不是巧合了。秦书瑶是一个歌手。他虽然不会写歌，但是却知道如何唱歌。要想把一首新歌完美的演唱出来，绝对不是一件容易的事情。这需要对这歌曲有很深的理解，同时还要很多遍的练习。而苏阳今天晚上的清唱，直接说明他绝对不是第一次唱这首歌。这混蛋玩意早就会唱这首歌了。再加上苏阳展现出的编曲能力，秦书瑶如果再相信苏阳所说的朋友，那就脑子太笨了。杨树，杨素，苏阳，杨苏，杨素，杨树。秦书瑶突然嘟囔了几个词，当读到最后一个词的时候，眼睛猛地亮了起来，笑了。秦书瑶突然笑得很开心。仿佛解开了一个世界谜团似的，充满了成就感。我看你能藏到什么时候？秦书瑶心情愉悦，这种好心情好久没有过了。看了看手里的歌，秦书瑶小心翼翼的把这首歌放好后，重新回到床上，甜甜的睡去。咚咚咚咚咚咚，一大早，苏阳刚从卧室里出来，正准备洗漱，就听到外面急促的敲门声。谁啊？这一大早的，苏阳拉着脸来到门口，通过猫眼看了看外面。当看到外面的人后，苏阳立刻慌了起来。秦书瑶，秦书瑶，苏阳赶紧跑到秦书瑶的卧室门口，敲了敲门，干嘛呀？大早上的，秦书瑶在睡梦中被叫醒，穿着睡衣迷迷糊糊的走了出来，浑身带着起床气。你妈来了！苏阳小声说道。我妈？什么？我妈来了！秦书瑶一下子精神了起来，被吓得睡意全无。怎么办？现在怎么办？秦书瑶也是刚睡醒，脑子还有些迷糊。现在一着急，立刻有些语无伦次。别着急，你先回卧室，假装在睡觉。等等。苏阳快速跑到自己的屋子里，拿了一件平时穿的 T 恤，跑出来塞到秦书瑶的手里。这个动作让秦书瑶一脸的懵逼。看着手里苏阳的 T 恤，不知道苏阳这是要干什么，想什么呢？拿好了，你总不想让你妈发现，咱俩是分房间睡吧？你先回房间，等一会儿我敲门喊你，你再假装起床。看到我光着膀子，你出来的时候拿着我的 T 恤扔给我。苏阳的话让秦书瑶瞬间明白是怎么一回事了，点点头，拿着苏阳的 T 恤回到自己卧室。咚咚咚咚咚咚，秦书瑶开门，赵秀秀在外面喊了起来：“谁啊？大早上的，敲什么门啊？”苏阳用手抓乱了自己的头发，假装迷迷糊糊的打开门。一边开门，还一边嘟囔着。当打开门后，看到门口的赵秀秀后，苏阳假装一愣。赵秀秀也愣了。开门的苏阳光着膀子，脚上穿着拖鞋，头发乱糟糟的，一看就是刚睡醒的样子。看到苏阳这副模样，让赵秀秀忍不住皱了皱眉头，随后脸便拉了下来。妈，那个你怎么来了？苏阳假装一愣后，便赶紧喊道：“谁是你妈呀？你别乱喊，我可没认你这个女婿。”赵秀秀阴着脸，直接走进别墅。妈，你看你说的，你不认我，那我也得认你啊。我现在是舒瑶的老公，那你就是我妈。你对我有意见，不让我叫你妈。我能理解，但我也不能傻的真不叫你妈呀！苏阳笑呵呵的，脸上完全看不到任何生气的样子。别叫妈，你不配。赵秀秀并没有因为苏阳的软化而改变自己的态度，冷冷的看了一眼苏阳，直接来到客厅坐下。妈，你先坐，我去叫瑶瑶。瑶瑶还在睡呢，昨天有些累，还没睡醒呢。苏阳依然满脸笑呵呵，说完就直接拧开秦书瑶的卧室。瑶瑶，妈来了！苏阳站在门口喊了一声，转身回到客厅。妈，你先坐，还没吃早饭吧？我这就去做早饭。苏阳表现得很谦卑，赵秀秀看着苏阳，没有再说话，只是拉着脸。秦书瑶也穿着睡衣从卧室出来，手里还拿着苏阳的 T 恤，穿上衣服，在妈面前还光着膀子，成什么样子了？秦书瑶把手里的 T 恤扔给苏阳，顺便嘟囔了一句：“这不是习惯了吗？”妈，不好意思啊，没想到你这么早会来。瑶瑶，你陪妈说会话，我去洗漱一下，然后马上做早饭。说完，苏阳就钻进卫生间去洗漱。客厅里只留下秦书瑶和赵秀秀两个人。你怎么来了？秦书瑶看着赵秀秀问道。脸上也没啥表情，母女俩这几年关系一直不太好，特别是这段时间，更是因为结婚的事直接闹僵了。我为什么不能来？秦书瑶，你到底想干啥？真的想养这个小白脸一辈子？一千多万的豪车，你说送就送；几百万的手表，你说买就买。平时我跟你要个钱，你百般不愿意。怎么到小白脸这里，你就这么大方了？赵秀秀现在一肚子气，昨天的新闻让赵秀秀满肚子怨气。这些年，她把秦书瑶当提款机当习惯了，总感觉秦书瑶的钱就是自己的钱。秦书瑶刚出道的时候。还真的就把自己赚的几乎所有的钱都交给了赵秀秀。不过伴随着年龄一点点长大，秦书瑶就不这么听话了。因为秦书瑶慢慢的懂了，这个世界
这几年，赵秀秀各种变招法，跟秦书瑶要钱，每次秦书瑶都不会大大方方的给，就算给，也只是给一点而已。一边是自己要钱要不到，一边是秦书瑶出手就是上千万给苏阳买车买手表。看到这新闻，赵秀秀如何能不生气？她觉得这都是自己的钱啊，这钱应该给自己儿子，而不是给外人。你一大早来这里，就是为了这事？秦书瑶脸色瞬间拉了下来，不是为了这事，还能为了啥？你说我们把你养大成人容易吗？为了培养你成才，我们不舍得吃，不舍得穿，省下的钱带你去补习班，带你去参加比赛。现在倒好。出名了，赚钱了，转身便忘了爹娘，父母不孝敬，弟弟不帮扶，反而去养个小白脸了。咋地，小白脸把你伺候舒服了？赵秀秀此刻说话也有些难听，毕竟憋了一肚子气。而这番话让秦书瑶脸色更冷了。小白脸，他是我老公，我们是合法夫妻，我自己的钱，我乐意让他花，这是我自己赚的，我想怎么花你管不着。不孝敬父母，赵秀秀，这些年你们从我手里拿走多少钱，你自己心里不清楚吗？你们现在吃的。花的、用的、住的，有一分钱是你们自己挣的吗？不帮我弟弟，秦书墨这些年花了我多少钱，你难道不知道吗？我早就说过，我已经长大了，我有我自己的生活，我是一个人，我不是你们的赚钱工具。说到最后，秦书瑶几乎用吼的方式吼了出来，一大早的好心情顿时全无，委屈。此刻，秦书瑶感觉到无比的委屈，自己为这个家付出了这么多，给了他们这么多钱，最后却被自己的妈妈说不孝，这是何其的可笑！秦书瑶，你敢吼我？你长本事了是吧？我还是不是你妈。我就没见过你这样的妈，儿子是亲生儿子，女儿难道就不是亲生女儿了？凭什么让我养活你们一家子？秦书瑶和赵秀秀吵了起来，声音显得有些撕裂，眼里含着泪珠。赵秀秀也被气得瞪着秦书瑶，脸色同样很难看，很委屈。而在卫生间的苏阳再也憋不住了，直接打开门走了出来。赵秀秀看着走出来的苏阳，满脸的恨意。在他看来，这一切事情的根源都在苏阳。乖，先回屋，我和妈说几句话。好了，别哭了。苏阳直接来到秦书瑶面前。轻轻的伸出手擦了擦秦书瑶眼角的泪水，温柔的说道：“感受到苏阳的关怀，秦书瑶觉得更委屈了。此刻的他好想抱着苏阳大哭一场，不过最后要强的性格还是让他憋住，乖，听话，回屋。就一会儿，苏阳直接把秦书瑶推到他的卧室，随后直接关上卧室的门。一切弄好以后，苏阳拿了一个凳子，直接坐在赵秀秀的面前，看着赵秀秀。赵秀秀看着苏阳，冷哼一声，扭过头不搭理苏阳。第十五章恐吓丈母娘。妈，刚才你们的争吵我都听到了。”我也知道你为什么一直反对我和瑶瑶结婚。其实如果是这样的话，我觉得你还真的要认我这个女婿，而且是开开心心的认，心甘情愿的认。苏阳盯着赵秀秀，笑着说道。听到苏阳的话，赵秀秀扭过头，你想得美，让我认你这样的女婿，除非我死了，否则你别想，我这辈子都不会认你这样的女婿，我的女儿也不会嫁给你这样的小白脸。郑秀秀恶狠狠地盯着苏阳，仿佛见到仇人一般。这话让苏阳突然一笑，是吗？可是我们已经结婚了呀，瑶瑶现在已经是我的妻子了。而且是合法夫妻，领了证，得到法律认可的那种。你认不认？和我们俩是不是夫妻一点关系都没有。苏阳突然探了探头，让自己更加靠近赵秀秀，然后压低声音说道：“这番话让赵秀秀脸色更加难看了，因为苏阳说的是事实。妈，你是想要瑶瑶的的钱对吧？站在这个角度上看，我觉得咱们俩有共同语言，因为我也想要。”苏阳小声的说道：“这话让赵秀秀脸色更怒了，此刻恨不得拿刀杀了这混蛋。但是看看苏阳高大的身材，赵秀秀还是忍住自己的冲动。妈，你可能不太了解我，我呢？”从小就没了亲人，我是吃百家饭长大的。我生活的那个地方是一个小山村，特别穷的小山村。有时候为了一顿饭，我需要帮人家干很多的活才能换一顿饭。所以这么多年来，我比谁都爱钱，因为有钱我就不会饿死。所以我口袋里的钱，除非我愿意给，否则谁也别想从我口袋里拿走一分钱。谁拿我就跟谁拼命。妈，现在瑶瑶就是我的钱袋子，你觉得我会轻易的放弃这个钱袋子吗？苏阳用冰冷的眼神看着赵秀秀，声音压得很低。苏阳的眼神让赵秀秀感觉浑身发冷，这眼神太可怕了。而躲在房间里的秦书瑶。此刻也把耳朵贴着门，在偷偷的偷听，想听听苏阳和自己的妈妈谈什么。但是苏阳的声音太低，秦书瑶根本就听不到。妈，不瞒您说，自从认识了瑶瑶，我的生活就发生了翻天覆地的变化。我再也不用担心会饿肚子，我再也不用每天去拼命去工作赚钱，我再也不用去住那又潮又湿的地下室了。以前的日子我再也不想过了，一分钟都不想过。妈，你不是了解我，你也没有经历过我的生活。你和恶狗抢过吃的吗？我有，仅仅只是为了一块肉，我和一条恶狗玩过命，最后我赢了，连那条狗都被我吃了。那年我才七岁。苏阳继续压低声音。一边笑一边说，但是这番话却让赵秀秀感觉头皮发麻。看着苏阳的眼神，赵秀秀现在想逃，想离开这里，因为她觉得苏阳可能会杀了自己。你知道我的第一份工钱是怎么赚来的吗？我12岁那年去一个窑厂当童工，每天放学我去干四个小时。可笑的是，那个老板最后还想克扣我的工钱。为了拿回我的工资，窑厂老板被我捅了六刀。还好他命大，在医院住了三个月，侥幸捡回一条命。而我因为只有12岁，我仅仅只是在公安局住了一晚上而已。苏阳的声音很轻。眼神却很冷，嘴角带
，我现在和瑶瑶已经是合法夫妻了。那么婚后他挣的钱就是我们夫妻俩的共同财产。你想要我们俩的共同财产，你得经过我同意才行。我这个人吃软不吃硬，所以呢，如果你还想从瑶瑶手里继续拿到钱，你就必须换个套路。你要用哄的，把瑶瑶哄开心了，把我哄开心了，说不定我们就给了。如果还想像以前一样，认为过来撒泼打滚就能拿到钱，你可以试试看。苏阳这话把赵秀秀气的想要拿刀砍了这混蛋。这混蛋竟然威胁自己，一个女婿竟然威胁丈母娘，这他娘的算什么事啊？赵秀秀看着苏阳，那眼神要多愤怒就多愤怒。如果眼神可以杀人的话，那么苏阳已经被赵秀秀千刀万剐了。妈，别用这种眼神看着我，比你凶比你狠的人我见得多了。我苏阳孤身一个，光脚的不怕穿鞋的，玩命你们都玩不起。我承认，我现在就是一个吃软饭的小白脸，但那又如何？没面子，面子能当饭吃吗？我早就不在乎面子，我只在乎自己能不能吃饱饭，能不能过得更舒服。所以。瑶瑶这个大树我抱定了，谁敢阻止我抱这棵大树，我就跟谁玩命。苏阳现在完全就是扮演一个混蛋加流氓的角色，但是这样的态度却让泼辣的赵秀秀一句话都不敢多说。不过有一点你放心，我是不会欺负瑶瑶的。瑶瑶这么好的女人，我哄还来不及呢，怎么舍得让她受委屈？我以后就把她当做家里的祖宗供着，我让她十指不沾阳春水，我把她捧在手心里，把她含在嘴里，绝对不会让她受一点委屈。谁敢欺负她，我就跟谁拼命，因为只有这样，我们俩才能在一起的时间更长，时间越长，我们夫妻俩共同财产才会更多。我就把这婚姻当做生意来做，瑶瑶就是我的大金主，这样的大金主，我就把她当上帝一样伺候。就算以后有一天我们俩离婚了，那也没关系，只要我们的婚姻能维持个三五年，到时候离婚我拿到的钱也足够我吃一辈子的了。如果侥幸我们俩再有一两个孩子，那就更好了，未来我还能啃儿子呢。其实说起来，我还真得好好谢谢你妈，要不是这些年你们一家子一直把瑶瑶当做摇钱树，不断的压榨她、剥削她，她也不会选择我啊。苏阳越说越兴奋，你你，赵秀秀被苏阳气得说不出话来。苏阳的话每一句都好像刀子一样。一刀刀的扎在赵秀秀的心里。第十六章，我媳妇就是豪门。妈，你可别生气啊，真把自己气出病来。最后难受的还不是你自己，这多不划算啊！苏阳假装关心的说道，但这话非但没有起到安慰的作用，反而让赵秀秀更加愤怒了。哎，你们这些城里人啊，有时候不知道是装傻还是真傻。我要是你，这些年我绝对不会这样做。苏阳摇摇头，声音突然大了起来。房间里的秦书瑶也竖起耳朵，好奇的听着，方才一点声音都听不到，现在却能听清楚了。苏阳用怜悯的眼神看着赵秀秀。这个眼神让赵秀秀怒火再次聚集。我要是你啊，我就把瑶瑶当成家里的宝，天天哄得她开开心心，让她天天都想着回这个家。到那个时候，好多事情哪里还用我自己开口啊？瑶瑶肯定自己就去做了，比如没事给我换个大房子，逢年过节买个豪车，送个手表啥的。这些东西何必开口去要呢？哄好了，啥都有了。她一个女孩家，又没结婚没对象，要这么多钱干嘛？我一个当妈的把她哄开心了，这些钱还不都是我的？就算她最后找了个像我这样的小白脸结婚，我也双手支持。把女婿当儿子养，难道这样的女婿不好吗？无父无母，结了婚也没婆家负担，也不用担心婆媳关系，更不用担心婆家的一堆穷亲戚过来占便宜。这样的女婿打着灯笼都难找啊！到时候我稍微关心她一点，她还不把我当亲妈伺候啊？到那个时候，家里洗衣做饭、啊、拖地、收拾房间啊，还不都是她的活？这不就是招个上门女婿吗？还兼职免费保姆，多划算！苏阳的这话让赵秀秀一愣，也让房间里的秦书瑶一愣。假如自己的老妈真的像苏阳说的那样，也许自己真的就会心甘情愿的把自己赚的钱给她了。至于我那败家子玩意，敢欺负他姐，我一天揍他八顿。这样的败家子，还指望他给你养老，不给你惹一堆麻烦出来，就谢天谢地了。这人老了，还得指望闺女，有这样的闺女，有这样的女婿，这不是八辈子修来的福分是什么？至于让舒瑶嫁入豪门，扯淡去吧！豪门里的人一个个都是人精，想占他们的便宜想都别想。这些人是越有钱越抠门，到时候舒瑶就算想给娘家点东西，也得看人家的脸色，何必呢？真的要嫁入豪门了，舒瑶还能这么自由的在外面赚钱？压根不可能，肯定是回去当生育机器啊！要是幸运生几个儿子，可能还好过一点；要是不幸运，连续生几个闺女，最后说不定钱没赚到，还惹得自己一身骚。再说了，瑶瑶需要靠嫁入豪门吗？只有没本事的女人才想着嫁入豪门。在我看来，我家瑶瑶自己就是豪门。苏阳的话犹如刀子一般，一刀刀的割着赵秀秀的心。赵秀秀虽然生气，但却被苏阳的话驳斥的哑口无言，因为她此刻也觉得苏阳这混蛋说的好像颇有几分道理。而门后的秦书瑶也被苏阳这番话给说愣了。最后嘴角浮现出一丝微笑。是啊，我秦书瑶需要嫁入豪门吗？完全不需要，我自己就是豪门。这话真霸气，这混蛋还真的了解自己啊！客厅里，赵秀秀看着苏阳，完全不知道该说什么了，更不知道该如何应对。眼前这混蛋就是流氓加无赖，说话做事硬中带软。前面先威胁，又是跟狗抢食，又是拿刀捅了老板，这简直就是一个亡命徒。而且不要脸不要皮，连结婚的目的都不伪装。和瑶瑶结婚就是为了抱住这棵大树，而且为了舒服的当小白脸，他还要把瑶瑶宠上天。不让瑶瑶受到一点委
。面对如此坦率的苏阳，赵秀秀突然发现自己竟然无计可施，一拳打出去，好像打在海绵上，完全不知道该怎么办。来之前，赵秀秀就做好了和苏阳、秦书瑶大吵一顿的准备，甚至准备逼秦书瑶二选一。现在事情完全没有按照计划发展，这让赵秀秀有些措手不及，完全不知道该怎么办了。特别是看到苏阳那种诡异的眼神，赵秀秀更是感觉浑身难受。妈，你说以后我是喊你妈呢，还是喊你阿姨呢？苏阳眯着眼睛看着赵秀秀。赵秀秀看着苏阳，想说话，却发现自己一句话都说不出来。你就是个无赖的混蛋！赵秀秀站起来，狠狠地说了一句，拿着自己的包，气呼呼地逃离别墅。看着赵秀秀离开，苏阳忍不住笑了起来。苏阳走到门口，把门给关上。至于赵秀秀回去如何生气，苏阳完全不在乎，反正她又不是真的是自己的丈母娘，管她干嘛？只要以后别来烦自己，就万事大吉。刚关上大门，秦书瑶就打开卧室门走了出来。那个，你妈有点事，就先回去了。苏阳赶紧说道。秦书瑶看着苏阳，没有说话。直接走进卫生间，开始洗漱，仿佛刚才的事没有发生过。苏阳刚才的一番话，秦书瑶全部都听到耳朵里了。那些话直击秦书瑶心灵深处，秦书瑶做梦都想拥有一个那样的妈妈，宠自己，爱自己，把自己当做家里的公主宠上天。如果真的是那样的话，自己的钱给他们又何妨？正如苏阳所说，自己一个女孩家要这么多钱干嘛？这些年，秦书瑶赚了不少钱，但是花出去的却并不算多，要不然也不会全国各地买房子了。可惜有些事情，有些人能懂。有些人却不懂，说到底，可能还是从内心深处就有些偏心吧。他们那一代人有太多人重男轻女了。苏阳看了看秦书瑶，发现没什么异常，才松了一口气。刚才威胁赵秀秀那番话，就算苏阳自己都觉得有些混蛋。不过苏阳觉得，面对赵秀秀这样的泼妇，就必须用这一招。这样的人说白了就是欺软怕硬，他泼妇你就跟他流氓，他耍横你就跟他玩命。从小到大，苏阳面对这样的事情太多了，在处理这些事情上面，就算十个秦书瑶加起来，恐怕也没苏阳有经验。第十七章。被气哭的丈母娘，秦书瑶的别墅，两人跟没事人似的，完全把早上的不愉快给忘得干干净净。餐厅里，两人和往常一样，温馨的吃着早餐，聊着天。秦书瑶自己对这种事可能都已经麻木了，反正已经不是第一次争吵了，觉得这不算什么大事。至于苏阳，更不会在意这件事了，跟自己一毛钱关系都没有，自己在乎这干嘛？而丈母娘赵秀秀却满是委屈的回到了自己的家。一大早，她连饭都没吃，就开车找秦书瑶了，结果好处没捞着，还让自己那个便宜女婿欺负了一顿。妈，你怎么了？谁欺负你了？你告诉我，我弄死他！家里正准备去上学的秦书墨看到赵秀秀满眼泪痕的回来后，脸上立刻满是怒气。儿子，呜呜！看到秦书墨，赵秀秀立刻委屈哭了起来，那模样叫一个可怜啊！看到自己老妈哭这么惨，秦书墨更怒了。妈，到底发生什么了？大早上的你去哪里了呀、啊？爸，爸！秦书墨大喊了起来。秦思远慢慢悠悠的从房间里走出来，看到哭泣的赵秀秀，忍不住皱了皱眉头。秦书墨不知道赵秀秀去哪里了。秦思远可是很清楚。早上走的时候，秦思远就不让赵秀秀去找秦书墨，为此俩人还争吵了几句。儿子啊，还不是你那个没良心的姐姐？你说我含辛茹苦的把她养大，培养她成才，我容易吗？她现在有本事了，翅膀硬了，养了个小白脸，连我这个妈都不认了。呜、哦、呜、哦，还有那个小白脸，她竟然还敢威胁我，这日子没法过了呀！呜、哦、呜、哦，在自己儿子面前，赵秀秀更作妖了，一把鼻涕一把泪的倾诉着。听完赵秀秀的话，秦书墨一脸的尴尬，完全不知道该怎么回答了。妈，她只是威胁你而已。你儿子可是差点被他打死啊！秦书墨在心里偷偷的说道，威胁自己的妈妈苏阳这混蛋真的做得出来。对了，儿子，你不是说你有个朋友，他爸爸是道上的吗？你去找他帮忙，让他好好的把那个小白脸给收拾一顿，最好让他主动和你姐离婚。我告诉你，他就是为了你姐的钱才和你姐结婚的。要是再过段时间，你姐的钱估计都会被他给哄走。赵秀秀看着秦书墨说着，眼睛里带着恨意。秦书墨听到赵秀秀的话后，眼前一亮，觉得这是一个非常好的主意。自己找人去收拾苏阳，苏阳应该不知道是谁做的吧？自己又不出面，这事总不能赖在自己身上吧？妈，你放心，我一会儿就去找我那个朋友，这次一定好好的收拾苏阳一顿，让他长长记性。秦书墨赶紧说道：“嗯，打断他两条腿。”赵秀秀恶狠狠地说道：“想到今天在别墅受到的委屈，赵秀秀就满肚子气。你们够了呀，任何事情适可而止。怎么，你们真想和舒瑶彻底闹翻啊？”秦书墨，我告诉你，别给我乱来。这件事要是被你姐知道了，你看他以后还能不能给你一分钱？秦思远这个时候插嘴说道：“其实秦思远挺疼秦书瑶呢，奈何他在家里不当家，说不上话。”还怕老婆，所以很多事情也只能看在眼里，烦在心里。秦思远，你什么意思啊？那个小白脸都欺负到我的头上来了，你不帮我出气也就罢了，我儿子帮我出气，你还要拦着？你什么意思啊？你是不是不爱我了？是不是想离婚再找个小的？好你个秦思远，你是不是早就打这个主意了呀？看我现在人老珠黄了，你嫌弃了是吧？我跟着你这么多年，你竟然嫌弃我？家里看着赵秀秀又开始犯神经，秦书墨也忍不住咧了咧嘴，直接说了一句：“逃出家门，不可理喻。”秦思远也懒得搭理赵秀秀
，秦思远是能不搭理就不搭理他，毕竟赵秀秀是自己的妻子，是两个孩子的妈妈。再说了，夫妻俩这么多年，秦思远太了解赵秀秀了，你越去哄，事情越大。你不管他，闹一会儿也就啥事没有了。要不我送你吧，等你忙完了，我再去接你。秦书瑶的别墅，苏阳看着要出门的秦书瑶说道：“不用，我自己开车去就行了。”你自己开车慢点，晚上我还有一个局，你不用等我吃饭，你自己弄点吃的就行了。秦书瑶笑着说。不知不觉，秦书瑶对待苏阳的态度已经比刚认识的时候改变了很多。这种改变，连秦书瑶自己都没有意识到。嗯，有事打电话。苏阳点点头，也没有过问太多，毕竟自己只是一个打工人而已。老板天天干什么，没必要给你汇报。对于自己的角色和职位，苏阳记得很清楚。秦书瑶开车离开，原本计划发布《勇气》单曲后，两个人就假装去度蜜月。不过现在因为要参加苏阳的毕业典礼，所以这件事情就往后推了几天。更何况昨天刚从苏阳手里拿到了一首新歌，秦书瑶已经迫不及待的想要去录这首新歌了。趁热打铁，等勇气热度过去后，再趁势推出这首新歌，自己的人气将会再次增加一个层次。秦书瑶是一个工作狂，这些年已经习惯了忙碌，他的生活除了工作几乎没有其他事情，一切的交际也几乎都是围绕着工作。秦书瑶离开后，苏阳也没在家里待多久，一番穿着打扮后来到车库，看着黑色的劳斯莱斯库里南。顿时心情愉悦了起来，拉开车门上了车，坐在厚重的座椅上，看着方向盘巨大的耳标，苏阳觉得底气十足。莱斯莱斯库里南这车自带光环，哪怕你是一个快要入土的老头，你开着这车去炸街，也可能会有很多小姐姐过来要联系方式。这就是金钱的魅力。今天苏阳打扮的极其帅气，一身当季新款阿玛尼，手上戴着二百多万的百达翡丽，香奈儿的腰带，迪奥的墨镜，这一身下来价值不菲。人靠衣装，马靠鞍。苏阳本来就挺帅气的，只是以前没钱去打扮自己，也没时间去打扮。现在不同了，一下子变成了小白脸，养尊处优。这段时间连皮肤都白嫩了一些，原本就高大的身材，再配上这身行头，怎一个帅字了得？第十八章，屌丝逆袭，开库里南回校。开车出门，库里南离开别墅去上了大街。就算是遍地豪车的燕京，库里南的回头率也是超级高。一路上，苏阳就算不特意去看，也看到了好多小伙伴羡慕的眼神，甚至有些开车的女人看到库里南后，故意降下车窗，露出自己的绝世容颜，希望能够得到搭讪。对于这些妖艳货色的心理，苏阳还是很清楚的。可惜啊，苏阳忍不住感叹：“可惜这车不是自己的，可惜现在也不是单身了。要是自己单身，这车又是自己的，自己非得让这些妖艳货色知道什么叫做炮火连天。”不知不觉，车子就来到首都电子科技大学。看到这辆车，门口保安问都没问就放行了。保安也是懂车的人，知道能开得起库里南的，非富即贵。自己一个小保安，不识趣的去拦住人家，除了给自己找麻烦外，没任何好处。再说了，科技大学又不是不让汽车进入，好多老师都是开车上班，甚至还有一些学生也是开车上学。卧槽，库里南！太帅了，尼玛！哎，又有女神今晚要被糟蹋了。这辆车怎么看着这么熟悉啊？不会是苏阳的吧？苏阳，卧槽，还真可能是。我找找新闻，找到了，就是这辆，落地 1,200 万。卧槽，妈的，人生赢家！咱们学校的牛人。看到这辆库里南，很多学生议论了起来。很快，这辆车的主人是谁就被大家给猜测了出来。苏阳这段时间电子科技大学的风云人物，这段时间在科技大学的同学圈子里，苏阳绝对是这段时间最牛逼的校友。吃了秦书瑶的软饭，婚礼上的坐腰，再加上千万豪车的事件，这些事情随便拉出来一件，都让这些大学生佩服不已。牛人啊，这才是真正的牛人！秦书瑶是超级天后，是无数大学生心中的梦中情人。很多人最多就是平时歪歪一下而已。苏阳可好，直接把这个白菜给吃了，还是软饭硬吃。这样的人不是牛人是什么？你说不牛，你去试试看。想娶秦书瑶的人很多，不管是圈内巨星，还是那些有名的富二代或者大才子，太多人都公开表示喜欢秦书瑶。结果最后这么一群所谓的成功人士。硬生生的被一个穷屌丝给打脸了。秦书瑶这个大白菜，竟然被苏阳这个没钱、没权、没才华的穷屌丝拱了。这事情在年轻人看来太刺激、太励志了。至于苏阳当小白脸吃软饭丢人，尼玛傻子才这样认为。吃秦书瑶这样富婆的软饭，谁觉得丢人？感受到同学们羡慕的目光，苏阳心里那叫一个舒坦。尼玛，以前在学校谁会注意苏阳啊？就算认识的同学，大家也仅仅只是互相打个招呼而已，完全把苏阳当做透明人，甚至有些看不起。现在完全不同了，看看那些同学的目光。再看看那些平时高高在上的女同学，一个个面若桃花的样子，苏阳忍不住感叹：狗日子的社会就是这么现实。车子停在办公楼下，苏阳打开车门，从车上下来。下车后还装逼的环视一周，看着周围同学好奇的目光，苏阳帅气一笑，转身走进办公楼。那是苏阳吧？好帅啊！以前怎么没发现呢？确实挺帅的，要不然怎么会被秦书瑶看上呢？不过一个大男人吃软饭太没出息了。库里南啊，我的天啊，落地要一千二百多万，人比人气死人啊！看看人家还没毕业。就绑上了富婆，哎，咱们连去哪里工作都还没音讯呢。要知道，就努努力考研了。众人的议论，苏阳没听到。进入办公大楼后，苏阳在众人好奇的眼光下走进学生会的办公室。苏阳来了，结婚后帅了不
，纷纷跟苏阳打招呼。苏阳以前虽然在学生群体里不高调，但学校的老师好多都认识他，而且几乎所有老师对苏阳的印象都超级好。在老师眼里，苏阳身世可怜却勤奋好学，人穷志不穷的孩子。一个在穷山村吃百家饭长大的穷孩子，能考上首都电子科技大学，已经是非常了不起的一件事情了。虽然首都电子科技大学在首都这个名校遍地的城市不那么耀眼，但是放在全国。那也是正儿八经的一类本科呀，分数线高招呢。而且苏阳当年考首都科技大学的时候，还获得了高额奖学金。要不是冲着奖学金，他能去更好的学校。在校期间，苏阳更是每年都会拿奖学金，这是妥妥的学霸。这样的好学生，老师自然记忆深刻。很多老师也都知道，苏阳平时空闲的时候在兼职赚钱，所以有时候他们也会介绍一些赚钱的活给苏阳，让苏阳赚点外快。咚咚咚，飞哥来到学生会的办公室，苏阳敲了敲门，走了进去。看到吴飞抬头后，笑着喊了一句：“哟，杨哥，你这么早就来了呀？我还以为你得晚点时间到呢。”来，坐坐。吴飞赶紧站起来。吴飞今年大二，去年刚成为学生会的新主席。在科技大学这边，学生会主席一般都是由大二、大三的学生担任。大一学生刚入学，对工作不太熟悉；大四学生又面临毕业，平时根本没时间管理学生会。吴飞大二，苏阳大四。按照规矩，吴飞喊苏阳一句“杨哥”或者“师哥”，完全是应该的。但是以前吴飞都是直呼苏阳的大名。别看只是一个小小的学生会，这里却有一些利益和权势存在。苏阳虽然比自己高两届，但在吴飞看来，自己是学生会主席，你只是一个普通学生，身份是不对等的。看着吴飞热情的样子，苏阳也没客气，直接拉了一个椅子坐了下来。一景还叫，今天苏阳就是一景还叫，和苏阳预想的一样。这次回到学校经历的、看到的和以前完全不一样，这就是这个社会，这个社会就是如此的现实。第十九章回校，软饭吃起来太香了。学生会的办公室里，张远和吴飞简单聊了起来。今天既然来学校。就顺便问一下这件事情，这周周六毕业晚会就会举办，现在学生会和学校这边也正在紧张的彩排节目。飞哥，到时候是我和我媳妇一起合唱一首歌，就是我媳妇的新歌《勇气》，时间上你们看着办吧，安排好后提前通知我就行。苏阳笑着说道：“行，没问题。那个，我们能把这个消息放出去吗？”吴飞看着苏阳问道：“这是个关键，到现在为止，除了吴飞和少数几个人之外，任何人都不知道秦书瑶要来参加毕业苏阳毕业晚会的消息，还是暂时保密吧。到时候也算是给大家一个惊喜。”如果提前放出消息，害怕出现什么意外。苏阳的话让吴飞点点头，他也有这样的担心。毕竟秦书瑶影响力太大，如果提前放出消息，难免会有不少社会上的粉丝过来，到时候可就麻烦了。吴飞看着苏阳，想想以前苏阳的样子，再看看现在，吴飞心里满是嫉妒。这货何德何能啊，竟然能给秦书瑶当小白脸？为啥自己没有这份运气呢？好了，今天来就这么点事，到时候我会提前把伴奏给你，节目时间安排好后，提前通知我就行了。苏阳站起来，他和吴飞没什么可聊的，彼此也不算太熟悉。仅仅打过几次交道而已。吴飞这个人，苏阳不喜欢，太势利。看着苏阳离开，吴飞叹了一口气：“世事无常啊，谁能想到这孙子能发达？”咦，苏阳你回来了？哟，杨哥，好久不见！卧槽，这身形都可以啊！卧槽，咱们杨哥回来了。从办公楼出来，苏阳开车来到宿舍楼。刚进入宿舍，就遇到了不少熟人。苏阳在男生宿舍可是名人，几乎大半个宿舍的人都在苏阳手里买过东西，大到家具家电。小到寄生用品，苏阳在科技大学这四年，在男生宿舍就是有名的二道贩子。不仅东西价格实惠，还货真价实，服务好。别管什么时候，就算是凌晨一两点，只要你舍得出钱，苏阳都会帮你去买。海哥，好久不见了，怎么样？单位确定了吗？全哥，怎么样？上次小弟给你弄的药好用不？回到这里，苏阳感觉跟回到自己家似的，很亲切，很舒心。一路上一边走一边和大家打着招呼，仿佛重回学生时代。现在宿舍里大四的学生其实已经不多了，大部分即将毕业的毕业生。现在都不在学校住，有的已经找到了工作，有的考上了研究生，还有的和对象在外同居。总之，每年这个时候都是各种的离别。哎，尼玛，苏阳这次算是发达了。是啊，娶了秦书瑶，少奋斗一辈子啊！楼下的库里男是他的吧？哎，我咋就遇不到这样的富婆呢？苏阳也算是熬出头了。之前真心疼他。说实话，咱们学校的人有一个算一个，有几个人能比得上苏阳？论学习，这货年年拿奖学金；论能力，人家学费、生活费全是自己赚的。妈的，前几天在一个群里。有几个傻逼还不服，当场被我怼了回去。看着苏阳回来，寝室的一些学生议论了起来。和外界对苏阳的看法不同，在这个宿舍里，特别是大四的学生，对苏阳是很佩服的。别看这货在学校不高调，但知道他的人都知道，这货妥妥的就是个学霸。奖学金每次都有他，更让大家心塞的是，大家却很少在图书馆、自习室这些地方见到苏阳。就算是上课，好多时候你都看不到他的身影。在很多人的印象里，苏阳就是个财迷，在寝室里当二道贩子，在外面兼职搞，又是给人家跑腿。又是送外卖、跑代驾什么的，以至于很多人都下意识的忽略了苏阳是个学霸的事实。现在仔细的想想，他们才觉得苏阳真的是很恐怖、很强悍。如此繁忙的业务下，还能年年拿奖学金，换个人试试。嗨，苏阳推开306宿舍
，你看你都瘦了，这段时间没少被天后压榨吧？那是必须的。如狼似虎的年纪，遇到杨洋这小鲜肉，还不得夜夜笙歌呀？天后从此不早朝啊！看看，看看，这货就是来炫富的。这一套衣服就好几万吧，还有这手表，怎么也得百十万吧？寝室热闹了起来，几个人围住苏阳，脸上却带着真心的笑容。好兄弟，这才是苏阳的好兄弟。一个寝室六个人在一起度过最快乐的四年。苏阳这辈子感激的人不多，而宿舍里的几个兄弟，苏阳是真的感激，因为这四年，这几个兄弟真的帮了自己很多，帮自己进货，帮自己送货，帮自己接单，每到假期都要硬拉着苏阳去自己家。可惜老三和老六不在啊！寝室老大胡斌忍不住说道：“斌哥，别提这俩货了，估计他俩早已经被资本主义的糖衣炮弹打得乐不思蜀了。特别是老六，荷兰那是什么地方？这货吃西餐的梦想估计早已经实现了。”老四赵伟调侃道，几个人顿时哈哈笑了起来。苏阳看到这一幕也很开心，熟悉的感觉又回来了。他们说的老三和老六，其实就是寝室的两个哥们，也是学霸，研究生直接考到国外去了，一个去了荷兰，一个去了英国。至于寝室剩下的四个人，除了苏阳，其余三个人也都考了研，去的学校也都是非常牛逼的学校， 3 0 6科技大学的学霸宿舍。每次学校发奖学金，人家都是一个个上去。他们寝室的牲口都是排队去领奖学金，奖学金都成这宿舍的福利了。之所以如此，苏阳功不可没。306的其他人一个个都是被苏阳这货刺激的了。苏阳天天忙得跟狗似的，连上课有时候都缺勤，更别说复习什么的了。但每次考试都尼玛丧心病狂，有这样的室友在，其他人能不受刺激啊？他们也问过苏阳为啥这么拼命。苏阳当时的回答让他们铭记一辈子：我和你们不一样，我没有退路，我的身后就是悬崖，退一步就是粉身碎骨。我拼不了爹，拼不了钱，拼不了人脉，我只能拼我自己。我拼了命考上了这所大学，我是来学习以后的生存技能的，不是只来当一个过客。我也想玩，但是那是以后的事，我得先活下来。他们依稀记得，当时苏阳很认真，很凝重。也正是有苏阳做榜样，每次他们想要出去玩的时候，都忍不住会想起苏阳。久而久之，寝室的学习风气就养成了，学霸宿舍也就这么养成了。这四年，他们的努力也没有白费。这些努力等待他们的是更好的前程。第二十章，再相遇。曾经暗恋的女孩已错过，老五这库里男坐着真舒服啊！废话，劳斯莱斯啊，一千多万啊！小杨杨，要不你问问你家媳妇？看看认识其他富婆不？年龄大点也无所谓的，不过身材的好。车里，苏阳开车，剩下的三个舍友忍不住调侃道：“这库里男，他们也是第一次坐，虽然是学霸，但眼神里还是有那么一丝丝羡慕。不过嫉妒之心却没有太多。作为学霸，这些人对自己都非常自信，甚至说有些自傲。当然，他们也有自傲的本钱。以他们的专业，再加上他们研究生所上的大学，等研究生毕业后，恐怕年薪百万起步都未必不可能。老五，以后有什么打算啊？”胡斌坐在副驾驶，扭头看了看苏阳，忍不住问道。作为寝室的老大哥，胡斌这几年来也一直很合格的当好了这个角色，还能有什么打算啊？把媳妇伺候好呗，等有机会了就自己试着创业。总之前途一片光明，斌哥你就别为我操心了，我现在过得挺好。苏阳的话让胡斌也笑了，看着苏阳脸上的笑容，胡斌也真心的替苏阳高兴。以前的苏阳活得太辛苦太累了，现在虽然是吃软饭，但日子却比以前舒坦太多了。人这辈子图的不就是舒舒坦坦的活一辈子吗？更何况苏阳的媳妇还是秦书瑶这个白富美呢？外人没有经历过苏阳的生活，谁也没有资格去评判苏阳的选择。以苏阳的学习成绩考研，完全没有任何问题，哪怕去国外留学都应该不成问题。不过苏阳却没选择继续深造，而是选择了毕业。其实结婚前，苏阳已经通过了一家很不错的企业的面试，而且工资很不错。但这场婚姻打乱了他的所有规划，聚会、玩乐。吃饭一整天的时间，四个人就开着库里男，把以前想玩却没能力去玩的地方都逛游了一遍。苏阳现在不差钱，两首歌卖了二百万，这可是一大笔巨款。更何况系统里还有这么多东西，所以苏阳现在也不是像以前那样不舍得花钱了。以前不舍得是得考虑生死，现在已经初步实现财务自由了。苏阳在玩，秦书瑶却在忙。工作室里，廖飞他们看到秦书瑶拿出的新歌，一个个再次被震惊，又是一首非常高质量的歌曲，又是这个杨树。书瑶，这杨树到底是谁啊？你们怎么认识的？我怎么不知道圈里还有这号人啊？唐庆忍不住再一次问道。这个问题，唐庆已经问过秦书瑶好多次了，但是每次秦书瑶都拒绝回答。庆姐，你就别问这么多了，我答应了人家要保密，以后你就知道了。想起苏阳，秦书瑶脸上浮出一丝自己都没有察觉到的幸福微笑，看着秦书瑶这个笑容，唐庆脸色有些挣扎。好，我不问，但是男的女的，你总可以告诉我吧？唐庆看着秦书瑶再次问，男的。秦书瑶现在心里已经认定苏阳就是杨树。所以对这个问题并没有拒绝回答。得到答案后，唐庆脸色一变：“舒瑶，你过来。”唐庆直接拉着一脸懵逼的秦舒瑶进入一个单独的房间。怎么了，庆姐？秦舒瑶盯着唐庆，完全不知道唐庆为啥变得如此严肃。你是不是对这个杨树有好感啊？唐庆的话让秦舒瑶愣在那里。啊什么啊？我告诉你，秦舒瑶，你可别再给我任性了。就算你对这个杨树有好
，我可告诉你，现在好多人都盯着你呢。唐庆表情超级严肃，他怕，他真的怕秦书瑶再任性乱来。秦书瑶一脸古怪的看着唐庆，最后实在忍不住在房间里大笑了起来，哈哈哈哈哈哈！庆姐，你现在怎么变得这么八卦了呀？笑死我了！哎呀，不行了，不行了。秦书瑶笑得极为开心，特别是看到唐庆严肃的表情，觉得这是更逗了。自己跟苏阳离婚，再跟杨树交往，这是想想都很逗。你还笑，我可是认真的。唐庆赶紧说道：“哎呀，事情不是你想的那样，反正一句话，我是不可能和苏阳离婚，再跟杨树交往的。这点你就放心吧。至于事情到底是怎么回事，以后你会知道了。”秦书瑶依然保持得很神秘，他觉得苏阳是杨树的身份，就是自己独有的小秘密。苏阳不愿意说出来，秦书瑶更不愿意让太多人知道，这样守着自己的小秘密挺好。在唐庆满脸懵逼的表情下，秦书瑶在工作室又忙碌了起来。不过这次却没有太过于着急。苏阳不在，关于这首歌的编曲，廖飞他们也只能慢慢的来。夜幕降临，苏阳几个人在一个高档餐馆饱饱的吃了顿豪华大餐之后，开车回到学校门口。今天的热闹即将散去，几个人都略带伤感，因为即将要分离。再过几天，彼此就各奔东西了。再相见还不知道是什么时候呢。老五，以后好好的，别活得太累。人这辈子开心最重要。学校门口，胡斌和苏阳来了一个拥抱后，轻声说道：“斌哥。”放心吧，你们也是，好好的。苏阳点点头，几个人和苏阳挥手告别，一直等几个人都走进校园后，苏阳才转过身，没有立刻上车，而是站在学校门口的树下，拿出一支烟点上。苏阳会抽烟，但不经常抽，他没有烟瘾，只是偶尔心烦的时候才会抽一根。苏阳，突然，一个略微颤抖的声音让苏阳一愣，抬起头看去，一个女孩站在远处，长长的连衣裙，背着一个小包包，浑身散发着青春的气息。女孩长得很清纯，圆圆的脸蛋，大大的眼睛，柔柔弱弱的，田露。苏阳轻声喊了一个名字，嘴角却满是苦笑。没想到真是你，那个你婚后过得还好吧？田露咬着自己的嘴唇，声音却假装坚强，挺好。那个你吃饭了吗？我请你吃饭吧。面对田露，苏阳突然觉得有些不知所措，连手都不知道放哪里了。不用不用，我吃过了，你过得好就行。那个祝你幸福。说完，田露快步向学校走去，看着田露的背影，苏阳想喊住她，但是话到了嘴边却什么都喊不出来。田露是一个好女孩，以前自己配不上，现在彻底错过了。第二十一章，苏阳的歌。目视田路的背影，一直等田路在拐角处消失很久之后，苏阳才慢慢的转身，来到车前，扭头再看了一眼学校。苏阳上了车，喂，飞哥，有件事想让你帮个忙。车上，苏阳给吴飞打了个电话，简单的说了几句话后挂断电话，再一次看了看窗外，最后启动车子离开科技大学。等苏阳的车子离开后，田路才从一个拐角处慢慢走出来，看着苏阳车子远去的尾灯，眼角的泪水一滴滴滑落。此时，田路终于明白一句话：有些人一旦错过了，便永远的错过了。露露。你这是怎么了？谁欺负你了？看到田露眼睛红红，一脸失神的走进宿舍，宿舍里的几个姐妹围过来问道：“田露可是宿舍里的宝，在宿舍里她年龄最小，又乖巧可爱，很讨人喜欢，大家都宠着她。”莹莹姐，我好难受啊！田露一把抱住宋莹莹，委屈的哭了起来，哭的那叫一个伤心。怎么了？谁欺负你了？告诉莹莹姐，我帮你出气。宋莹莹搂着田露，犹如抱着个宝宝似的安慰着。宿舍里其他几个姐妹也一脸的关心，不会是遇到苏阳了吧？宿舍里另一个女孩用嘴型比划着，这个嘴型让几个女孩表情一愣。彼此看了一眼，宋莹莹也忍不住一脸纠结。要是这事，还真不好处理啊！苏阳和田露的事情，寝室的几个人都知道。田露是苏阳的小迷妹，对苏阳很是崇拜。在他眼里，苏阳不仅学习好，还非常的厉害，自己赚学费，自己赚生活费，自己养活自己，太酷了。田露家庭条件优越，从小到大从来就没吃过苦。他和苏阳完全就是两个世界的人。不过这丫头很善良，也没什么心眼。自从认识了苏阳后，没事的时候就喜欢跟在苏阳后面当小跟班，顺便问东问西。甚至还学苏阳在女生宿舍搞代购什么的，在苏阳的传授下，竟然真的小赚一笔。虽然赚的不多，但这足以让田露无比的兴奋了。两个人的暧昧，很多人都看在眼里。只不过两个人面对这段感情，谁都没有捅破那层窗户纸。田露是害羞，总觉得这事应该男生主动。而苏阳虽然知道田露的心意，但他也从侧面打听过田露的家庭。燕京本地人，独生女，父母在政府部门工作，职位虽然不太清楚，但从田露的一些言语中，苏阳也有了个大概猜测。他父母的职位应该不低，如此家庭，如此女孩，苏阳很有自知之明。对于这个社会，苏阳要比田露看得透彻的多。露露，你遇到苏阳了？宋莹莹小声的问道。嗯，刚才在学校门口，我遇到了他。莹莹姐，我以为我会把他忘记，可是我做不到。说着，田露又哭了起来。作为一个没心机、心地又善良、感情又单纯的女孩，怎么可能会这么快忘掉自己喜欢的男孩呢？越是纯粹的感情，越难以忘记。唉，宋莹莹叹了一口气。对于苏阳，她不责备，甚至很理解苏阳。面对两个人的感情。宋莹莹也问过苏阳，苏阳也告诉过宋莹莹具体情况：一只癞蛤蟆，一只白天鹅，最后走到一起的几率基本为零。我吃过人间的苦，知道这番滋味不好受，我不想让他也经历这些。当初苏
不该去经历这些苦难，他的父母也不会同意他去经历那些。田路在寝室内被大家小心翼翼的安慰着，苏阳也开车回到别墅。这么晚才回来，不会去见女同学去了吧？别墅内，秦书瑶和唐庆坐在沙发上正在聊天，看到苏阳回来，唐庆忍不住对了一句：“哟，唐阿姨，我怎么感觉这么酸呢？是不是羡慕我有女同学可以约啊？而你的男同学们早已经成为人夫了吧？估计现在人家同学聚会都不一定会叫你了，人家聚会都是带着家人孩子，聊的都是孩子家庭。你去了。”啧啧，苏阳毫不客气的对了回去，嘴巴还是那么毒。听到苏阳的话，秦书瑶忍不住捂着嘴巴笑了起来。你早晚死在这张嘴上。唐庆白了苏阳一眼，不在此之前，我早已经死在我家宝贝的石榴裙下了。呸！哈哈哈，别墅里瞬间热闹了起来。和唐庆对了几句嘴，苏阳心里的苦闷也少了很多。今天唐庆和秦书瑶心情很好，白天忙着新歌，晚上赴宴还小有收获，事业有了好转，俩人心情都变好了。要不然，唐庆也不会主动对苏阳。日子又恢复了平静，勇气这首歌的热度也在持续的发酵。继续在各大榜单霸榜，趁着这首歌，秦书瑶的人气恢复了很多。苏阳和秦书瑶的婚姻也渐渐被更多的人所接受。不过，苏阳娱乐圈第一小白脸的称号也被大家所公认。赵秀秀没有再来别墅闹腾，可能是苏阳的威胁见效了。便宜小舅子秦书墨这几天正谋划怎么报复苏阳呢？苏阳现在也没时间去搭理他，太忙抽不开身。周六一大早，苏阳和秦书墨又来到工作室。新歌的录制如果顺利的话，今天就能结束。苏阳这两天没有再出风头，每次来工作室就是来当看客的。不发表意见，也不演唱这首歌。飞哥，我这里有一首歌，能不能帮我录个伴奏啊？趁着秦书瑶休息的时候，苏阳舔着脸来到廖飞面前，笑着说：“新歌，嗯，杨树写的，嗯，你认识杨树？嗯，一系列的问答让工作室众人用一种很古怪的眼神看着苏阳，唐庆也是如此。只有秦书瑶没有觉得意外，只是用意味深长的眼神看着苏阳，演，接着奏乐，接着演，看你能演到什么时候。工作室，廖飞没有拒绝苏阳的请求，苏阳拿出一张纸。”上面写着曲子，却没有写歌词，只是录个伴奏而已，没必要写歌词。在众人的惊讶下，苏阳把如何编曲说了出来。至于众人的看法，苏阳也完全不在意了。反正早晚自己的逆天才华会被众人发现，现在展露一点也没什么。第22章，老子是学霸。周六，太阳还没下山，首都电子科技大学的大礼堂就热闹了起来。今天是首都电子科技大学一年一度的毕业典礼，大礼堂内人满为患。偌大的大礼堂的大厅，大四的毕业生整齐的排列着。他们一个个穿着学士服，戴着学士帽，精神抖擞的准备迎接毕业的到来。苏阳也在其中，今天他也很精神。穿着学士服的他，脸上带着淡然的微笑。关于今天的学位，苏阳无愧于心。作为年年拿奖学金的学霸，这个学位绝对不是混日子混来的。除了坐在大厅里的毕业生外，大礼堂周围的观众席也坐着很多其他年级的学生。他们今晚要作为见证者，见证他们的师哥师姐毕业。这是科技大学的传统，也是每个大学生的传统。更何况，今天晚上还有精彩的毕业晚会，而这些人群中还夹杂着一些记者。苏阳现在可是自带流量。秦书瑶的小白脸老公、勇气单曲 MV 的男主角、微博情话小王子、娱乐圈第一软饭王等称号可是很响亮。今天他要毕业了，这可是自带热度的事件。如果有幸拍到一些有趣的新闻，绝对能够吸引一波流量。对于这种情况，学校也阻止不了。毕竟今天的毕业典礼还有很多学生的家长也来了。再说了，有记者来，对于首都科技大学来说。也不是什么坏事。当科技大学的郑校长走到台上，现场响起了热烈的掌声。谢谢，今天又是一个离别的日子，我有些难过，但又有些愉悦，因为即将离开校园的你们将进入一个新的人生。我希望未来的你们都能成为社会上的栋梁。台上的郑校长侃侃而谈，简单的说了一番话后，典礼正式开始。郑校长亲自点名字，一个又一个的毕业生排队上台领自己的学位证书。观众席上，仔细看去，最少有几十台手机都支了起来在直播。苏阳啥时候出来？哈哈，今天苏阳会不会吟诗一首啊？你们这群鸟人！得多闲啊！听说苏阳以前是学霸，啊，不是吧？小白脸是学霸，真是学霸！年年拿奖学金的牛人，去科技大学官网上可以看到。卧槽，是不是真的？啊？因为苏阳的噱头，这些直播间吸引了一些无聊的人来看热闹。聊着聊着，就聊到了苏阳的学业。当一些人得知苏阳是学霸的时候，满脸的不信。但是当他们真的去科技大学官网溜达一圈回来后，彻底信了。在科技大学的官网上有一些新闻，新闻时间也不一样，有的甚至要追到四年前。在这些新闻里，他们找到了苏阳的身影，奖学金。各种奖学金，从苏阳入大学到毕业这几年，每一次发奖学金都有苏阳，而且每次苏阳拿的奖学金都是学校的最高奖学金。如果这些东西还不能证明苏阳是学霸的话，什么才叫学霸呢？毕业典礼再继续，直播再继续，看直播的人也越来越多。晚上闲着没事的八卦党多的是，这其中还有好多秦书瑶的粉丝、苏阳的粉丝以及大量的苏阳黑粉。不知道什么时候，秦书瑶和唐庆悄悄出现在大礼堂的角落。秦书瑶经过伪装后。暂时还没被人发现。看着台上一个又一个的毕业生，洋溢着青春的笑容，秦书瑶也忍不住感叹：“这就是青春，而自己却没有拥有过这样的青春。”下面请苏阳同学上台。当台上老师喊出一个名字
。苏阳站起来，穿着学士服走上台，一边走还一边挥舞着手和大家打着招呼。不知道的还以为他开演唱会呢。这个动作引来无数人哄笑。哇，今天苏阳好帅啊，确实很精神。小白脸，尼玛，娱乐圈最成功的小白脸，还没毕业就傍上了富婆。呦呦呦，怎么满是酸味啊？苏阳出现后，各个直播间彻底的热闹了起来。看着今天的苏阳的样子，好多看直播的人都忍不住感叹：今天的苏阳确实很帅气。出发前，秦书瑶让自己的化妆师帮苏阳弄了发型，化了妆，整个人显得帅气无比。谢谢。走上台，苏阳从校长手里接过自己的学位证书，脸上带着开心的笑容。好孩子，加油！郑校长伸出胳膊，和苏阳来了一个拥抱。苏阳，在座的很多人都认识吧？不过有一些人认识他的方式不同，特别是低年级的同学。你们之所以认识他，很多都是因为他没毕业就娶了一个很漂亮、很有名气的老婆才认识他的。我说的对吧？郑校长突然拿起话筒，笑着问道。对，观众席上，好多学生大声回答道。特别是一二年级的同学，他们入学晚，根本不了解苏阳在科技大的传奇。认识苏阳，完全是因为苏阳结婚事件。看样子，今天在这里，我有必要给你们简单的普及一下你们苏阳师哥的光荣事迹，让你们知道什么叫做最牛师哥，让你们懂得任何事情都不能一叶障目。苏阳，不介意我给大家介绍一下你吧？郑校长笑着看着苏阳，苏阳摇摇头，双手摊开，摆出一脸无奈的表情。这个表情又引来很多人哄笑。来了来了，前方高能，哈哈，前方高能啊！尼玛，要不是我查过苏阳的资料。还真不知道这货这样牛逼，到底怎么牛逼了？难道比清华北大的还牛逼？就是首都电子科技大学，我之前都没听过，哈哈，没听过不代表不牛逼，回去好好了解再说吧。直播间彻底热闹了起来，很多人都在直播间里看着台上的校长，而观众席上很多低年级的学生也很是好奇。苏阳，我可以负责任的说，在我担任科技大学校长这二十多年的时间里，他绝对是给我印象最为深刻的一个同学，甚至没有之一。苏阳自己可能都不知道，他的高考通知书是我亲自填写的，那也是我第一次认识他。他给我印象很深刻，因为他的高考成绩很好，我记得很清楚。当年他的高考成绩是647分，这个成绩什么概念呢？这么说吧，当年他所在的省份清华大学在他们省的录取分数线是634分。当郑校长把这个消息爆出后，现场很多人都目瞪口呆，直播间的观众也都傻了眼，包括秦书瑶和唐庆，一个个眼里都带着不敢相信。第23章：科大传奇之苏阳。卧槽，不是吧？高出清华录取分数线13分不报考清华，脑子抽了吧？是不是真的啊？卧槽，当年苏阳这样牛逼，为啥不去清华？对啊，这成绩为啥不去清华？哈哈，你们这群逗逼也就知道了清北。难道清北真的就天下第一了？去百度了解一下科技大学的信息安全专业吧。直播间彻底炸开了锅，很快有些网友就给出了提示：为啥不报考清北，而是选择了首都电子科技大学呢？那是因为这所学校有两个特别牛逼的专业，苏阳所在的信息安全专业就是其中之一。高出清华录取分数线13分，其实当时我也很好奇。后来我记得我问过苏阳，为什么不选择清华？当初他的答案也很实在，因为我们学校的信息安全专业包分配。郑校长幽默的说道。观众席上有些学生忍不住笑了起来。是啊，这里有很苏阳啊。而看直播的网友此刻心里更加疑惑了。包分配，这个年代除了一些特殊的大学外，还有大学毕业包分配吗？一些网友带着疑惑，直接上度娘去寻找答案去了。而看到搜索的信息后，很多人吸了一口凉气。首都科技大学的信息安全专业。确实包分配，因为这个专业出来的人很多都进入了神秘的情报部门。这专业跟军校、警校的一些专业差不多。如果仅仅是高考考得好，你们的苏阳师兄在咱们科技大学也算不上牛人。接下来我给你们简单的说几个事情，你们就知道你们的师兄有多牛了。入学四年来，你们苏阳师兄一共拿到了奖学金十二万六千元，什么概念呢？很简单，这四年内咱们学校发的各类奖学金都有他的份，而且每次他都能拿最高额度。其次，你们这个师兄在学校这四年。不算奖学金，仅靠自己兼职创业。我估计这四年他最少赚了一百多万，至于到底有多少，那就得问你师兄了。反正没少赚我的钱。听到郑校长的话，苏阳顿时露出了不好意思的神色。下面的同学也被郑校长的幽默给逗笑了。那个没有这么多，没有。苏阳赶紧否认道：“低调，低调，做人要低调，自己就是赚个生活费而已，哪有这么多？你们不信是吧？”在座的各位，有多少人经常用科技大学生活馆的，请举手。郑校长的话让现场几乎所有的同学都举起了手。科技大学生活馆。其实就是小型的电商平台，甚至说网店也可以，里面卖各种各样的东西，价格便宜，货真价实。最重要的是在科技大学内部，免费送货上门，而且送货速度特别快，还不分时间，哪怕半夜买零食，都有人第一时间把东西送到你的宿舍。看样子很多人都在用啊，知道这个平台谁弄的吗？就是你们的苏阳师兄，我现在经常在里面买东西，不仅货真价实，还便宜，还能有人专门送货上门。只要在科技大学内部，哪怕上厕所忘了带纸了，他们都能第一时间给你送过去。<笑>听到郑校长的话，所有低年级的同学都哈哈笑了起来。但是笑过之后，很多人心里却满是震撼。原来这个生活馆是苏阳弄的，这也太不可思议了吧！自己以前为啥从来就没听说过呢？超过清华录取分数线13分，每次都拿高额奖学金，在学校创业四年最少赚100多万。今天郑校长说的话
不仅让不了解苏阳的师兄妹震惊，更让直播间里的无数网友震惊。尼玛，这到底是一个什么样的妖孽啊？这货不是一个吃软饭的小白脸吗？不是靠脸吃饭的吗？怎么一转眼就变成了学霸了呢？最重要的，你的苏阳师兄从小就是个孤儿，也没什么亲戚朋友。就算这样，他也从来没认输过。他用自己的实际行动证明了努力就能成功。他证明了一个人不拼爹不靠家里，依然可以活得很好。至于苏阳的婚姻，我不予以评价。但今天。我想告诉所有在座的同学，不要人云亦云，特别是在现在这个网络时代的社会，不要被一叶障目。对待人和事，要认真的去了解，坚持本心。只有这样，你们在人生的道路上才能走得更远。我不知道苏阳的未来会如何，但仅仅他的大学时代，我可以毫无疑问的评价，他是一个好学生，他有资格成为你们所有人的榜样。郑校长说完，现场响起了热烈的掌声，掌声经久不息。而了解苏阳的学生，一个个都笑了起来。你们这群学弟学妹，知道你苏阳师兄的厉害了吧？郑校长，你说的我都不好意思了、啊。其实我也没郑校长说的那么厉害，我只不过是在大学的时候比一些同学稍微努力了一点而已，因为我不想浪费我的大学时光，不想来混个文凭。我觉得大学才是我们学生阶段最重要的一个阶段，因为大学里学的东西才是我们未来在社会上赖以生存的技能，而大学之间的学习只是为了得到大学的这张门票而已。苏阳拿着话筒笑着说，这话又引来阵阵掌声。孩子，我只是阐述了事实而已。今天就要毕业了，能不能给你的学弟学妹说几句鼓励的话？郑校长看着苏阳，今天这番话其实是郑校长故意说的，因为他知道。今天现场来了很多记者，他不希望自己学校的好学生被人嘲笑，不希望社会上的人只知道苏阳是一个小白脸。苏阳现在也已经明白郑校长的用意，郑校长的好意，苏阳没有拒绝，反而从内心深处感到感激。能吟诗吗？哈哈哈哈，苏阳调侃一句，下面哄笑成一团。能，绝对能，必须要吟诗，吟诗，吟诗。下面的学生也跟着起哄起来。苏阳的吟诗早已经成为网络上的梗了。哈哈哈，当然呢，郑校长也被逗乐了，点点头，看着苏阳。那我今天就送给大家一首诗歌吧。这诗歌是我以前写的，名字叫做《热爱生命》。希望大家在以后的人生里，不管遇到什么困难，都要热爱自己，热爱生命，因为只有活着，才能拥有美好的未来。苏阳笑着说，所有人都竖起耳朵。远处的秦书瑶和唐庆也一脸的好奇，直播间也安静了下来。这一刻，所有人的焦点都落在苏阳的身上。我不去想是否能够成功，既然选择了远方，便只顾风雨兼程。我不去想能否赢得爱情，既然钟情于玫瑰，就勇敢的吐露真诚。我不去想身后会不会袭来寒风冷雨，既然目标是地平线，留给世界的只能是背影。我不去想未来是平坦还是泥泞，只要热爱生命，一切都在意料之中。苏阳感情饱满的把这首自己最喜欢的诗歌吟了出来。当一首诗歌吟完，现场鸦雀无声。随后，整个大礼堂便响起了雷鸣般的掌声。苏阳微微一笑，鞠躬表示感谢，随后在众人的目送下，潇洒的走下舞台。第二十四章，夫妻对唱。卧槽，这首诗歌。我喜欢这他娘的太玄幻了吧！这是大家说的吃软饭的小白脸。妈的，四年大学赚了一百多万，这怎么赚的呀、啊？哈哈，打脸了吧？你们以为我们家瑶瑶就这么没眼光吗？你们以为我们家瑶瑶仅仅只是贪恋苏阳的美色吗？比苏阳帅的人多了，我家瑶瑶以前为啥不心动？我告诉你们，有才的男人才最帅。我家瑶瑶眼光毒辣，直播间彻底炸锅了。今天他们所听到的事情太过于震撼。这段时间，他们以为苏阳就是一个吃软饭的小白脸，是用自己的甜言蜜语把秦书瑶给哄住了。大部分人都是先入为主。却没有去关注苏阳到底是一个什么样的人。今天，当郑校长说出苏阳的光辉事迹之后，他们才惊讶的发现，原来秦书瑶找的小白脸，并不是那种只靠脸吃饭的小白脸。这小白脸的经历有些强悍，一个高考分数超越清华分数线13分的牛人，一个大学四年每次都拿最高奖学金的学霸，一个在大学期间仅仅靠自己就赚了100多万的最强师兄，一个还能做出《热爱生命》这样优秀诗歌的才子。和之前追求秦书瑶的人相比，除了没钱没势之外，其他地方苏阳好像都比他们要优秀。如此事实让直播间苏阳的黑粉一时间不知道说什么了。角落里，秦书瑶和唐庆也一脸的震惊，特别是唐庆，一直以来他都觉得苏阳就是个靠脸吃饭的小白脸，哪怕这段时间苏阳偶尔的精彩表现，也只是让唐庆稍微对他的感官改变了一点而已。而今天他所听到的、看到的，颠覆了他对苏阳的认知。对比一下自己，唐庆自认为自己在大学时代就已经够优秀的了，经常拿奖学金，也属于学霸级别。但是和苏阳一比，唐庆忍不住自行惭愧。完全没办法比啊！在大学时代就如此优秀的人，真的太少见，太少见了。走吧，我们去后台。秦书瑶扭头看了看，还没怎么回过神来的唐庆，笑着说道，心里却有些小得意。毕业典礼继续，更多的人上台领学位证书。不过再也没有一个人值得让郑校长说这么多，夸这么多，大多都是发个证书，拍个照就完事。毕业典礼继续，秦书瑶和唐庆来到后台的化妆间，看到秦书瑶出现在后台，参加节目的同学一个个都无比兴奋，好多人围上来想要签名。秦书瑶和大家热情的打着招呼。大家签名合照的要求，他也没有拒绝。哇，秦书瑶太漂亮了，真没想到他会来。苏阳的功劳呗，秦书瑶可是很爱苏阳的，太羡慕了。苏阳真是太幸福了。今天我才知道，苏阳
。很多看直播的网友也忍不住感叹：青春一去不复返。苏阳在毕业典礼结束后就钻进后台去准备了。人生的道路充满荆棘，在人生的道路上，我们需要鼓起勇气去挑战未知的艰难。接下来，让我们以热烈的掌声欢迎我们的苏阳师兄和他的妻子秦书瑶，给我们带来一首好听的歌曲。当主持人话音落下后，现场无数人惊呼起来：“秦书瑶来了！”这太惊喜，太意外了！谁也没想到秦书瑶会来参加科大的毕业晚会。看着大家惊讶的表情，无非很是满意。保密了这么久，就是为了看大家惊讶的目光。简单的舞台响起了伴奏，伴随着音乐，秦书瑶从通道处慢慢走来。脸上带着微笑，看到秦书瑶现场，立刻欢呼了起来。今天的秦书瑶很漂亮，穿着非常简单，一件很朴素的白色 T 恤，一条简单的牛仔裙，看起来很青春。但是完美的身材却让无数男人直咽口水，特别那双修长的大白腿，更是让无数男人疯狂。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定。秦书瑶开口唱起这几天最火的《勇气》，哪怕是唱现场，哪怕科技大学的音响设备很一般，秦书瑶唱的依然很好听。卧槽，赚了赚了！宠妇狂魔上线啊！秦书瑶竟然来参加科大的毕业晚会，太漂亮了！书瑶，我是你的球迷，我,我的瑶瑶啊，我的心都碎了！又虐狗，哎，还是没躲过啊！直播间热闹起来，秦书瑶的出现真的是意外之喜。不过仔细想想，好像也在预料之中，毕竟秦书瑶可是非常宠苏阳的，不顾所有人的反对嫁给苏阳，然后又是送千万豪车，又是几百万的奢侈名表，宠爱程度由此可见。现在苏阳毕业了，她来参加自己老公的毕业典礼，好像也很正常。不过总的来说，这件事情还是很新鲜的。一个成名已久的天后，老牛吃嫩草，还参加自己老公的毕业晚会，这确实很好玩。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，只要你也一样的肯定。秦书瑶唱完一段之后，苏阳从另一侧一边唱一边走进来。此时苏阳已经换了一身衣服，量身定做的白色西服看起来是那么的帅气，宛若梦中的白马王子。一边走一边唱，眼神更是落在幸福的秦书瑶的身上，眼里满是爱意。两个人最后手拉着手走到舞台的最前面，两人脸上都洋溢着幸福的笑容。夫妻俩合唱，很幸福，很温馨。不仅如此，不管是看直播的，还是在现场的人，都发现苏阳唱歌竟然很好听。和秦书瑶这个原唱相比，苏阳唱出了另一种味道。仔细倾听，竟然觉得一点也不落下风。一人一段，然后夫妻合唱，两人把这首《勇气》唱出了甜蜜。现场气氛也因为两个人的出现达到了高潮。观众席上，田璐看着两个人，眼睛又红了起来。哎，作孽啊！看着田璐这个样子，寝室的几个姐妹忍不住感叹起来。面对这种事。他们真的不知道该怎么处理。以目前的情况来看，恐怕一切只能交给时间。希望时间长了，田璐就会把苏阳给忘记。现在的苏阳已经成为秦书瑶的丈夫，时光再也回不去了。错过的东西就错过了，一辈子可能都不会回来。就算回来，也不是当初的样子了。这也许就是成长的代价吧。第25章新歌《暖暖》。舞台上，苏阳和秦书瑶两人手牵手，甜蜜着唱着《勇气》。现场气氛爆棚，各大直播间也源源不断的有人涌入。秦书瑶的表现在意料之中，苏阳的唱功却在意料之外，又被这货给惊到了。今天在直播间，网友才知道，原来苏阳连唱歌也这么厉害，简直就是专业歌手的表现。要知道，现场是最难的。现在好多混歌坛的歌手都有好多唱不了现场，被大家戏称为“录音棚歌手”。一曲结束，现场响起了热烈的掌声。谢谢，谢谢大家，很高兴今天在这里见到你们。今天很荣幸能够参加咱们科技大学的毕业晚会，也很荣幸能够亲眼见证我老公的毕业典礼。我觉得这是一件非常酷的事情。秦书瑶笑着说，这话让下面所有人都不由自主的笑了起来。一个成名已久的天后亲自参加自己鲜肉老公的毕业典礼。这确实太新鲜了！一个28岁的天后，一个22岁的小鲜肉，这组合真的让无数女人羡慕。女人和男人一样，都喜欢年轻帅气的。在娱乐圈，这种事情有很多，老少配早已经不新鲜了。但是像秦书瑶这样，直接找了一个还没毕业的大学生当老公，还亲自参加老公的毕业典礼，这就有些太会玩了。在这里，我也预祝所有的毕业生在以后人生的道路上一路顺风，鼓起勇气向前冲。谢谢。秦书瑶再次表示感谢后，就和苏阳一起准备下台。安可，安可，安可，安可，安可。安可，台下不知道谁先喊了一声，接着声音越来越多，越来越大，整个毕业晚会好像一下子变成了秦书瑶的演唱会似的。看到这一幕，苏阳笑了起来，看了看台下学生，又指了指秦书瑶，然后在大家的欢呼下，直接把秦书瑶又推到了台上。秦书瑶看着苏阳，可爱的皱着鼻子，表达不满。哈哈哈哈，笑声传来，所有的学生都被温馨的一幕所甜到了。好吧，那我就再耽误大家一会儿时间，再唱一首歌给你们。正好这几天录了一首新歌，还没有正式发布，今晚在这里。就当我送给你们的礼物了。这首歌的名字叫《暖暖》，希望大家喜欢。秦书瑶的话让现场彻底欢呼了起来。新歌，既然是新歌，今晚真是太幸福了。对于今晚的情况，秦书瑶早就做了准备，毕竟这种事情经常发生。以前开演唱会的时候也经常返场。舞台又安静了下来，音响里响起伴奏。舞台上，秦书瑶带着甜甜的笑容，这一刻的她是如此的漂亮，都可以随便的。你说的我都愿意去。小火车摆动的旋律
，但岁月却没有在他脸上留下痕迹，漂亮的脸蛋看起来依然很甜美，轻快的旋律，甜美的歌词，让无数学生都不由自主的微笑起来。我想说，其实你很好，你自己却不知道，真心的对我好，不要求回报。甜美的歌声回荡在整个场馆，而在直播间，无数看直播的网友也被这首歌所吸引。哇，这首歌太好听了，喜欢喜欢，好听好听，没想到这么快就有新歌了，太甜了这首歌。哇，发现没有，瑶瑶自从和苏阳结了婚后，好像开挂了。两首歌质量都特别好，这首歌唱的是不是苏阳啊？我觉得是。直播间热闹起来，看台上田路看着舞台上的秦书瑶，看着秦书瑶脸上幸福的笑容，在听着他唱的歌词。田路突然自行惭愧，对比一下，自己好像真的没资格和秦书瑶比。秦书瑶可以不顾全世界的反对和苏阳结婚，自己敢吗？秦书瑶可以把苏阳当做手心里的宝宠着，自己能吗？秦书瑶可以爱的不顾流言蜚语，自己可以吗？一个又一个问题让田路忍不住低下头。谢谢，谢谢大家。一曲暖暖唱完，秦书瑶挥舞着手和大家告别。虽然下面很多人依然喊着安可，但秦书瑶并没有再回来。毕竟这是科大的毕业晚会，而不是自己的演唱会。秦书瑶的出现让毕业晚会的气氛达到了高潮，整个毕业晚会的风头也被秦书瑶给抢走了。没办法，秦书瑶本来名气就大，再加上新歌加成，普通学生怎么能抢得过他？你还会弹吉他？后台，唐庆看着苏阳，抱着一个吉他，惊讶的问道：“略懂一点。”苏阳依然是那副样子，这话让唐庆忍不住白了他一眼。这狗东西的话，谁再信谁就是狗。你还有节目？回到化妆间的秦书瑶看着苏阳，也忍不住好奇的问：“嗯，我还有一首歌。”苏阳没有过多的解释。秦书瑶看了看苏阳，也没有多问。谢谢，谢谢同学们的精彩演出。在这个即将离别的时刻，我们每个人都带着不舍。不过对于我们来说，明天又是一个新的征程。在今天晚会的最后，我们的苏阳师兄还有一首好听的歌曲送给大家，让我们掌声欢迎。当毕业晚会进入最后时刻，主持人的话让所有人眼睛又亮了起来。苏阳竟然还有歌曲送给大家，这太意外了。在掌声中。苏阳扛着吉他走上台，看到苏阳这副样子，所有人都愣在那里。苏阳会弹吉他，不是吧？他还会弹吉他。苏阳师兄会弹吉他，苏阳会弹吉他。懵逼！此刻所有人都懵逼，哪怕包括最熟悉苏阳的田路也是如此。他们所有人从没有见过苏阳玩过吉他，别说玩了，连碰都没见苏阳碰过。大学四年，苏阳好像跟一切娱乐绝缘，不是忙着学习，就是忙着赚钱。而现在，苏阳竟然扛着吉他走了上来，这确实让很多人很意外。谢谢大家，今天对于我们来说是一个分别的日子。明天我们很多人就要各奔东西了，再相见不知道何年何月。也许有些人一辈子可能都不会再相见了。苏阳的话让很多人心里一震。是啊，这次分别后，有些人可能一辈子都不会再相见了。在这即将启程的时刻，最后送给大家一首歌曲，希望未来的我们都能很幸福，未来的人生彼此珍重。苏阳抬起头，目光却看向观众席某个方向。观众席上的田路看着苏阳看过来的目光，身体一震，随后一只手捂着嘴巴，眼泪再也忍不住的啪啪掉了下来。第二十六章启程的时刻，现场。突然变得鸦雀无声，舞台上的灯光也慢慢暗了下来。当舞台彻底黑暗后，一束光照在苏阳的身上。此刻，苏阳成为所有人的焦点，一身得体的西服，吉他挂在胸前，目光看向远方的某个角落。就在启程的时刻，让我为你唱首歌。孤独时候要记得想起我，等到相遇的时刻，我们再唱这首歌，就像我们从未曾离别过。苏阳的声音在整个场馆唱响，没有音乐，没有伴奏，只有清唱。浑厚的嗓音回荡在所有人的耳边，这几句清唱让所有人都瞪大眼睛。这声音，这唱功。厉害啊！几句清唱也让田路浑身一震。苏阳想告诉自己什么？孤单的时候要想起他，等待下次相遇，就好像从未离别过。难道苏阳有什么苦衷？这一刻，田路脑子里回荡着无数的问题。伴奏响起，苏阳手里的吉他也弹奏起来。别害怕现在的离别啊！微笑着挥挥手说再见吧。明天就等在下一个路口，再远的风景啊，我们会到达。苏阳唱的很认真，脸上虽然挂着笑容，但声音里却带着一丝离别的伤感。现场、直播间、后台，所有人都被苏阳的这首歌给吸引了。此时此刻。苏阳的表演颠覆了所有人对他的认知。舞台的入口处，看着唐青目瞪口呆的表情，秦书瑶嘴角浮出一丝笑容。不意外，秦书瑶真的一点都不意外。毕竟这首歌的伴奏是在自己的工作室录制的，再加上苏阳给自己的两首歌的质量，所以现在苏阳唱这首歌，秦书瑶一点都不意外，只是有些小得意而已。向过去的悲伤说再见吧，还是好好珍惜现在吧。你寻求的幸福其实不在远处，它就是你现在一直走的路。现场一首《启程》让很多人忍不住落泪，特别是歌词，更是触动了好多毕业生。卧槽！尼玛，这首歌真好听，好好珍惜现在。说的太好了，听哭了。突然想起我的大学同学，毕业十年了，同学现在好多都已经失联了。西南大学02级的校友们，你们还好吗？呜、哦，大学毕业的那天，我们分的手，他去了国外留学，我选择回到了家乡，从此再也没有相见。我好想再给他唱一次他喜欢的那首歌呀。今晚是苏阳的逆袭之日，粉了粉了，就凭这首歌，老子黑转粉了。不管是不是小白脸，就算是小白脸，老子也支持。老子喜欢这首歌，各大直播间彻底热闹
再见。苏阳一曲结束后，对着人群大声喊道，最后挥舞着手走下舞台。台下很多人因为苏阳最后的呐喊，再也绷不住自己的情绪，哭了起来。未来再见，大学时代再见。对于今晚的毕业生来说，他们的青春时代结束了，离别总是最伤感。大礼堂内校歌的音乐响起，所有人都忍不住站起来，一起唱起大家最熟悉的校歌。这一幕让看直播的人感慨，也让秦书瑶和唐庆感动不已。今晚毕业典礼圆满结束，不过关于苏阳的热闹却刚刚开始。很多记者在毕业典礼结束后迅速离开科技大学，他们要以最快的速度把稿子弄出来。惊喜！今晚的苏阳带给他们太多的惊喜，这些惊喜就是流量，就是钱啊！燕京的道路车流涌动，苏阳开着库里南穿梭在其中，秦书瑶坐在副驾驶，歪着脑袋，用好奇的眼光打量着苏阳。怎么了？我脸上有花吗？秦书瑶的眼光让苏阳忍不住调侃道：“你这么有钱，为什么还要跟我签契约啊？”秦书瑶终于问出了自己想问的问题。在今晚之前，秦书瑶一直认为苏阳是因为没钱才跟自己签契约的。但是今晚郑校长的一番话让秦书瑶知道，作为大学生的苏阳非但不是穷鬼，还是一个小富翁，这让秦书瑶很意外，同时也很疑惑。你怎么知道我有钱啊？苏阳的反问让秦书瑶一愣：“你不是在大学期间赚了一百多万吗？”“对啊，那还不算有钱，但是我花了呀，都花完了。”“对啊。”两人的一问一答让秦书瑶眼里的疑惑更重了。虽然和苏阳接触的时间不长。但秦书瑶觉得苏阳绝对不是那种花钱大手大脚的人，四年花了一百多万，这怎么可能？秦书瑶没有再多问，只是心里对苏阳更加好奇了。此刻的秦书瑶就好像发现了一个神秘宝藏似的，心里迫切的想要打开这个神秘宝藏，看看里面到底是什么东西。苏阳就是秦书瑶的宝藏。车内又安静了下来，苏阳很安静的开着车。刚才苏阳没有说谎，他确实没钱，他的钱确实花了。这四年，正如郑校长所言，苏阳赚了不少钱。金额甚至比郑校长说的还要多很多，但是这些钱苏阳都花了。至于花在什么地方，想到这里，苏阳嘴角浮现出难以察觉的笑容。秦书瑶参加首都科技大学毕业典礼，为老公苏阳助威。苏阳正式毕业，秦书瑶一起见证，震惊。娱乐圈第一小白脸竟然是超级学霸，高考分数超过清华录取线13分。秦书瑶的老公竟然是学霸，四年赚100多万。秦书瑶老公乃是科大传奇。秦书瑶新歌曝光，暖暖亮相老公毕业典礼，启程唱哭所有人。原来秦书瑶的小老公唱歌也这样牛，夜幕降临，毕业典礼结束后没多久，网络上就爆出一系列的新闻，而这些新闻的爆出，直接把秦书瑶和苏阳送上了头条，就连首都科技大学都被网友送上了热搜。无数网友看完这些新闻后，都大为震惊，为苏阳震惊，为秦书瑶震惊，也为科技大学震惊。今晚好像一切都颠覆了自己的认知。今晚网络上热闹了。第27章，被人肉的苏阳。深扒秦书瑶老公苏阳，为什么说苏阳是学霸？深夜，网络上一篇深扒苏阳的帖子被很多网友顶了起来。看完这篇帖子，一些人才真正了解到苏阳的真正实力。根据小编查到的资料，当年苏阳的高考分数确实可以上清华大学。苏阳之所以选择首都电子科技大学，我想除了电子科技大学给的奖学金比较高之外，还有就是电子科技大学的信息安全专业是真的牛掰。帖子中，小编详细的介绍了电子科技大学的信息安全专业。这个专业是电子科技大学两个国家级专业之一。这个专业是相当牛逼的，学习的课程包括网络信息安全技术、密码加密技术等等。而从这个专业毕业的学生，很多直接特招进入了特殊部门工作。大家不要以为清华大学就最牛，电子科技大学的信息安全专业需要严格的政审。简单的说，你能考上清华大学，未必就能考上电子科技大学的信息安全专业。所以，苏阳绝对算得上学霸。看到这里，好多网友一个个大呼掌见识了。博主说的不错，其实清华大学只是名气大而已。有些专业，清华大学真不行，长见识了。原来名不经传的电子科技大学竟然这样牛逼，为啥苏阳当年不上国防科技大学呢？要是去那里，应该更牛逼吧？卧槽，苏阳这样牛啊！现在当小白脸都要求这么高吗？我我我的小白脸梦泡汤了。我最佩服苏阳在大学的赚钱能力，四年一百多万，怎么赚的呀？网友忍不住议论起来。不过继续往下看，博主就这个问题也给出了答案。苏阳之所以大学四年赚这么多钱，主要是建立了科技大学生活馆这个平台。这是一个专门针对电子科技大学的师生建立的一个网购平台，这平台和其他网购平台并没太大的区别，里面的东西以日用品、零食为主，价格和外面的商店相比稍微要便宜一点，但也便宜不太多。之所以受到广大师生的欢迎，那是因为这平台的运营模式和某东差不多，重在服务。建立这个平台的时候，苏阳亲自去找了供货渠道，拿到了一个非常不错的批发价。这只是第一步，第二步就是在各个寝室里找代理人，把货物卖给代理人，中间只赚一点点差价，而代理人都是大学生。对于这些学生们来说，只要能赚钱，少点无所谓。等有学生在平台下单后，根据下单人员所在的寝室位置，直接派单给不同的代理人。这些代理人接单之后，就亲自跑过去送货。因为不管卖家还是买家都是学生，而且送货地点都在学校内，所以送货速度特别快。这些学生既是卖货的商家，也是免费的快递员。这种模式的平台很快就受到科技大学学生的追捧。你需要什么东西，在上面下单，也许刚下
。在苏阳的捣鼓下，每个科技大学的宿舍内都有好多代理，代理只负责卖货送货，苏阳负责维护平台给代理派单，进货渠道和订单派送都在苏阳手里握着。这种模式不赚钱才怪！尼玛，人才啊！卧槽，真是人才！这货应该去某东应聘。这模式完全可以复制到其他学校啊！感觉错过了一百万，哈哈，资本呢？这绝对可以风投，在所有学校铺开，这玩意绝对可以上市啊！震惊！大家真的被苏阳的神操作给震惊了。学习好也就罢了，做生意竟然还如此牛，仅仅靠着缩小版的某东，就在四年的时间赚了一百多万，太不可思议了。这个夜晚，苏阳直接被无数网友人肉起来，不少科技大学的学生也出来冒泡来补充苏阳的资料。经过他们的补充，大学时期苏阳的人设就鲜明了起来，超级学霸，不复习就能拿到最高奖学金的那种，经商天才。科技生活馆赚了很多钱，人脉高手，下到学生，上到老师、校长都能打好关系，要不然科技生活馆根本建立不起来。再加上这段时间的情话，还有今天晚上的演出，人设里又增加了两条：文采好，唱歌好听，还会弹吉他。再加上人长得高，脸长得帅，这种人设让很多人沉底沉默了起来。妥妥的高富帅啊！如果是我，我也会选这样的男人。我要是秦书瑶，我也会宠爱这样的男人，太有魅力了。有才华的男人才最帅，这才是最牛小白脸。养这样的小白脸，会有一种征服感。我也想体会一下秦书瑶的快乐，秦书瑶的快乐你们想象不到。论小白脸的基本素养，靠脸吃饭的小白脸只是入门级别。如果小白脸分段位，苏阳就是王者。别墅内虽然已经是深夜，但秦书瑶却没有丝毫的睡意，刷着手机，看着网友的评论，秦书瑶脸上不知不觉浮出笑容，连秦书瑶自己都没发现自己对苏阳的态度已经悄无声息的发生了很大的改变。不行不行，不能再作妖了，得低调，做人要低调，打枪的不要，偷偷的进村。隔壁房间，苏阳同样也没睡，看着网上的评论。再看看系统里增加的人气值，苏阳痛苦并快乐着。痛苦是因为名气大增，这让一直以来都奉行低调行事的苏阳有些纠结。快乐就简单多了，今晚赚了太多的人气值，这些人气值不仅可以购买歌曲，还可以购买其他东西，还可以抽奖。万能的人气值多了，自然要高兴啊！舒坦，躺在床上，苏阳舒适的躺成一个木字。人生若能清闲，谁愿意去拼命奋斗啊？想想接下来的蜜月之行，苏阳充满了期待。好多地方自己只是听说过，根本就没有去过。有些地方，苏阳本以为这辈子。恐怕都去不了，现在却轻松的实现了，真是世事无常啊！这男人啊，要想好好的享福，就得找个有钱的女人当老婆，舒舒服服的当个小白脸，比什么都像。第二十八章，挑事的宋大嘴，咚咚咚，谁啊？早上，苏阳和秦书瑶正在吃早餐，急促的敲门声又响了起来。苏阳一脸无奈的走到门口，看了看外面的人，打开了门，一脸不友好的看着唐庆，起开！我现在没心情跟你打嘴仗，你不是嘴巴毒吗？这次有地方可以用了。唐庆气冲冲的走了进来，也不知道生哪门子气，怎么了，庆姐？秦书瑶好奇的问道：“微博你看了吗？看你这表情，你也没看，打开微博看看吧。”唐庆的话让秦书瑶赶紧打开微博，苏阳也打开手机。秦书瑶和苏阳被骂，宋大嘴再次口出狂言，满身负能量。宋大嘴大骂秦书瑶，秦书瑶粉丝和宋大嘴粉丝掀起骂战。看到微博上的热点，秦书瑶皱了皱眉头。苏阳直接搜索宋大嘴的微博，点进去看了起来。进入宋大嘴的微博，就看到宋大嘴发的一个视频，视频的封面就很抓人眼球。秦书瑶，一个该被彻底封杀的丑陋艺人。看到这标题，苏阳直接就想骂娘。看了看秦书瑶，秦书瑶却面无表情的拿着自己的手机点开了视频。大家好，我是宋大嘴，欢迎收看大嘴说事。今天晚上本来没打算录视频，不过玩手机的时候刷到一些毁三观的新闻，让我觉得不吐不快。首先，咱们先看看这些新闻是什么。看看这篇，秦书瑶亲自参加老公毕业典礼，如此爱情让人羡慕。我的天啊！看到这篇新闻后，我差点把晚饭都给吐出来。宋大嘴那张脸出现在屏幕里，脸上尽是讥讽。我想说，在这里说。秦书瑶，你能不能停止这丑陋的炒作啊？这段时间三观都被你震碎了。你一个快30岁的过气女歌手，眼看着人气就要没了，就弄了个大学生当老公来炒作爱情。我想说，现在这艺人真是为了人气没有任何下限啊！先炒作小白脸事件，再炒作爱情，再炒作学霸，这一手好棋打得好啊！你说说你，你都快30岁，还整天装的跟十七八岁的小姑娘似的，走纯洁路线。我的天啊，难道自己不觉得尴尬吗？老黄瓜刷绿漆，装什么嫩啊？还有苏阳，就算是学霸，那也是学霸中的耻辱。学校给了你这么多奖学金，难道就是让你读完大学就去给一个过气歌手当小白脸？这样的风气竟然还被热议被赞赏。我想说，现在这网络环境必须该整顿整顿了，什么事都能变成热点，这种风气就必须封杀。看看现在都变成啥了，娱乐至死，一个婚礼炒作的人尽皆知，一个大学毕业典礼愣是被弄成了新歌发布会。宋大嘴的语言犀利，嘴巴也很毒。本来这货就是靠一张烂嘴混这个圈子，最关键是这张大嘴。还吸引了不少脑残粉关注。这一次，宋大嘴直接蹭了苏阳和秦书瑶的热度。毒舌，这一次宋大嘴还是很毒舌，说秦书瑶是过气女歌手，说秦书瑶是老黄瓜刷绿漆装嫩，说秦书瑶结
这个老东西，尼玛！看到宋大嘴的视频，苏阳立刻满肚子气，这老东西竟然敢骂自己，真是给他脸了。老婆，你去吃饭，我去给你骂回来。今天老子不把他骂抑郁，老子就不叫苏阳。苏阳直接说道。秦书瑶却很平静，看了看苏阳，又看了看唐庆，微微一笑：“青姐，走，我们去吃饭。”秦书瑶笑着说：“你不骂回去？”唐庆好奇的问道：“我老公去骂就行了。”秦书瑶笑着说，然后来到苏阳身边，一条一百。秦书瑶在苏阳耳边小声说道：“这话让苏阳眼睛一下子亮了起来。”卧槽！这生意可以啊，一条一百，娘的，今天要不挣他个百八十万，自己就不叫苏阳。苏阳也顾不上吃饭了，直接坐在沙发上，进入自己的微博后开始忙碌。你妈生你时是不是把人扔了？把胎盘养大？你爸当初就应该忍住，怎么没把你喷墙上？听你说话，一种智商上的优越感油然而生。你以为四海之内皆你妈呀？处处都得让着你，任何人工智能都敌不过你这款天然傻瓜。别动不动就爆粗口，你把你妈揣兜了，随口就说，回头买两瓶复颜洁刷刷凝，沉鱼落雁的容貌好吗？我是多想跟你讲素质，可我忍食忍尿也忍不了你啊！就你那副贼形，我就知道你这种畜生的嘴里为什么吐不出象牙来。巴黎圣母院缺个敲钟的，你去吧。苏阳开始发微博，并且每一条微博都艾特宋大嘴。很快就有网友过来凑热闹了。卧槽，这尼玛人才啊！哈哈哈哈，就知道苏阳不会看着媳妇被欺负，长见识了。原来还能这么骂人，这尼玛骂人都不带重样的呀！果然不愧是学霸。哈哈哈，这骂人的话太狠了。巴黎圣母院什么梗？求问。巴黎圣母院什么梗？不知道啊！巴黎圣母院到底什么梗？求问！卧槽！苏阳是神人啊！哈哈哈哈，内涵了！求大神解毒！哈哈哈，科普来了！巴黎圣母院敲钟人名叫卡西莫多，长相很丑。雨果对他的形容是：几何形的脸，四方形的鼻子，像外凸的嘴。上帝把一切丑陋都给了他。一个被父母遗弃在巴黎圣母院门前的畸形儿，被称为长相丑陋又聋又哑的钟楼怪人。我去，原来是这么回事！大神啊！苏阳骂宋大嘴的话，很快就引来无数网友来围观。宋大嘴这张嘴，圈内人都知道，好多艺人都不跟他比烂。这一次，秦书瑶没有出面，但秦书瑶的小白脸老公苏阳却出来了，毫不客气，也不掩饰，直接和宋大嘴在微博对骂了起来。而且骂人的话都很精彩，一连这么多条微博都不带重复的。这一下，网络彻底热闹了起来，无数吃瓜群众开始围观，好多看热闹不嫌事大的，更是跑到宋大嘴微博下面去怂恿宋大嘴。第二十九章，骂你你都看不懂，呵呵，粗鄙之人就是如此。稍微批评两句就开始骂人了，就这还学霸，学霸就这水平，别给学霸丢人了。很快，宋大嘴就微博回应了。看到宋大嘴的回应，苏阳突然乐了：“奶奶的，不给你来点高大上的，你是真不知道挂壁有多牛啊！你真是 x 加2大于4的解集，你就是无水硫酸铜和 T 的组合体。看到你，我才发现人和牲口的生殖隔离也不是绝对的。你身高长函数，体重密函数，站着是个五阶完全图，躺着是个梅氏三角形。每年被你的脸吓死的人，能排个斐波那契。”你人生处处都失败，广度堪比朗兰兹纲领，深度像帕一样永无止境，长那么丑还出来作怪，拉个朗日差值恒等式都换不出你的光明前程，欧姆再世都拯救不了你这个电阻为零的矮胖搓，你个膨化流！哎，孙子，不是老子看不起你，老子现在骂你，你看得懂吗？苏阳再次发了几条微博，最后还发了一个嘲讽的神色。卧槽，哈哈哈哈，我尼玛，原来骂人还可以这样啊！这是什么？卧槽，我一个文科生表示看不懂，哈哈，逗死我了！我赌一百块钱。宋大嘴绝对看不懂，我赌一千，他能看懂才怪呢！求大神解读，这到底什么意思啊？尼玛，文化低太受暴击了，别人骂你，你都看不懂。不许解读，都保持默契。不许解读，看看宋大嘴能不能看懂。苏阳，老子服了，学霸就是学霸，乐死我了！哈哈，简单解读一下 ，x 加2大于4的解集是二道正无穷，无水硫酸铜的相对分子质量2 5 0 化学符号 s b， 哈哈哈,哈。至于最后那条，太烧脑，自己查去。乐疯了，围观的网友真的是乐疯了。本以为会出现一场势均力敌的骂战，万万没想到苏阳简单的几条微博就直接把宋大嘴给对懵了。别说宋大嘴懵了，很多网友都懵逼了。这到底骂的是什么啊？理科生还有一些人能看懂，文科生这次真的是看了个寂寞，只能在网上求大神解答。还有人直接去搜索引擎看看能不能找到答案。噗嗤！刚吃完饭正在喝水的秦书瑶看到苏阳发的微博后，直接忍不住喷了出来。唐青看着身上的水，一脸幽怨的看着秦书瑶：“那个庆庆姐，我不是故意的啊，庆姐，这你看得懂吗？”秦书瑶把手机递给唐庆，唐庆看到苏阳发的微博后也愣在那里。唐庆也是文科生啊，看不懂啊。苏阳，你这骂的是什么呀？唐庆最后忍不住看向苏阳，问道：“你猜？”苏阳抬起头，又一脸贱兮兮的样子。这个答案气的唐庆差点想拿东西砸人。这混蛋永远就是这副德行，好人设不能立，一会儿就立不住了。微博上，宋大嘴突然哑火了，他没想到苏阳竟然直接开撕。刚看到苏阳骂自己，宋大嘴还很兴奋，因为对骂可以蹭热点，骂的越凶，流量就越高。对于宋大嘴来说，流量就是钱。只要有钱赚，谁在乎面子啊？但是现在事情却完全出乎宋大嘴的预料，这尼玛不是对骂，这是单纯的
这苏阳一条条微博发出来，骂人都不带重样的。自己稍微讽刺了一句，这货竟然又来个高端骂人方式，这骂人骂的自己竟然看不懂，再怎么伶牙俐齿也无法掩盖你的低劣品质。除了骂人，你还会什么？想了好久，宋大嘴只能回怼一句：“哎，考虑到你的智商，说点你看得懂的吧。你乌鸦趴在猪屁股上，只看到别人黑；你屎壳郎上马路，冒充黑吉普；你癞蛤蟆坐躺椅，假正经；你癞蛤蟆插鸡毛掸子，冒充大尾巴狼。孙子，爷跟你杠上了。”爷骂你要是带一句重复的，爷以后跟你姓。也从来不骂人，但是对待你这种畜生，爷奉陪到底。苏阳继续发微博，一边发一边计算着，一条一百，这简直就是白捡钱啊！这钱来的太快了，哑火。宋大嘴直接被苏阳怼哑火了，不哑火不行啊！自己对一句，苏阳就对了一大串，每一句还都这么经典，这完全就是找骂啊！现在宋大嘴已经被网友围观了，很多网友就等着宋大嘴继续挑衅苏阳，好跟苏阳学学怎么骂人。哑火一大早两个人的骂战，暂时哑火。从目前形势上看。苏阳暂时大获全胜，能把宋大嘴对闭嘴的人在娱乐圈可不多。这货一向很毒舌，同时还有几把刷子，看问题很犀利。但是这次遇到了不按照套路出牌的苏阳，栽跟头了。苏阳这货啥都不问，你惹我我就是干你，你骂我一句我就是骂你一百句。最让人津津乐道的是，这货骂人还不带重样的。苏阳现在是光脚的，不怕穿鞋的，反正自己又不混娱乐圈，不混自媒体，不需要立人设。现在的苏阳就是个混世魔王，就连宋大嘴此刻都得考虑考虑得失。宋大嘴最想和秦书瑶骂战。结果秦书瑶根本就不搭理他，和苏阳骂吧，骂多了就丢了自己的人设。毕竟宋大嘴的人设是毒舌，不是泼妇，继续对下去，自己除了挨骂之外，得不到任何好处，反而被苏阳蹭了自己的热度。舒坦、通透，一大早就获得一场胜利，让苏阳很是得意。厉害！秦书瑶对苏阳竖起了一个大拇指，这可不是客套话，是真的佩服。能把宋大嘴这个毒舌骂到闭嘴，一般人真做不到。嘿嘿，一般般，敢骂我媳妇，老子弄死他！以后老子每天起床先骂他一百条。让他知道惹我媳妇的下场。苏阳赶紧说道：“这话让唐庆也忍不住叹了一口气，真是个混蛋。不过这样的混蛋挺好，最起码帮秦书瑶出气了。这一次，苏阳算是在网络上一战而红，不仅有才华，还是护妻狂魔。以后网上再有人黑秦书瑶，那就得掂量掂量自己了，看看自己是不是骂得过苏阳。苏阳可不是娱乐圈内的人，完全不在乎自己的名声，真惹急了，追着你骂你十天半个月的，能把你直接骂郁闷。第三十章打乱计划的蜜月，什么禁足？好的好的，有时间有时间。”别墅里，苏阳和秦书瑶都已经收拾好东西，正准备去度蜜月。一个突然而来的电话打乱了原有的计划。秦书瑶之前试镜的一个电视剧，本来时间太久，都把这事给忘记了，却没想到剧组现在突然打来电话说角色过了。虽然不是女主，但也是一个戏份非常多的女二号。这个角色的到来对于秦书瑶来说是意外之喜。苏阳，对不起啊，要不你自己去吧。秦书瑶看着苏阳，忍不住说道：“这个角色他是不可能放弃的，他早就想转型当演员了。歌手转型当演员的人很多，相对于当歌手。”现在这个时代，当演员能赚更多，前途也更广。没事，反正以后有的是时间。这次要去很久吗？苏阳忍不住问道。嗯，估计要许久。秦书瑶点点头。这个角色戏份很多，而且要拍很多外景，估计最少也得两三个月的时间。那你照顾好自己，我会经常去探班的。苏阳表现的依依不舍，心里却很是开心，终于可以自由一段时间了。秦书瑶在自己身边，虽然很养眼，但不自由啊。再说了，美女这东西，天天看也就那么回事。更何况大美女只能看不能吃。假夫妻就更没劲了，要不我让庆姐陪你去。也不知道秦书瑶在想什么，鬼使神差的来了这么一句：“秦书瑶，你脑子有病吧？你去拍戏，我和你老公去度蜜月，我敲死你信不信？”唐庆犹如炸毛的公鸡，唐庆的样子让秦书瑶一下子乐了。嘿嘿，庆庆姐，我不介意的。秦书瑶，你是不是想死啊？哈哈，我真的不介意啊。两女共侍一夫，好像更刺激哦。秦书瑶，你给我站住！你这个结了婚的老娘们！哈哈，别墅内，秦书瑶和唐庆闹成一团，看着两个大美女在那里追追打打。苏阳咽了咽口水，这可是大夏天，这一幕太养眼了，白花花的一片，真好看。两女共侍一夫，这可以有啊。唐庆也是一个大美女，和秦书瑶清纯模样不同，唐庆是那种成熟的水蜜桃，看起来更诱人，而且是越看越耐看的那种。两人打的闹闹，说明心情大好。秦书瑶现在拿下这么重要的角色，说不定就能打开影视圈的路。现在在歌唱圈，秦书瑶已经走下坡路。秦书瑶和唐庆就算不想承认也不行，事实就摆在眼前。要想继续在这个圈子里红下去。秦书瑶只有两条路，第一就是转型，转变自己的演唱风格，不再走清纯路线。如果有好歌支撑，可能会转型成功。第二就是跨界，从歌手变成演员或者导演什么的，这也是很多歌手的选择。目前来看，虽然这段时间秦书瑶因为新歌热度又上升了很多，但就类型而言，秦书瑶还是没有转型成功，依然走的是甜歌路线。伴随着秦书瑶年龄增长和结婚，甜歌这条路越来越窄，所以今天这个电话才让两人如此高兴。兴奋过后。两个人直接开始收拾东西。秦书瑶这个角色是最后确定的，其他角色都已经
，只剩下苏阳自己。行真大，就不害怕我把这别墅搬空？苏阳忍不住感叹，再怎么说自己都是契约夫妻啊。不过仔细想想，秦书瑶好像真的不在乎。别墅里的这点东西能值多少钱啊？对于秦书瑶这个富婆来说，毛毛雨了，干点啥呢？在别墅里浪荡了好一会儿之后，苏阳突然觉得自己挺无聊的。秦书瑶走了，自己也不用和他扮演夫妻了。卡里躺着二百多万，自己再去送外卖也不现实。小舅子在干嘛？突然想起秦书墨，苏阳立刻来了兴趣。好久没见便宜小舅子了，上次被自己教训一顿后，秦书墨就再也不敢来找他姐姐了。还有自己的便宜丈母娘，这段时间也好像哑火了。对于这样的结果，苏阳很满意。从小就是孤儿的苏阳，最不擅长的就是和亲戚什么的打交道，更何况这丈母娘还是假的，苏阳就更不愿意和她打交道了。苏阳拿起手机，直接拨通了秦书墨的电话。谁啊？一家超豪华的网咖俱乐部内，秦书墨正在和朋友一起打游戏。接到电话后，一脸不耐烦的问道：“小舅子啊，你在哪呢？这段时间有没有想我啊？”苏阳的声音从电话里传来。听到这个声音，秦书墨直接打了个哆嗦：“苏不，姐夫。”秦书瑶小声的回答道，脸色又哭丧了起来。本以为这些天这混蛋不找自己，就把自己忘记了，现在怎么又想起自己了呀？别废话，在哪呢？发定位。苏阳懒得跟秦书墨说太多。那个姐夫，我在上课呢。秦书墨赶紧小声的说道：“卧槽，秦书墨，你干啥呢？辅助啊，你愣着干啥？”秦书墨的话音还没落下，旁边就传来一个愤怒的声音。这个声音让秦书墨瞬间暴怒：“你大爷的，秦书墨，你是不是觉得我找不到你啊？”苏阳冷哼一声：“发，我现在就给你发。”秦书墨拉着脸，他可不敢挑衅苏阳，等着我。苏阳直接挂断电话，秦书墨一脸无奈的把自己的定位给苏阳发了过去。怎么了，小莫？看到秦书墨挂断电话，一脸哭丧的样子，身边的几个朋友忍不住问道：“没事，一点小事。”那个，你们玩，我去门口等个人。秦书墨直接站起来说道：“此刻他也没心情玩游戏了，索性直接下了游戏，走出网咖。”秦书墨的几个朋友互相看了一眼，最后也跟着站了起来，跟在秦书墨的后面走了出去。秦书墨虽然在家里是混世魔王，但对朋友还挺仗义的，所以也有几个关系比较铁的朋友。第31章。小舅子，我的艺名为啥叫子冉啊？子墨，你到底要接谁啊？看你这情绪不高啊！怎么遇到什么难事了？网咖门口，一个戴着棒球帽、嘻哈风装扮的小年轻忍不住问道：“浩哥，没事，也不算外人，就我那便宜姐夫，我不太乐意见他爸了。”秦子墨看着方浩他们跟着出来，只能无奈的说了出来：“姐夫，你说苏阳？”方浩看着秦子墨，眼神中却带着一丝期待。秦子墨的身份，他们几个人是知道的。要不是秦子墨是秦书瑶的弟弟，方浩他们还未必愿意带秦子墨玩呢。这里的几个人，有一个算一个，没有一个家庭是简单的。虽然算不上大佬，但最起码也算是优秀的中产阶级往上。用富二代、官二代来形容他们也不是不行。除了他，还有谁啊？秦书墨一脸的无奈，自己这个便宜姐夫，现在自己是认也得认，不认也得认啊。想想苏阳手里握着自己的把柄，秦书墨就感觉生无可恋。卧槽，偶像啊！方浩的话让其他几个人也乐了起来。偶像真的是偶像，不带一点客气的，因为秦书墨的关系。方浩他们对苏阳很是关注，毕竟平时没事的时候，几个人就调侃秦书墨，叫秦书墨小舅子。可惜现在自己当秦书墨姐夫的梦想是实现不了了。不过这不耽误方浩他们崇拜苏阳，在他们看来，苏阳才是真的牛逼。吃秦书瑶的软饭，还软饭硬吃，真英雄。看着方浩他们好奇兴奋的小眼神，秦书墨忍不住感叹：你们这群人真是太年轻了，知人知面不知心啊！你们真以为我那便宜姐夫是小白兔啊？苏阳准备妥当东西后，按照定位开车来到网咖门口，远远的就看到网咖门口站着几个人。秦书墨就在其中，库里南潇洒的停在网咖门口，看到这辆库里南，秦书墨和方浩他们眼里也满是羡慕。虽然他们几个人也有车，但那车根本无法和库里南比。秦书墨的911就已经算是非常好的车了，但是和库里南一比，不是一个量级的。不过这些人的家里也不是买不起库里南，而是他们的父母不愿意让自家孩子太招摇。毕竟一个还是大学的学生，开着千万豪车太招摇了。书墨，这是你朋友？苏阳从车上下来，直接走向秦书墨，看着秦书墨身边的几个人后，笑着问道：“嗯。”秦书墨表现得很乖巧，这副样子让方浩他们都很惊讶。秦书墨什么样子，他们可是很清楚的。别看跟自己一群人玩的时候，嘻嘻哈哈打得闹得很好，平时的时候，这货绝对是混世魔王。按道理来说，秦书墨并不待见苏阳，见到苏阳后肯定态度不会好。现在结果却出乎所有人的预料，秦书墨竟然犹如乖宝宝似的，乖巧的有些过头啊！如此模样的秦书墨，他们都没见过。嗨，大家好！苏阳笑着跟其他人打着招呼：“姐夫好。”方浩他们齐声回答道。这个回答让苏阳一下子乐了起来。这什么情况啊？秦书墨叫姐夫都是满脸的不乐意。再看看方浩他们，这姐夫竟然叫的无比顺嘴。好，你们先玩，我找书墨有点事，改天有时间，姐夫请你们吃饭。苏阳笑着说道，和大家摆摆手，带着一脸不乐意的秦书墨离开。秦书墨虽然满心的不愿意，但此刻也不敢反抗苏阳，只能乖乖的上了苏阳的车。姐夫，你今天找我有事吗？车上，秦书墨看着苏阳，试探性的问道：“带你去赚
这是要干什么去啊？不会真的要逼自己卖身吧？想到这里，秦舒沫满脸的幽怨，到了你就知道了。那这么多废话。苏阳瞪了秦舒沫一眼，继续开车。又过了差不多二十分钟，车子缓缓的进入一个村子，这里风景如画，看上去非常漂亮。车子在一个农家院门口停下，苏阳带着秦舒沫下车，打开农家院大门，走进院子里。这是一个很有味道的农家院，古朴的院落，青砖绿瓦，充满古风风格。院子很大，院落里铺着青砖，院子里还有一个精致的菜园子，菜园里的新鲜蔬菜郁郁葱葱，很是漂亮。这是什么地方啊？秦舒沫也很好奇，这大院子看上去真的很舒服。工作室，苏阳的话让秦舒沫一脸懵逼，看着秦舒沫的样子，苏阳笑了起来。第一次收拾了秦舒沫后，苏阳就让朋友帮忙物色这么一个地方了。朋友也是找了好久才找到这么一个地方。这么大的院子，因为位置偏僻，租金还很便宜，一个月只需要一千块钱而已。这点钱对于现在的苏阳来说就是毛毛雨。农家院打扫的干干净净，里面的各种设施也非常的齐全。上了年纪的躺椅，古老的灶台，各种上了年纪的物件，给人一种年代感。苏阳看完这里的一切后，满意的点点头。这里非常符合自己的要求，自己要的就是这个味道。舒沫啊，我给你起了个艺名。在院子里转悠了一圈之后，苏阳面带微笑的看着秦舒沫，艺名叫什么啊？秦舒沫下意识的问道。子染，怎么样？以后你的艺名就叫秦子染。我相信，在不久的将来，这个名字就会响彻世界。苏阳的话让秦舒沫一脸的幽怨。尼玛。子染这名字一听就是女孩名字啊！自己一个大老爷们起了女孩子的艺名，这他娘的说出去能丢死人啊！姐夫，能换个吗？秦舒沫试探性的问道。你说呢？苏阳假装拉着脸看着苏阳这表情，秦舒沫瞬间认怂。挺好，这名字听上去挺好的。秦子染也不错，好汉不吃眼前亏。现在俩人又是单独相处，聪明的秦舒沫知道，要想不挨揍，还是老老实实的听自己姐夫的吧。过来，准备干活，先去车上拿东西。苏阳招呼了一声。秦舒沫暗自撇了撇嘴，跟在苏阳后面向外面走去。第三十二章，小舅子，求求你姐夫，你叫我泡妞吧，会做拉面吗？不会，过来，我教你，认真学，慢点慢点，水一次少放点，笨死你得了。你看我，我的祖宗啊，你这是和面还是弄面糊啊？我再做一遍，你看清楚，慢慢的加水。龙家院的厨房里，苏阳看着秦舒沫笨手笨脚的样子，就想给他两脚。一个二十岁的大男人，娇气的跟个姑娘似的，连个饭都不会做，真是太丢人了。看着秦舒沫手忙脚乱的样子。苏阳只能无奈的一遍又一遍的教他。至于秦舒沫幽怨的表情，苏阳全当没看到，一遍、两遍、三遍、四遍，在苏阳温柔的教导下，秦舒沫也算是进步比较快。用心，现在的秦舒沫学得很认真，不认真不行啊！再学不会，就快被苏阳这畜生给揍死了。事实证明，只要你用心去学习，不管学什么都会很快。又一次把面拉好，看着手里的成果，秦舒沫笑了起来。姐夫，这次还行吧？秦舒沫犹如一个等待老师夸奖的小孩子，脸上满满的成就感。嗯，这次还不错。最起码看得出是面了。看着秦舒沫手里的面，苏阳本想再对一顿，但当看到秦舒沫那种小眼神后，苏阳还是没忍心对下去。再怎么说，还是个孩子啊，平时在家都不沾阳春水的，现在被自己弄到这里学做饭，还不敢有怨言，也算不错了。调教这事的慢慢来，也不能只用大棒、胡萝卜，该给就得给。苏阳的夸奖显然起到了效果，秦舒沫干起来更认真了。最重要的是，秦舒沫越玩越兴奋，好像找到了新玩具似的。以前在家里都是衣来张手，饭来张口。什么都有老妈伺候，长这么大秦舒沫连袜子都没洗过，更别说自己做饭了，最多也就会煮个泡面而已。现在在苏阳的亲自教导下，竟然连拉面都弄得有模有样了，成就感十足。苏阳和秦舒沫在农家院住了下来，还好现在是暑假，秦舒沫不需要去学校。至于家里，秦舒沫打个电话就搞定了，毕竟这货经常不回家，家里也都已经习惯了。姐夫，姐夫，你睡了吗？姐夫，晚上苏阳和秦舒沫住在一间房里。这个农家院一共两个卧室，不过现在一个卧室被苏阳弄成了工作间，所以。俩人只能睡一个房间，还好床足够。躺在床上的秦舒沫一点睡意都没有，辗转反侧好长一段时间后，他忍不住轻声喊了起来：“干什么？”苏阳转过身，黑暗中睁开眼睛盯着秦舒沫，这个眼神把秦舒沫吓了一跳：“没，没啥事，就是想问问姐夫，你是怎么追到我姐的呀？”秦舒沫看着苏阳，对这个问题，秦舒沫好奇已久了。自己姐姐是什么样的人，秦舒沫太清楚了。这么多年，这么多人追自己姐姐，他都不屑一顾，现在突然就这么结婚了，这让秦舒沫太好奇了。想知道啊？嗯。我告诉你，你以后就老老实实听话，嗯，保证好好听话。秦舒沫看着苏阳，虽然关了灯，但伴随着月光，苏阳还是能看到秦舒沫那张满是期待的面容。也没啥，你姐追的我，可嗨嗨。苏阳的回答差点让秦舒沫从床上栽下来。看着秦舒沫这副样子，苏阳笑了起来。小家伙还挺好玩的，怎么不信？不信回去问问你姐，是不是她追的我？要不然你以为我怎么追到你姐的呀？你姐夫，我以前一个穷屌丝，一个跟你姐的追求对象相比，我除了能拼个人，我和他们能拼什么？你呀、啊，还是年龄太小。我告诉你，用金钱来包装自己的男人是最没有魅力的男人。你以为所有女人都喜欢钱啊？这世界上不差钱、不在乎
，就你这种觉得自己开个跑车就天下无敌，觉得把钱穿身上就天下最帅的问题少年，最多也就吸引吸引那些酒吧夜店里的骚狐狸罢了。真正有内涵、有眼光的女人，搭理都不愿意搭理你。苏阳开启忽悠模式，反正吹牛又不花钱。别看苏阳只比秦书墨大两岁，但社会经验，秦书墨开火箭都追不上他。忽悠他，苏阳能把他忽悠瘸了。秦书墨被苏阳忽悠的一愣一愣的，看着秦书墨的小眼神，苏阳突然来了兴致，直接把房间里的灯打开。然后一脸好奇的盯着秦书墨，姐夫，你看我干什么呀？秦书墨被苏阳的眼神盯得有些毛骨悚然，是不是有喜欢的女孩没追上啊？苏阳看着秦书墨，脸上带着笑意。心理学，苏阳在大学可是选修过，而且成绩很好。没没，秦书墨脸蛋一红，小声说道：“为了这女孩，没少费心思吧？是不是女孩连搭理你都不愿意搭理你啊？”看着秦书墨变幻的表情，苏阳知道自己又猜对了，想不想追上那个女孩？苏阳的话让秦书墨眼前一亮，姐夫，你有办法？秦书墨赶紧问道，显得很激动。那必须的，要不然。你姐怎么爱我爱的这么死心塌地的啊？啊，好困，好了，睡觉吧。说着，苏阳假装打了一个哈欠，转过身准备关灯睡觉。姐夫，姐夫，别呀、啊！你告诉我啊，我以后都听你的，还不行吗？好姐夫，你都有我姐了，我还孤家寡人呢。秦书墨赶紧坐起来，一脸祈求的看着苏阳。此刻，他对苏阳所有的幽怨全部消失，满脑子只有一件事：取经，取得真经去泡妞。想知道？苏阳转过身看着秦书墨，秦书墨拼命的点着头，犹如小鸡叨米一样。知道了也没用，你不行。苏阳上下打量了一下秦书瑶，摇摇头，一脸嫌弃的说道：“不是，姐夫，你都没说呢，你怎么知道我不行啊？我肯定行的。”秦书墨赶紧说道：“不不不，你肯定不行，你这大少爷的哪里吃得了苦？算了算了，睡吧。为了一个女人不值得。再说了，以你的条件，想要女人还不简单，何必单恋一枝花呢？”说完，苏阳再次转过身去，嘴角却露出一丝坏坏的笑。第三十三章，征服女人，从征服她的胃开始。姐夫，姐夫。别呀、啊，我发誓我肯定行，我以后好好的听你的话，行不？不就是女装吗？我接受，你哪怕让我穿着女装去逛街、去走秀都没问题。快告诉我姐夫，好姐夫，我求你了。爱情是最伟大的存在，它可以让人进步，也可以让人妥协。听到秦书墨的话，苏阳笑着转过身坐了起来。真的？苏阳再次问道。秦书墨点点头，口说无凭，录像为证。来，对着手机再说一遍。苏阳直接拿出手机，看到手机，秦书墨一脸的无奈，但是想起自己喜欢的女孩。秦书墨还是妥协了。我秦书墨今天在这里正式向姐夫苏阳保证，以后老老实实听姐夫苏阳的话，愿意接受姐夫苏阳的所有安排，包括穿女装出去逛街、表演等。对着手机，秦书墨再次说了一遍。看着手机里录的视频，苏阳满是得意。虽然在法律上讲这视频没任何约束作用，不过对于秦书墨这样的年轻人来说，面子有时候更重要。说话不算话，可是一件很丢脸的事。再说了，苏阳录这个视频，本意也就是逗逗这便宜小舅子，反正闲着也是闲着。来，给我说说具体情况。我再给你想办法，资料越详细越好，这样才好更加精准的制定策略。反正睡不着，闲着没事，忽悠忽悠秦书墨这二呆子也是不错的娱乐项目。至于最后他能不能追到自己喜欢的女孩，随缘呗。这是哪有百分之百的成功率啊？最后追不到，只能说确实没缘分。但万一自己的骚主意让这货追到了，到时候这货还不对自己服服帖帖的呀？秦书墨看着苏阳，乖乖的把自己的追女经历说了一遍。其实事情挺简单的，秦书墨喜欢的女孩是他们学校的一个女学霸。家庭条件一般，但是学习好。秦书墨追这女孩追了很久了，又是送花，又是送包包什么的，结果女孩连搭理都不愿意搭理他。简单的来说，人家女孩根本瞧不上秦书墨这种富二代，仗着家里有点钱，在大学里整天无所事事，整天想的不是学习，而是怎么玩、怎么泡妞。俩人根本就不是一路人，在女孩还没受到社会毒打之前，还不知道富二代的好处之前，秦书墨这样的人，就算再努力都不会有什么成果的。怪不得你追不到这女孩呢，策略方向压根就不对，你能追到才怪呢。你不是学霸。你不明白我们学霸的想法，你们以为你们有几个臭钱，我们就稀罕你们了？秦书墨坐在床上，一脸期待的看着苏阳吹牛逼。我告诉你啊，不同的女人需要的策略不同。简单总结一下： 4 0岁的女人走肾， 3 0岁的女人走钱， 2 0岁的女人就得走心。征服女人，要么从床上，要么从心上。女人上下两张嘴，征服其一，便能让她心生爱意；两者都征服她，便会对你死心塌地。征服一个女人，要先从征服她的胃开始，所以你得先学厨艺。后脸伸去，苏阳的歪里一套一套的忽悠的秦书墨，那是一愣一愣的，小眼神里满是崇拜啊！此刻他的内心里只有一个感叹：姐夫牛逼啊！姐夫学厨艺干什么呀、啊？直接在饭店买不就行了？秦书墨忍不住说道。这话引来苏阳鄙视的眼神：饭店买的跟自己做的爱心便当能一样吗？你以为那仅仅只是一盒爱心便当吗？不，那是你满满的爱心啊！你想想看，你喜欢的女孩在自习室里学习到很晚，这个时候肚子一定很饿吧？你说这个时候你要是出现，送她一碗自己做的。阿面他会如何想？苏阳笑着说：“那他要是不收怎么办啊？”秦书墨接着问：“这好办啊，战略迂回啊！农村包围城市，室友包围爱人，他不要就让他的
，他的室友吃了发现这么好吃，是不是对你的印象发生改变了呀？吃人家的嘴软，到时候他们是不是会帮你说好话？我告诉你，这叫温水煮青蛙。苏阳的理论一套一套的，秦淑墨直接被他忽悠瘸了，眼神中的亮光越来越亮。好，姐夫，我听你的，明天我就跟你认真学厨艺。这个暑假我哪里都不去了。秦淑墨感觉自己浑身充满了斗志。姐夫说的有理，这让秦淑墨看到了胜利的希望。好，姐夫支持你，无条件的支持你。好了，睡吧，明天早起继续练习。苏阳笑着说道，然后躺下关灯。哎，傻孩子啊！躺下后，苏阳忍不住笑了起来，不过也有点小期待，期待秦淑墨在自己的调教下会变成什么样子。不行，等秦淑瑶回来，得让他加钱。合同里可没有帮忙调教小舅子的业务。苏阳忍不住想到，下一刻直接进入神秘的系统。这些天，苏阳积累了不少人气值。不过苏阳并没有兑换歌曲，歌曲这玩意是为了捋秦书瑶的羊毛。现在秦书瑶不在，也不用太着急了。再说了，系统里还有不少好东西呢。有些东西在苏阳看来比歌曲更给力。终于买得起了，找到自己眼馋好久的一个商品。苏阳咽了咽口水，黄金健身法这玩意价格高达12万人气值，按照苏阳的计价方式，这个方法价值240万人民币。之所以眼馋这套健身方法，是因为简介太诱人了。最科学的健身方法。最科学的饮食方案，让你拥有最完美的身材。男人练就公狗腰，女人练就马甲线。公狗腰这三个字让苏阳很是兴奋啊！传说中的公狗腰，这玩意想练出来可不容易。公狗腰的强悍可不仅仅只是练几块腹肌显得漂亮而已，那种公狗腰只是样子货。而真正的公狗腰强调锻炼整个身体的协调性，还能增加男人某些方面的战斗力，最终就是像公狗一样战力无双。这样的腰谁不想要？简直就是富婆之宝啊！点击兑换，下一刻大量的知识涌入大脑。接收完这些知识后。苏阳脸上尽是笑容，这钱花的真值啊！第三十四章，女装大佬小舅子变小姨子，谢谢惠顾，谢谢惠顾，丁，恭喜获得厨艺三千，谢谢惠顾，购买黄金健身法之后，看着剩余的一点人气值，苏阳选择了抽奖。今晚人气大爆发，抽了几次就抽到了好东西，厨艺三千，这奖品和现在自己的处境绝配。大量的关于厨艺上面的知识涌入脑海，看着这些知识，苏阳忍不住笑了。厨艺三千不仅仅包括中餐，还包括西餐，什么西点，法国大餐。日料、意大利大餐等等，不过主要的还是中餐，各种各样的中餐让苏阳更加自信了。这系统还算有点良心啊，自己现在正需要这方面的知识，他就给抽奖抽到了，这得点个赞。带着美好的心情，苏阳缓缓睡去。而此刻，秦书瑶却刚刚收拾妥当。今天他和唐庆做了好长时间才到剧组，随后就是入住酒店，和剧组联系拿剧本，折腾了一天，一直到很晚才算安顿下来。五星级酒店的套房内，秦书瑶舒坦的洗个澡后，穿着睡衣回到自己的卧室。那个死呆子现在在干嘛呢？秦书瑶突然想起了苏阳，这段时间俩人都是在一起，晚上入睡前彼此会说晚安，现在突然分开，秦书瑶竟然觉得有点不太习惯。拿起手机，本想给苏阳打个电话问候一下，不过看了看时间，最后还是没拨出去。太晚了，他已经入睡了吧？打开自己的微博，简单的看了一下后，秦书瑶把自己手机里存的两个视频给发了出去，一个是苏阳版的《勇气》MV。一个是暖暖的 MV， 现在勇气的热度已经开始下滑。秦书瑶需要这两个 MV 再次拉升一下自己的人气。MV 发出后，秦书瑶关掉手机，直接入睡。明天等待他的是忙碌的工作。哇，苏阳唱《勇气》也很好听啊！暖暖终于有 MV 了，音乐平台有吗？想下载一下。苏阳的《启程》哪里有高品质音乐啊？好想听啊！瑶瑶，《启程》有 MV 吗？秦书瑶，催一下你老公，赶紧把《启程》单曲发一下。秦书瑶的微博下面，很多深夜没有睡的粉丝热闹了起来。苏阳版的。勇气是另一种味道。MV 的故事是从男主的角度看待爱情，也就是秦书瑶 MV 的另一个版本。一个故事，两个角度来看，显得更感人。暖暖的 MV 就简单多了，拍得很温馨，完全有一种居家过日子的感觉。男主还是苏阳，这让很多网友感觉到暴击，这大半夜的虐狗啊！而评论区最让人意外的是，很多人竟然给秦书瑶留言，让苏阳发《启程》的单曲。自从在毕业典礼上，苏阳唱了《启程》，这首歌就在网上火爆开来。很多人都特别喜欢这首歌，可惜在网上却只有毕业典礼的视频。这首歌找不到高品质音源，也找不到 MV。这几天过去了，苏阳好像把这事完全忘记了。好多人跑到苏阳微博下面去留言，这狗东西也不回复，也没动静。这把喜欢这首歌的网友急得够呛，现在只能无奈在秦书瑶微博下面留言了。秦书瑶的微博再次热闹了起来。而过了零点后，各大音乐平台也上线了这两首歌，并且给了暖暖横幅推荐。秦书瑶新歌《暖暖》正式发布，苏阳版《勇气》发布，苏阳疑似准备混歌坛。秦书瑶老公姐索性技能，原来苏阳唱歌也这么好听。网友留言催单曲，启程被网友催促，哪怕是深夜，依然有好多夜猫子没睡。网络上好多自媒体也来蹭热度，秦书瑶和苏阳两个人的热度再次上升，两个人都忙碌了起来。秦书瑶正式进组，对于他来说这是新的挑战。虽然自学演技已经很久了，但到底能不能演好却是一个未知数。在农家院的苏阳日子过得却很是惬意。第二天醒来的秦书墨，在爱情的诱惑下，犹如打了鸡
，姐夫姐夫，这汤的味道如何？很赞。姐夫姐夫，牛肉是这样卤的吗？农家院里气氛相当的和谐，秦书墨做拉面的水平快速上涨。厨艺这玩意，说白了，只要知道方法，剩下的就是苦练了。三天用了三天时间，秦书墨的水平终于能达到拍摄的标准了。这三天，秦书墨学了很多东西，如何和面，如何拉面，如何熬制牛肉汤，如何煮面，如何调配油辣子等等。当一碗热腾腾的牛肉拉面做好后，秦书墨迫不及待的吃了一口，嗯，真香。此刻，秦书墨那叫一个满足，自己亲手做的拉面吃起来真香。虽然配方是苏阳给的，但是面是自己拉的，汤是自制煮的呀，嗯，味道不错，可以出师了。毕业后要是找不到工作，去摆个拉面摊也能养活自己了。苏阳调侃的说道：“牛肉拉面其实技术要求并不太高，只要把汤弄好，面够劲道，吃起来味道就不错。”至于让秦书墨去摆摊卖拉面，苏阳也觉得不太现实。有秦书瑶这个富豪姐姐，再怎么也不会让自己的弟弟去摆摊卖拉面啊！好了，去化妆吧，准备开始拍摄。苏阳招呼着秦书墨，秦书墨跟着苏阳进入化妆间，看着苏阳的化妆包，秦书墨只能再次接受安排，任由苏阳折腾。一番折腾后，一个漂亮的农家女孩出现，精致的脸蛋，精心编织的发型，量身制作的古风服装，再配上这古朴的农家院，只有一个字：美。清水出芙蓉。此刻的秦书墨变成了一个不食人间烟火的仙子。藏在这古朴的农家，不受世俗的污染，独自享受着这唯美的田园时光。绿树青山，蓝天白云，农家院里古风女，炉火铁锅大灶台，菜园的郁郁葱葱，院落里鸡鸭和狗，这不正是无数人梦寐以求的农村生活吗？第三十五章，老婆被人带节奏了。好，这个镜头漂亮，这个镜头不够美，再来一遍吧。农家院里，当苏阳给秦书墨化好妆后，苏阳花钱雇佣的拍摄团队也到了。这个团队还是熟人，正是给苏阳、秦书瑶拍摄 MV 的团队。当初苏阳留了名片。为了就是这一天，专业的团队、专业的设备拍摄出来的效果就是不一样。超高清的摄影机、摄影师牛逼的技术，再加上厉害的后期，整个视频制作完毕后，苏阳非常的满意，有点舌尖的味道。苏阳忍不住感叹道：“整个视频拍的很唯美，虽然是紫染风格，但是制作水平比紫染的制作水平更高。秦书墨的女装也比紫染要漂亮很多，美食、美景、美女，短短不到十分钟的视频，给人一种美的享受。特别是配上古典音乐之后，整个视频就更加唯美了。”和紫染风格一样，秦书墨在视频中没有任何的声音，就那么安静优雅的做美食，把最美的一面展现给大家。同时，美食的制作过程拍摄的也很仔细，各个步骤、各种配料都很详细，还贴心的配上了英文字幕，方便老外看。这是我。秦书墨看完制作好的视频后，也忍不住惊讶，就算是亲眼所见，秦书墨都不敢相信这视频里的美女是自己。一颦一笑，一举一动都显得如此的优雅。说实话，秦书墨都感觉自己快要被自己给迷住了。香不香？苏阳笑着问道。秦书墨点点头，接着就摇摇头，不香，真的不香。要不要考虑去做个手术？我不介意多个小姨子哦。苏阳调侃道。这话让秦书墨忍不住后退两步，哈哈，什么时候想开了，告诉姐夫，姐夫给你出钱，送你去最好的医院去做手术，然后再带你去韩国隆个胸，到时候出道，说不定比你姐还红呢。你这小脸蛋，当男人可惜了。苏阳一番话，再次引来秦书墨幽怨的小眼神。对于苏阳的调侃，秦书墨也慢慢习惯了，他也算初步了解到了苏阳的性格，这货贱兮兮的，嘴比人还毒。对了。你有堂姐堂妹什么的吗？跟你一个姓就可以。苏阳随口问道：“你想干啥？”秦书墨赶紧警惕的问道。现在秦书墨对苏阳很是警惕，这货就是一个大祸害，祸害了自己姐姐，祸害了自己，可不能再让他祸害其他人了。老秦家就这么几个人，再祸害就祸害一圈了。借用一下身份信息啊，帮你注册账号，要不然不就露馅了。苏阳白了秦书墨一眼，秦书墨看着苏阳，不像说假话，神色才缓和了下来。我有一个堂妹，跟我同年的。秦书墨小声说道：“行，那就借用一下他的信息。”让他发一下身份证的正反面就行。苏阳的话让秦书墨点点头。第一期视频制作完毕，苏阳带着秦书墨离开农家院。对于秦子染这个品牌的运营，苏阳有计划。视频再精不再多，把秦书墨送走。苏阳回到别墅，打开电脑开始忙碌，在各个平台注册账号，进行官方认证等等。前期秦子染这个账号需要做的是打出名气，等名气上来之后再考虑盈利的问题。油管、微博、抖音、头条能注册账号的苏阳都注册了，身份信息也很有趣。秦书玉，秦书玉的堂妹。年龄仅仅比秦书墨小两个多月，最关键是两个人长得也很像，身份证上看起来就是个大美女，这样的造假完美。苏阳不担心信息泄露，毕竟身份信息只是为了实名认证而已。秦子染这个艺名才叫品牌。注册完账号之后，苏阳并没有停手，而是去申报秦子染的各种商标，这些商标未来才是赚钱的工具。运营秦书墨，苏阳不准备按照传统网红的路子来运营，比如开直播赚礼物什么的，那种太低级，而且很容易曝光。苏阳准备把秦子染运营成一个个人品牌。把这个品牌运营起来之后，赚钱的门路就多了。到时候拿这个品牌直接找一些商家贴牌加工，就能谋取很多利润。一番忙碌后，苏阳把制作好的视频发到了各个账号上。美食视频，这道美食是很多人
，灵流此路穷，拉面千丝香，唯独马家爷，美味难再期。回首故乡远，日出念真经，木落白塔空，焚香自叹息，只盼牛肉面。入山飞五泉，养心须尽空。山径涛声急，冥思入仙境。一首诗，一部视频。至于什么时候火，苏阳并不知道，但在自媒体时代，好视频总是不怕晚，只需要一个火苗，可能就会把名气点燃。现在苏阳和秦书墨要做的，就是制作更多的视频，慢慢的积累。忙完一切。已经很晚了，简单的吃了点东西。苏阳躺在床上开始玩手机。很快，一条新闻让苏阳皱起了眉头。惊爆！秦书瑶首次拍戏以耍大牌被剧组集体抵制，导演现场发怒。苏阳点开这篇新闻，新闻标题很惊爆眼球，内容就更是如此了。内容爆料：秦书瑶在剧组耍大牌被剧组集体抵制。这新闻还贴了几张照片，照片中秦书瑶自己孤零零的坐在一边，显得特别不合群。同时还有一张是导演站在秦书瑶面前，好像在说什么。几张照片，再加上这胡编乱造的文章，吸引了很多人的眼球。再看看评论，苏阳的脸色更阴沉了。呵呵呵，炒作完毕，小白脸就来耍大牌，谁给你脸了？滚吧，唱你的歌去吧，演戏你会吗？抢我家楠楠的角色，臭不要脸的！就是一个三十岁的老女人，抢我家楠楠的角色，还耍大牌，滚！如果是我家楠楠，绝对不会这样。秦书瑶滚出娱乐圈，秦书瑶有个屁演技，别毁了这部戏。看着评论区，再刷了刷，看了看其他的新闻爆料，苏阳叹了一口气，这傻姑娘这是被人带节奏了。如果自己猜测的不错的话，肯定是这个叫楠楠的在背后搞鬼。娱乐圈的事情，苏阳虽然不太清楚，但是赚钱这么快的圈子，肯定脏的没法睁眼看。这是不用认真探索就知道的事情。看着各种新闻，再看着下面的评论，苏阳拿起手机拨通了秦书瑶的号码。第36章，去给老婆撑场子。喂，电话拨通后，秦书瑶的声音略带疲惫。苏阳听得出来，秦书瑶的心情此刻有些不好。我看了新闻，怎么回事啊？苏阳忍不住问道。你也认为我耍大牌？秦书瑶的声音提高了几分。怎么可能？我脑子抽了，我信你耍大牌。我是问你得罪谁了？傻子都看得出来，你在网上被人带节奏黑了。苏阳直接怼了回去。电话那头的秦书瑶听到苏阳这话，嘴角露出了笑容，心情也好了几分。没多大事，你不用操心，我会处理好的。秦书瑶随口说道。狗屁，什么叫我不用操心啊？现在我好歹也是你的丈夫啊，老子的女人被欺负了，老子能当缩头乌龟吗？老子是小白脸，不是窝囊废。这事交给我了，老子这么多年什么人没遇到过呀、啊？你放心，老子保证把他收拾的服服帖帖的。你把唐庆的电话给我。我让他给我准备点东西。苏阳气呼呼的说道：“妈的，老子是小白脸不假，但是老子不是窝囊废啊！虽然秦书瑶和自己是契约夫妻，但是那名义上也是老子的人。我没事，哪这么多废话？赶紧给我！”哦，秦书瑶此刻犹如一个被保护的孩子，乖巧的把唐青的电话告诉了苏阳。至于苏阳干什么，秦书瑶没有多问，反正大不了陪他一起疯呗。这种感觉以前从来没有过。霸道，此刻苏阳有些霸道，但这种霸道却让秦书瑶感觉心里暖暖的。这么多年了。还从未有人如此霸道的关心过自己。喂，唐阿姨，苏阳，你信不信？回去我撕烂你的嘴！别废话，给我准备点东西，我去给我媳妇撑场子。娘的，老子这次让他们知道什么叫做真正的大牌。狗东西还算有点良心，说吧，要什么东西？苏阳把自己需要的东西告诉了唐庆，在唐庆满是疑问下挂断了电话。听着手机里传来的忙音，唐庆嘴角却露出了笑容。苏阳这混蛋，虽然吃软饭还嘴贱，但是对舒瑶还是不错的，特别护犊子。上次把宋大嘴骂的不敢发声，这次秦书瑶被人欺负，又第一时间跳出来护妻，表现的还不错。对于苏阳，唐青是越来越接受了。毕竟一个人到底如何，只有深入了解后才能下结论。一个人如何不要听外人说，也不要听他自己说，而是去看他到底做了什么，这样才能慢慢的了解一个人到底是什么样子。第二天五点多，苏阳就出门了，机票唐庆已经帮他订好了。唐庆也起得很早，按照苏阳的要求去准备东西。上午十一点。苏阳终于见到了唐庆和他准备的东西。这次秦书瑶参演的电视剧是一部古装剧，外景比较多。这几天都是在室外拍摄，这大夏天的，外面是真热。而古装戏的戏服又是一层层的包裹的很严实，这样一来就更热了。所以不管是主演还是群演或者剧组的工作人员，一个个都特别的辛苦。东西都准备好了吗？苏阳看着唐庆问道。唐庆点点头，指了指旁边，旁边不远处停着两辆车，一辆小货卡，一辆霸气的房车，还是很威猛霸气的超级越野房车。这车你哪找来的啊？看到这辆车，苏阳忍不住问道：“这可不是普通的房车，而是大名鼎鼎的奔驰乌尼莫克改装而来的房车。这玩意不仅价格贵，而且数量稀少，很难买到。”朋友的，唐庆随口说道，一句话展示了唐庆的人脉实力。昨天告诉唐庆的，今天就弄了这么一辆车。不过苏阳此刻却没空欣赏，而是仔细看看唐庆准备的东西是否齐全：帐篷、炊具、制冰机、煤气灶、发电机等等，还有大量的食材，看上去都很新鲜。看到这些东西，苏阳笑了起来，准备干活。苏阳大声喊道：“唐庆，点点头，直接招呼早就找好的几个人一起帮苏阳。”苏阳上了房车，直接开着向几公里外的片场杀去。后面拉货的小货车也跟上，唐
，穿着厚厚的衣服，还要化着厚厚的妆容，在大太阳下面一晒，几分钟浑身就会湿透。但是为了不浪费时间，还不能让这种事情发生，所以所有的演员的古装里都穿了一层类似雨衣一样的隔水紧身衣，这样就算是出汗也不会沾湿戏服，不影响拍摄。不过这样演员就更加受罪了，拍摄一会儿就得休息休息。卧槽，好酷的房车啊！突然。一个群演忍不住说了一句，很快所有人都被越来越近的车队给吸引了。最前面的是一辆超级霸气的越野房车，军绿色的涂装，巨大的奔驰标让懂行的人咽了咽口水。奔驰的乌尼莫克越野型房车，这玩意比超跑都要贵。很快大家就见识到了这辆车的越野能力。车子来到剧组附近后，直接从道路上开了下去，蛮横的钻进旁边一片平坦的空的，停了下来。嗨，大家好，苏阳从越野房车里跳了下来，对着剧组所有人打了个招呼。苏阳，秦舒瑶的小白脸老公，他怎么来了？是来探班的吗？可能吧，也许是秀恩爱的，可能是来撑场子的。剧组所有人都热议了起来。苏阳他们可都认识，秦舒瑶在这部戏里是女二号，戏份是非常重要的。更何况前段时间苏阳和秦舒瑶闹出这么大动静，再加上这两天秦舒瑶在网上被人带了节奏，现在苏阳过来，让很多人觉得有热闹看了。你们忙你们的，我不耽误你们，来干活。苏阳喊了一声，招呼人开始干活。剧组导演康斌忍不住皱了皱眉头，不过却没有说什么。苏阳又没有进入片场，这里本来就是野外。只要苏阳不进来打扰剧组的拍摄，他干什么事情自己都无权过问。苏阳他们开始忙碌。当看到苏阳的忙碌成果后，在一群人瞪大眼睛，眼里满是好奇。第37章，苏阳的花式探班。几个巨大的帐篷快速的搭建起来，帐篷是救灾用的大帐篷，很高很大，空间比较宽敞。搭建好帐篷后，苏阳一行人又从车上卸下很多东西。一番忙碌后，眼前的一幕让整个剧组的人傻在那里。短短半个多小时，一个临时的餐馆就建设好了，一个帐篷作为厨房，另外几个帐篷作为餐厅。帐篷里有折叠的桌椅。不仅如此，苏阳他们还弄了几台立柜空调，放在帐篷里，电直接由房车的发电机发电。看着几台空调的外机在运转，好多剧组的人都忍不住咽了咽口水。空调房啊，这大热的天钻进去肯定会非常的舒服。感受到远处剧组人的目光，苏阳笑了起来，因为他的骚操作才刚刚开始。一个帐篷里，苏阳开始忙碌，大型制冰机开始制作冰块。一个大锅里熬着绿豆汤，这大热天的，来一杯加冰的绿豆汤绝对是一种享受。而这只是开胃菜而已。厨房内，苏阳开始忙碌，各种食材被拿了出来。苏阳戴上厨师帽，穿上厨师服，摇身一变变成了厨师。这一幕让剧组所有人目瞪口呆。苏阳会厨艺，这货又解锁新技能了。不过很快，大家就打消了猜测。这货不仅会厨艺，而且水平相当的高，因为香味已经飘向整个剧组了。再看看远处，伴随着苏阳的颠锅，锅里的火焰差点把帐篷给烧了。仅仅这颠锅，一般厨师都掌握不好。一道道菜被苏阳有条不紊的制作了出来，有热菜，有凉菜。时间紧急。苏阳也没时间弄太丰盛，就是四荤四素：土豆鸡块、木耳炒肉、鱼香肉丝、辣子鸡丁、凉拌豆角、蒜泥黄瓜、苦瓜炒蛋、清炒菜心。八大盆菜摆好，菜品散发的香味让很多人忍不住咽口水。累了一上午了，到现在他们订的盒饭还没到，突然闻到这味道，谁受得了啊？特别是看到苏阳把大量的冰块倒入煮好的绿豆汤内，很多人更是眼馋的直流口水。这大热天的，要是能来一碗加冰的绿豆汤，应该很爽吧？准备好一切，苏阳擦了擦手，直接向剧组走了过去。嗨。大家好，辛苦了呀！一边走，苏阳还一边微笑着和大家打招呼，然后直接来到康斌的面前。康导你好，我是秦舒瑶的老公苏阳，你叫我小苏就可以。我可是康导你的粉丝，说句不好听的，我就是看着您拍的剧长大的。康导，我给大家准备了点饭菜，还有解暑的绿豆汤。来的匆忙，来探班也没准备什么好东西，一点心意，还请康导别嫌弃才行。伸手不打笑脸人，面对苏阳的这种态度，康斌真的找不到任何发火的理由。特别是看到旁边人眼馋的看着远处的样子，康斌就更拒绝不了了。哈哈。既然这样，那我就代表剧组的所有人谢谢小苏了。大家也别忘了谢谢舒瑶，这可是人家老公亲手做的饭菜，你们今天算是沾了舒瑶的光，有口福了。康斌调侃道。片场立刻传来欢呼声，谢谢康导，大家进帐篷休息一下吧。这大热天的，你们也真是辛苦。来来来，先来一杯绿豆汤解解暑。今天准备的有些匆忙，大家别嫌弃就行。等下午我给你们做绿豆沙冰，保证你们一口下去透心凉。苏阳乐呵的招呼着大家，剧组的人也很开心，陆陆续续钻进帐篷里。进入帐篷，里面的空调吹得帐篷里凉飕飕的。进来那叫一个舒服。再喝一杯带冰的绿豆汤，而且绿豆汤还放了好多冰糖，很甜很甜的。晒了一上午了，这一口下去，一个字爽。媳妇，你和康导你们在这个帐篷里休息，我去给你们准备饭菜。你看看你这几天都累瘦了，肯定没好好吃饭。苏阳看着秦书瑶，略带责备的说道。但所有人都听得出来，这是狗粮。康斌他们看着秦书瑶，好多人眼里带着羡慕的神色，特别是女演员，年轻帅气又暖人的小老公，谁不喜欢啊？至于能不能赚钱重要吗？自己会赚钱不就行了吗？秦舒瑶看着苏阳，他也被苏阳的一番骚操作给弄得不知所措。昨天晚上打的电话，
汤斌和其他一些人却没有多做评论。这些人都是老油条，在娱乐圈很多时候需要多看少说。除了刚才做的八个菜，苏阳又开了小灶，弄了几个菜。很快，帐篷里的桌子上就摆满了饭菜，热腾腾的米饭，香喷喷的馒头。看着这些饭菜，好多人忍不住咽口水，累了一上午是真的饿了。各位，请慢用。苏阳伸出手，犹如一个专业的厨师。所有人看了一眼苏阳，最后拿起筷子夹了一口菜。嗯，好好吃。刚才的那个小演员吃了一口菜后，直接说道。其他人表情也很惊讶，连秦书瑶都是如此。苏阳会做饭，秦书瑶知道，但是几日不见，这厨艺好像长了不少，这味道比之前做的好吃了，可不止一点。本来这些人都饿了一上午了，又热又渴又饿，现在突然来到这空调帐篷里喝过嘉宾的绿豆汤，就更有食欲了。而苏阳又获得厨艺三千，厨艺大涨不少，各种原因综合在一起，让这些人感觉今天的饭菜超级好吃，比这段时间吃的外卖好吃多了，甚至比自己去的很多饭店的饭菜的味道都要好吃很多。帐篷里大家闷头吃饭，显然是饿坏了。其他帐篷里的人也是如此，四荤四素。这待遇非常好了，更何况这饭菜的味道太好了，比平时下馆子的味道都好。这个时候在这帐篷里吃这样的饭菜，真的算是一种享受了。大家慢点吃啊，来，再喝点绿豆汤，解暑。饭菜不够吃的，自己去盛啊。我媳妇也是第一次演戏，初来乍到，有什么做的不妥的地方，各位多多担待啊。人情世故这方面，苏阳比秦书瑶更擅长，特别是对付这些小人物，吃人家的嘴短，拿人家的手软。对于这些小人物来说，有时候一句漂亮的话语就能让他们对你产生好感。别小看这些小人物，在剧组这个杂乱的地方，这些人有时候无形之中就能帮秦书瑶很多，这是秦书瑶不知道的。现在苏阳帮他收了众人的心。第三十八章，宠妻狂魔上线，怎么样？味道还行吧？苏阳犹如一个小餐馆的老板，一边招呼客人，一边笑呵呵的询问大家的意见。这形象完全颠覆剧组所有人对他的认知。在今天之前，很多人觉得苏阳就是一个被秦书瑶宠坏的小白脸。看看他在干的那些事，婚礼上的打油诗，网上大骂送大嘴。如果不是被秦书瑶宠坏了。能干出这事，现在这些人却不这么认为了。这哪里是被宠坏的小白脸啊，这简直就是贴心暖男啊！人家探班就是给媳妇带点好吃的，最多就是给导演和几个主演带点礼物什么的。苏阳却不同，直接在剧组旁边弄了个餐厅，请整个剧组的人吃饭，还自己亲自下厨。最关键是做的饭菜还特别好吃。谢谢姐夫，谢谢姐夫，味道太赞了。舒瑶姐真有福气。姐夫，这厨艺没得说。不知道谁先喊了一声，随后就热闹了起来。姐夫这个称号也快速的被大家认可。苏阳毕竟年龄小。现在吃人家的嘴软，直接喊苏阳的名字不太礼貌，喊小苏更不妥了。喊杨哥吧又别扭，想来想去还是姐夫这个称呼不错。反正秦书瑶在圈内咖位很高，好多娱乐圈的人都喊秦书瑶喊姐。一顿饭吃的宾主尽欢，至于花的钱，苏阳完全不在意，反正又不是自己的钱。酒足饭饱后，整个剧组的人也变得精神抖擞，好像满血复活一般。这种状态让导演康斌也很是高兴。今天因为太热，剧组整个效率都不怎么好。现在一顿饭过后，大家明显看上去精神了很多。这样的状态对于剧组而言是急需的，能一天拍完康兵就不想两天完成，毕竟多一天就多一天的经费。看了看笑嘻嘻的苏阳，康兵对苏阳的好感又增加了几分，顺带着对秦书瑶的态度也好了几分。说实话，这几天康兵对秦书瑶的印象不算太好。虽然秦书瑶没有耍大牌，但秦书瑶却是一个新人演员，演技调教起来很是操心，甚至有的时候秦书瑶对如何表现会显得不知所措。如果不是原来定的女二号刘月楠突然变卦，康斌绝对不会让秦书瑶来饰演女二号的。这几天秦书瑶被人带节奏的事情，康斌也知道，但是他并没有站出来为秦书瑶解释。一方面是因为这种热度对于剧组来说也算是好事，另一方面就是康斌对秦书瑶印象不太好，再加上俩人又不熟，所以才不愿意跳出来解释。毕竟跳出来解释会得罪刘月楠。苏阳，秦书瑶来到苏阳身边，刚才苏阳一直在忙活，连招呼秦书瑶的时间都没有。去忙吗？工作要紧。等忙完了再说。苏阳的话让秦书瑶点点头，感激的看了苏阳一眼。秦书瑶再次进入剧组去忙碌了。进入剧组后，秦书瑶明显感觉周边的人对自己的态度好了很多，就连康斌对自己都变得更加有耐心。你真准备在这里免费给剧组人员做饭？等大家都忙起来后，唐青来到苏阳身边，忍不住问道：“怎么可能？老子会免费？”苏阳的话让唐青又愣了，什么意思？不免费？难道还想收费赚钱？你等一下。苏阳笑着走进剧组，趁康斌空闲的时候走了过去。康导，跟你说个事呗。你看我天天闲着也没事，我知道咱们剧组吃饭平时都是点外卖，我觉得外卖又难吃又贵又不准时，不如这样，你把这活交给我如何？这样我既能陪着我媳妇，也能帮大家改善改善伙食。你们想吃什么，提前告诉我，我给你们做。苏阳看着康斌笑着说，这话让康斌眼前一亮。不过看了看不远处的秦书瑶，再看看苏阳，康斌为难了。苏阳，这行吗？我要是答应了，书瑶还不跟我拼命啊？这大热天的，让你做饭这多受罪啊！康斌其实心动了，但转念一想，苏阳可是秦书瑶养的小白脸。说不定人家在家都不舍得这样用，自己让他过来给剧组做饭，这太不妥了。苏阳是来探班的，不是自己剧组雇佣的厨师。康导，
，看看那越野房车，上千万，一般剧组哪里舍得用啊？更何况自己这部戏外景特别多，如果大家能吃得好一点，对剧组好处真的很大。马哥，以后麻烦你了。对了，马哥，问你点事。康斌把事情交给产物马亮，平时剧组订盒饭什么的都是他负责。苏阳很快就和马亮打成一片，俩人也不知道嘀咕了什么。很快，马亮脸上就全是笑容。一生一个杨哥叫得很亲切，唐青看到这一幕，眯着眼睛看着苏阳。今天他对苏阳的认识又多了一层。好了，搞定。对了，这车你得跟朋友说一下，让我多用一段时间。还有这几个人就多雇佣一段时间。还有采购开单的时候，让商家价格开高一点。苏阳看着对唐庆交代着，此刻的苏阳已经不是探班了，这货把这当自己生意来做了。你这都跟谁学的啊？看着苏阳，唐庆忍不住问道。苏阳这为人处事的能力太强大了，比秦书瑶强多了。厂务马亮之所以一口一个杨哥，估计也是因为能捞更多钱。他在外面订盒饭，虽然有回扣，但对比一下，苏阳给他数据造假，他捞的更多。这还用学？苏阳一句话让唐庆不知道怎么说了。剧组有了跟组的厨师团队，这是让整个剧组怎么听怎么玄幻。但现在这是真发生了，刚制作好的绿豆沙冰，大家可以自己来取啊，很甜的。蜂蜜柠檬茶好了，大家自己取啊。来了，康导，冰镇啤酒，来两罐，提提神。下午天气依然炎热，但整个剧组人员状态却很不错。苏阳功不可没，自制的绿豆沙冰。冰镇饮料让大家舒服了很多。到了晚餐时间，那就更舒坦了。普通剧组人员又是四荤四素，这伙食水平在剧组很难遇到。这次算是享福了。至于康斌他们，苏阳精心准备了六荤六素，而且是小灶弄的，色香味俱全。菜品也是精心选的，没有太过于油腻，但味道却特别好。康斌都称赞不已。几个女演员平时为了保持身材，晚上都很少吃东西，今天却吃了很多。用苏阳的话来说，这饭菜不长肉。苏阳没有单独对秦书瑶区别对待。但苏阳今天的所作所为，却已经让很多人羡慕秦书瑶羡慕到的眼红了。宠妻狂魔啊！娱乐圈的女艺人的老公，有一个算一个，有哪个男人能做到这一点？现在苏阳做到了，为了能多陪陪自己媳妇，为了让媳妇吃口好吃的，直接这样花式探班，太牛了，太虐狗了。此刻很多人有点理解，为啥秦书瑶不顾所有人反对嫁给苏阳，平日里又这么宠苏阳了，自己要有一个这样的老公，自己要是也是个像秦书瑶这样的富婆，自己也这么宠着。第39章，黑客技术，夜幕降临。秦书瑶拖着疲惫的身躯回到酒店。白天的戏份虽然不多，但秦书瑶依然觉得很是疲惫。一是因为天气太炎热，有些脱水；二是因为秦书瑶今天的好多戏需要吊威亚，这对于第一次拍戏的秦书瑶来说，确实是一个辛苦活。虽然身体疲惫，但今天秦书瑶的心情却很是不错。特别是下午的时候，他明显感觉到整个剧组对他的态度改善了很多。这种友好的气氛让秦书瑶感觉很舒服。苏阳，谢谢你啊！酒店的套房内，秦书瑶从洗澡间出来。此刻，他身上只穿着一件漂亮的睡袍，修长雪白的大长腿展现出来，头发湿漉漉的，看起来格外的诱人。看到正在客厅收拾沙发的苏阳，秦书瑶忍不住说道：“今天自己真的应该好好感谢苏阳。”哎呀，跟我你还客气什么？这都是我应该做的。你要是心里过意不去，可以给我减免点债务啊。”苏阳调侃的说道。这话引来秦书瑶的一个白眼：“你想得美！”秦书瑶风情万种的说了一句：“那种小女人模样，让苏阳咽了咽口水。”看着苏阳色眯眯的样子，秦书瑶突然意识到什么，看了看自己身上的装扮。嘴角微微一笑，转身走进自己的卧室。给，这床被子你盖，晚上空调有点凉，小心别着凉了。很快，秦书瑶就从卧室里出来，手里还抱着一床被子，粉红色的被套一看就不是酒店里的东西。把被子放在沙发上，秦书瑶转身走回自己的卧室。晚安。走进卧室，秦书瑶突然转过身，看着苏阳说道，对着苏阳宛然一笑后，关上了卧室门。看着关上的卧室门，再看看沙发上的粉红色被子，苏阳突然笑了起来，真香，舒坦的直接钻进沙发的被窝里，闻着被子上的香味。苏阳脸上全是甜蜜，真香啊！不知道是蘸了体香，还是洗衣液的味道，反正很好闻。套房的卧室内，秦书瑶拿出一个新被子盖上，躺在床上，好像突然想到什么，脸蛋红红的，很是羞涩，但嘴角却带着丝丝的甜，最后甜甜的睡去。秦书瑶耍大牌升级，嫌弃剧组饭菜难吃，竟让老公苏阳开着千万房车来剧组给他做饭。苏阳出现秦书瑶新剧片场，开千万房车给秦书瑶做饭，小白脸的日子并不一定香，软饭不好吃。秦书瑶把苏阳当保姆用。秦书瑶剧组抢戏，还让苏阳做饭贿赂导演。当所有人都熟睡的时候，网络上再次爆出一连串关于秦书瑶的新闻。这次新闻更劲爆，配的照片更多，而且这些照片很清晰。照片里，苏阳穿着厨师服，满脸讨好的神色，还有千万房车的照片。而最吸引人眼球的是一张盒饭照片，一份份盒饭被扔在一边没人吃，显得凌乱不堪。这些照片配上这别有用心的文章，再加上评论区一群水军带节奏，这些新闻一下子引来很多网友的愤怒。卧槽，这么糟蹋粮食，秦书瑶这大牌耍的也太厉害了吧！我去，长见识了！去剧组还随身带着保姆，你怎么不带着你妈啊？呵呵，秦书瑶这角色怎么来的？圈内人都知道，本来这角色该是刘月楠的，秦书瑶不知道用了什么花招，就把这角色抢走了。说不定是把导演给
。今天的新闻更加劲爆，更加吸引眼球。虽然是晚上，但很快这些新闻被没有睡觉的网友顶了起来。而且这是越传越玄乎，评论区各种传说，各种真相，让网友都不知道真假了。很多丸子媒体蹭热度的网络大 V 也来凑热闹，一下子让这事更更热闹了。这些新闻里面，如果仔细看，就会发现总有一个名字时隐时现。刘越南，原来这部戏的女二号。但前段时间，剧组却突然宣布，刘越南不再饰演女二号，顶替她的正是秦书瑶。现在，刘越南完全成为了受害者，而秦书瑶变成了抢他角色的恶霸。这悲情牌打得哗哗响。刘越南，国内一个还算小有名气的二线艺人，长得漂亮。身材也很不错，演技勉强说得过去。不过和秦书瑶这个成名已久的天后比，人气却差了不少。之前不是一个圈的，没人拿他和秦书瑶相比。现在这是变得有意思了。这个刘越南太阴险了，竟然想踩着我家书瑶上位，给我等着！这事我跟他没完。第二天一大早，唐青就被网上的新闻气得要发狂。秦书瑶看到网上的新闻，也脸色不佳。一个晚上，秦书瑶耍大牌的事情又上了热搜，而且阵势更大。最关键的是，好多新闻都是胡编乱造。一个个歪曲事实，甚至污蔑抹黑秦书瑶，这背后谁在捣鬼？唐静不是傻子，怎么可能看不出来？好了，你们俩别生气，这事交给我来处理。苏阳笑着说道：“你怎么处理？”唐静忍不住问道。秦书瑶也好奇的看着苏阳：“你们忘记我大学学的是什么了？不就是扒皮吗？好吧，咱们看看到底谁在光着身子游泳。”苏阳冷冷的说道。这话让秦书瑶和唐静一愣。好了，安心工作，真的假不了，假的也真不了，让这子弹再飞一会儿，笑到最后的人才是赢家。在苏阳的劝说下，俩人的心情好了不少，继续安心的工作。房车上，苏阳忙完后，打开笔记本电脑，开始忙碌。苏阳大学学的是信息安全，网络安全更是信息安全的最重要课程。网络安全技术也是必修的科目。所谓的网络安全技术，有不同的叫法，有的人叫红客，有的人叫黑客，还有的人叫白客。其实这只是叫法不同而已，技术却是想通的。苏阳的技术虽然算不上超级大佬，但也算是小有能力。只是一直以来，苏阳都把这种技术当做兴趣爱好而已，并没有想着用这些技术害人或者捞钱。苏阳开始忙碌，顺着蛛丝马迹挖掘背后的幕后核心，这本来就是信息安全的必修课。现在，苏阳要顺着网络上的一些明面证据，把后面的黑手给挖出来，并且形成证据链。犯法的事情不能做，有些事情交给警察来处理，更有趣，也更真实。很快，苏阳就顺着线挖到很多有用的东西，这些东西让苏阳很是开心，仿佛找到了新玩具似的。探索这件事情本就是一件很有趣的事情。忙碌了一阵之后，苏阳暂时关掉了电脑，他并没有急着处理这件事情。现在火候还不到，事情闹得越大。最后反而对秦书瑶和自己越有利。想到这里，苏阳拿出手机进入自己的微博，很快苏阳就更新了一条微博，一张图片加上两句话。这张图片是秦书瑶新剧的定妆照，看起来特别的漂亮。苏阳进行简单的编辑，在图片上加上几个字：“老婆，加油，老公挺你。”而在图片上面还写着两句话：“世人欺我，谤我，辱我，笑我，亲我，见我，我当如何处之？只需忍他，让他，由他，避他，耐他，敬他，不要理他，再待几年。”你且看他，苏阳这条微博发出，很快引来网友围观。当看到苏阳的微博内容后，评论区立刻热闹起来。第四十章化妆术，略懂略懂。要不我来试试？我去，这两句话看起来好有哲理，牛掰的文采，说的好有道理。笑到最后的人才是真的赢家。收藏收藏了，喜欢这两句话。苏阳，听说你被秦书瑶拉去当厨师了，是不是真的呀？网上的新闻解释一下呗。听说你是白手套，不会是真的吧？苏阳的微博下面很快热闹了起来，看着系统里不断增加的人气值，苏阳笑了起来。这可不是自己故意蹭热度的，而是有人硬往自己怀里塞。看了看大家的评论，苏阳再次发了一条微博：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，礼让三分；人再犯我，斩草除根。”网上你们这些带节奏抹黑、污蔑我媳妇的狗东西，还有在背后做妖装无辜的某人，别以为老子不知道你是谁，老子给你们一天的时间，乖乖的给我媳妇道歉，老子这次就原谅你们。过了凌晨不道歉者，后果自负。别说老子没给你们机会，玩网络，老子比你们专业。别忘了，老子大学学的是什么？我媳妇懒得搭理。你们这群狗东西，老子可不迁就你们！有些人属狗的，就是欠收拾。这一条微博发出后，下面评论区再次热闹起来。卧槽，这话很有意思了。我去，这话说得好，先礼后兵，斩草除根。哈哈，热闹了，热闹了。这群网络喷子，忘记苏阳大学学的是什么了吧？哈哈，信息安全，网络技术是必修课，说不定苏阳已经黑了你们的后台。坐等看热闹，越来越粉苏阳了。上次大骂送大嘴，这次又出来为媳妇出头，比娱乐圈的很多婊子夫妻好多了。给力给力，苏阳。干他们！网络再次热闹了起来，苏阳微博的内容也被网友快速传播。一些蹭热度的人看到这消息后，脸色变得很是复杂。好多人编个文章发出去，其实就是为了蹭个热度，赚点小钱。现在看到苏阳的微博后，他们意识自己做的事情可能犯法了，威胁。现在苏阳就是赤裸裸的威胁，给你一天的时间，看苏阳这架势是想死磕到底啊！现在他们有两个选择，要么认怂道歉，虽然丢了脸，但能不被法律处罚；要么硬刚下去，但硬刚的后果
，现在终于再次升级。秦书瑶还是以往的风格，懒得搭理，懒得解释。这倒是符合秦书瑶的性格和风格。不过现在秦书瑶可不是一个人，人家有老公的。苏阳可是很刚的，上次大骂宋大嘴的事情，到现在还被大家津津乐道。这还没安生几天，这次苏阳又因为秦书瑶的事跟人对了起来。虽然苏阳没指名道姓的说出是谁，但已经说得很明显了。这段时间装无辜的。不就是刘月南吗？一些网友也看出来，这是不简单了。毕竟这世界上聪明人多着呢。这个混蛋太嚣张了，他以为他是谁啊？横店影视城外的某个酒店的套房内，刚收拾妥当的刘月南看到苏阳的微博后，被气得不轻。南南，管他干嘛，虚张声势罢了，还后果自负。他以为他是谁啊？好了，别跟这种人一般见识，咱们该出发了。经纪人方敏冷冷说道。对于苏阳的威胁，方敏根本就没放在心上。这事他干的又不止一次了，也没见哪次出过事啊。在娱乐圈，这种事多了。刘月南没回应，网上的那些微博大 V 也没在乎，他们的心理和方敏的心理一样，这事干的次数多了，没出事，大家就理所当然的认为这次也不会有事。苏阳没空搭理他们，反正话说出去了，时间也给了。至于他们道不道歉，那就是他们的事了。康道，不好了，托尼老师出事了。剧组，康斌正准备拍摄下一场戏，一个突如其来的消息让康斌直接站起来。怎么回事？啊？康斌走进化妆间，远远就看到化妆师托尼老师躺在地上，一只手捂着胸口，脸色满是痛苦，可能是心梗。已经打了急救电话，咱们必须把他尽快送到医院。剧组里的队医满脸严肃的说道：“这话让康斌脸色更难看，心梗，这可是会要人命的。”整个剧组闹腾了起来。托尼老师被人用简易的担架抬上车，场务直接随着车离开剧组。怎么了？苏阳不知道什么时候来到秦书瑶面前，小声问道：“化妆师托尼老师可能得了心梗，刚才被紧急送往医院了。”秦书瑶小声说道，脸上也带着担忧。不远处，康斌更是眉头紧锁，脸色阴沉的可怕。喂，什么情况？好人没事就好，没事就好。让托尼老师多多休息。过了一会儿，康斌接到一个电话后，脸上的眉头舒展了不少。人没事就好，要是自己的剧组出了人命，这事可就严重了。现在人没事，也不是急性心梗，就是心肌炎，可能是这几天太累，再加上天气炎热，也没休息好导致的。挂断电话，又一个严峻的事情摆在康斌面前。托尼老师是剧组的主化妆师，几个主演的妆都是他来化的。现在他病倒了，事情有些麻烦了。虽然剧组还有其他化妆师，但水平不够啊。平时他们也就给托尼老师打打杂什么的，给群演化的妆。古装戏对化妆要求非常高，水平一般的化妆师根本就做不了。化妆对一部戏来说非常的重要，直接影响作品的质量。托尼老师跟康斌合作也已经很久了，他的实力康斌最清楚。娱乐圈小，化妆圈更小，在圈子里有名的化妆师一个个都非常的金贵。喂，悠悠姐，帮个忙呗。托尼身体不舒服，需要休息一段时间。哎呀，江湖救救急呗。喂，阿拉老师。喂，康斌拿出手机。连续打了几个电话后，一脸的无奈，找不到立刻能顶替托尼老师的化妆师。就算有人能来，那也得几天后。这下剧组恐怕要停几天了，但每停一天都是经费啊。苏阳看到皱着眉头的康斌，犹豫了一下，直接走了过去。康道，这是怎么了？苏阳笑着问道。哎，别提了，现在剧组缺化妆师，恐怕剧组要停几天了。哎，康斌叹了一口气，也懒得跟苏阳说太多。康道，要不我试试？苏阳笑着说道。这话让康斌愣在那里，然后一脸懵逼的看着苏阳。仿佛见了鬼似的，苏阳却面带笑容的看着康斌，脸色很是淡然。第四十一章化妆师技能，托尼老师附体。你化妆？康斌看着苏阳，最后忍不住蹦出三个字：试试呗。不试试，怎么知道行不行呢？万一有奇迹呢？苏阳的话让康斌想要揍他，都什么时候了，这货还有心情在这里油嘴滑舌？苏阳，别胡闹！秦书瑶来到苏阳身边说道：“这都火烧眉毛了，谁有空陪你玩啊？媳妇，你来了正好。来，我给你先化个妆，让康导看看效果。康导，你稍等啊。”说着。苏阳就拉着秦书瑶走向化妆间。苏阳，别闹了！秦书瑶再次说道：“化妆，苏阳会化妆。”这在秦书瑶看来太胡闹了。嘘，坐好。苏阳拉着秦书瑶来到化妆间，直接把秦书瑶按在椅子上，然后在众人好奇的眼神下，打开托尼老师留下的化妆箱，熟练的拿出自己需要的化妆工具和化妆品。苏阳开始忙碌，熟练的动作不仅让秦书瑶和周围的人愣了，连康斌都被吸引了过来。苏阳坐在秦书瑶旁边的一个转椅上，手里的工具不断的变换着，这动作，这架势，一看就是化妆高手啊。素颜的秦书瑶在苏阳的忙碌下，慢慢的变了样子。好了，短短十分钟不到，苏阳就宣布结束。秦书瑶目瞪口呆的看着镜子里的自己，镜子里一个古典美女呈现在镜子里，精心设计的发型，完美的妆容，完全把秦书瑶最美的一面给展现了出来。看上去画的是淡妆，其实苏阳进行了多道处理。经过处理后，不仅不会掉妆，也不害怕出汗，清水出芙蓉。此刻的秦书瑶完全可以用这五个字来形容。康斌看了看秦书瑶，再看了看苏阳，最后咽了咽口水。苏阳，你什么时候学的化妆啊？秦书瑶终于忍不住开口了，他再次被苏阳展现的新技能惊呆了。做饭、写歌、唱歌、编曲，这所有的技能，秦书瑶都能接受。但这化妆技术，秦书瑶真的被惊到了。这可是专业性很强的技术啊！现在看看效
，你祖传谁的呀？再说了，这玩意能祖传吗？很多化妆品，你祖宗估计连名字都叫不出来。嘿嘿，别管这么多了，康导，你看这活可以不？苏阳看着康斌，康斌点点头，不得不承认，这活太可以了。那就好，反正我闲着也是闲着。康导，你放心，厨房的事我不会耽误的。我现在就是咱们剧组的奶妈，既喂奶又当妈，保证把咱们剧组的人喂得饱饱的，把咱们的演员画得漂漂亮亮的。康导，你也不用过意不去。你要是真的觉得不好意思的话。你稍微给我媳妇加点戏就成了。看着苏阳笑嘻嘻的脸，康斌忍不住哈哈笑了起来。这个小家伙真是越来越对自己胃口了，有什么事也不藏着掖着，直接说出来挺好。这么多年，康斌在这个圈子里见多了伪君子，现在遇到苏阳这个心直口快的小家伙，还真觉得挺对自己口味。小苏，有没有兴趣来剧组客串一个角色啊？戏份我可以给你多写点哦。康斌忍不住说道。康斌这话让周围其他人一脸的羡慕，特别是那些小演员和群演，这可是他们求都求不来的好事啊！不不不，康导你还是饶了我吧。我哪里会演戏啊？我还是搞好后勤工作算了，把我媳妇伺候好比演戏香多了。这撒狗粮的话让康斌他们再次笑了起来。秦书瑶也难得一见的满脸羞涩，心里却暖暖的。看着苏阳，秦书瑶心里一阵恍惚。此时此刻，他那颗冰封的心仿佛被融化了些许，一种别样的滋味涌上心头。好了，大家准备干活。有了苏阳当化妆师，康斌脸上终于重新露出了笑容。剧组里神奇的场景出现了，化妆间，苏阳穿着白色的厨师服，戴着厨师帽，给各个演员化妆。这场景显得很是搞笑，很多剧组的人都忍不住拿出手机偷偷拍下这一幕，一些演员更是主动和苏阳自拍，特别是有些女演员眼里冒着桃花。苏阳成为剧组里一道亮丽的风景线，需要他化妆的时候去化妆，化妆完毕去颠勺做饭，偶尔空闲的时候就去用电脑扒刘月南的资料整理一下。剧组的气氛变得很是融洽，特别是大家对秦书瑶的态度，不管是导演还是主演还是下面的工作人员，对秦书瑶都很亲切。没办法，人家随身带着一个超级奶妈，普通工作人员是吃人家的嘴软。康斌觉得欠了苏阳人情，主演们是因为苏阳化妆师的身份讨好苏阳。作为演员，万一因为秦书瑶惹苏阳不高兴，化妆的时候十点坏，那上镜效果说不定就差很多。远处，唐青看着苏阳忙碌的身影，好奇心越来越浓。苏阳又一次让他惊讶，一个刚毕业的大学生，竟然是一个大师级的化妆师。可以毫不客气地说，仅仅凭借着化妆的手艺，苏阳就能轻松的年薪百万，这还是最低预估的。看看圈内的顶级化妆师，随便给明星化个妆都要好几万。秦书瑶，你到底从哪里拐回来这么一个怪物啊？怪不得你不顾所有人的反对，非要嫁给他呢。唐青忍不住感叹，此刻他仿佛知道了秦书瑶非要嫁给苏阳的原因了。如此的男人，没几个人能抵挡的了。不过这一切都是唐青的猜测，现在连秦书瑶自己都还一脸的懵逼呢，完全不知道苏阳这化妆技术是哪里学来的。忙碌的一天结束，今晚没有夜戏，苏阳和秦书瑶也早点回到了酒店。今天秦书瑶的工作状态很好，不仅如此，康斌还修改了一下秦书瑶的戏份，让秦书瑶的戏份多了一点。康斌为什么这么做？秦书瑶很清楚，之所以给自己加戏。完全就是康斌想要感谢苏阳。两天，苏阳仅仅来了两天时间，就让秦书瑶在剧组的处境发生了重大的改变。这种变化让秦书瑶心里复杂无比，因为只有他自己清楚，自己和苏阳只是契约夫妻。苏阳做的越多，秦书瑶就越觉得愧对苏阳。第42章主动的相吻。酒店的套房内，苏阳坐在椅子上，正在忙碌。今天一天，网络上没有人给秦书瑶道歉，这让苏阳有些乐了。苏阳真不知道这些人是勇敢还是无知，不道歉也好，正好有理由收拾他们一顿。杀鸡儆猴，收拾完后一样得乖乖的道歉。苏阳这点自信还是有的，国家的法律可不是摆设。秦书瑶从卧室里出来，穿着真丝睡衣，头发湿漉漉的，看着忙碌的苏阳，慢慢的来到苏阳的身边。苏阳，秦书瑶轻声喊道，他的声音让苏阳扭过头，看到秦书瑶的样子，苏阳眼睛一亮。秦书瑶在自己面前真是越来越放得开了，刚住在一起的时候都是穿的严严实实的，现在连穿睡衣都这么随意了，怎么还不睡啊？苏阳色眯眯的看着秦书瑶，关心的问道，一点也不掩饰自己的表情。苏阳这个样子让秦书瑶脸色一红，却没有责备什么，反而很是满意。一会儿就睡，这两天谢谢你啊！秦书瑶轻声说道，这句感谢是发自内心。哎呀，谢什么谢啊？这都是我应该做的，毕竟我现在还是你的丈夫，哪怕仅仅是名义上的，我也不允许别人欺负我苏阳的女人。苏阳霸气的说道，他不觉得他自己做了什么，反正自己闲着也没事，来这里也算是娱乐消遣了。这霸气的话语让秦书瑶心里暖暖的，被人保护的感觉真好。你会走吗？秦书瑶犹豫了一下，看着苏阳，认真的问道：“什么？”苏阳有些懵逼，不知道秦书瑶到底问的问题是什么。我是说，等契约到期后，你会离开吗？秦书瑶看着苏阳，表情很认真，两只小手下意识的捏在一起，显然是有些紧张。苏阳看着秦书瑶这副样子，心里突然乐了起来。怎么，到期后你还想雇我呀？笑着回答了秦书瑶的问题。这个回答让秦书瑶笑了起来。可以吗？当然可以了，不过得加钱。再雇我，我就是老员工了，总得给涨点工资吧。好。到时候给你涨工资。秦书瑶很开心，脸上洋溢着欢快的笑容，连他自己都不知道
，色眯眯的看着秦书瑶，这熟悉的模样让秦书瑶白了他一眼。想得美，我去睡了，你也早点休息。秦书瑶的回答让苏阳摆出一副沮丧的样子，这模样很是可爱。那个，我晚上一个人睡觉害怕，你陪陪我总藏了吧，我可以给钱，十块钱如何？滚！画风又回到了原来的样子，不过这种氛围却让秦书瑶很开心。秦书瑶一脸笑意的走向卧室，到了卧室门口，却停下来转过身，看着苏阳，一脸幽怨的看着自己。秦书瑶心里一动，你过来。秦书瑶性感的勾了勾手，这个动作让苏阳眼前一亮。需要事情了。苏阳色眯眯的来到秦书瑶身边，上下打量着秦书瑶完美的身材。二十八岁的秦书瑶虽然走清纯路线，但这身材、这气质却是一个熟透的蜜桃，很是诱人。美死你！闭上眼睛。秦书瑶脸色一红，小声说道。这话让苏阳眼睛一亮，赶紧闭上眼睛，一脸的期待。妈，看着眯着眼、一脸期待的苏阳，秦书瑶快速的在苏阳脸上亲了一口。晚安。说了一句晚安，秦书瑶快速的关上门。哎呀！你占我便宜不行，你得让我站回来。听着苏阳在卧室门外无赖的大喊，卧室内的秦书瑶嘴角再次浮出笑容。这个混蛋，轻声骂了一句。秦书瑶心情愉悦的钻进被窝里去睡了。卧室外，苏阳耸了耸肩，长叹了一口气：“尼玛，不会真的会成为小白脸吧？”苏阳忍不住想到，转身回到电脑面前继续忙碌。凌晨已过，给脸不要脸的狗东西，给你们机会，你们不知道珍惜啊！等着吧。苏阳熬到凌晨，依然没有看到。网络上任何人给秦书瑶道歉，这个事实让苏阳直接发了一条微博。今天苏阳可是搜集了很多资料，保留了很多证据，还偷偷的入侵了那些账号，获得了一些账号的资料。不仅如此，他还顺着线索把这次黑秦书瑶的职业水军给挖了出来。现在所有的资料都在自己电脑里放着，接下来就要看自己表演了。哈哈哈，坐等看热闹，希望别嘴炮，有热闹看了。苏阳赶他们，护妻狂魔上线，骂死他们。微博更新后，好多网友涌入苏阳的微博热议了起来。网友一向是看热闹不嫌事大。再看看苏阳的微博，现在微博粉丝已经高达132万，妥妥的网络红人啊！粉丝破百万，对于普通人来说，这可是梦寐以求的事啊！现在苏阳却轻松的做到了，这就是蹭热度的好处。结婚让他的微博粉丝涨了一波，情话让他的粉丝再次涨了一波，大骂送大嘴，粉丝暴涨。这次又准备应对人了，来看热闹的人就更多了。其实这就是娱乐圈，苏阳虽然不会娱乐圈，却已经身在娱乐圈了。喂，唐阿姨，凌晨12点半，苏阳却拨通了唐庆的电话。苏阳。你大爷的！你有病啊！现在几点了？你心里没点逼数吗？唐庆迷迷糊糊接通了电话。苏阳一声“唐阿姨”，让唐庆瞬间清醒。看了看时间后，破口大骂：“这个混蛋，大半夜打扰女人睡觉，太混蛋了！咦，难道打扰你睡觉了？我还以为你平时孤身一人，总是彻夜难眠呢。没想到你睡得还挺香的。”苏阳贱兮兮的调侃道。这话把唐庆又气到不行。秦书瑶，你管管你老公！对着手机，唐庆吼了起来：“要不是实在是太晚了，今天非得起床去敲门暴揍一顿，这混蛋不可！”嘘，他睡着了，别废话。给我你的邮箱，我给你发点东西，剩下的事情你自己看着办。说完，苏阳在唐庆怒吼中得意的挂断了电话。苏阳，你这个狗东西！唐庆此刻弄死苏阳的心都有了。不过想起苏阳的话，唐庆还是打开微信，把自己的邮箱发给了苏阳。很快，邮箱里就收到一份邮件。唐庆打开邮件，看到邮件里的资料后，立刻睡意全无，快速的浏览了一遍邮箱里的资料后，唐庆笑了起来。太好了，这群混蛋！这次老娘要让他们一个个都去吃公家饭。你们这群混蛋！老娘在狗东西身上受得起，要加倍的在你们身上出。证据资料，苏阳发来的是那些微博大 V 和职业水军抹黑秦书瑶的证据资料，非常详细，不仅有各种截图，还有各种数据，连这些大 V 的真实姓名、手机号码、住址都有，还有他们的文章在网络上被转发了多少次，点赞了多少次，这些详细数据都非常详细。这就是一套完整的证据链。有了这些，告他们一个诽谤罪，一告一个准。就算不把他们抓进去关几个月，网络道歉也绝对少不了的。这个混蛋还算干点人事，不过打扰老娘睡觉。不可原谅，这混蛋绝对是故意的。这些资料让唐庆稍微原谅了苏阳，不过看看手机上的时间，唐庆还是有种弄死苏阳的心。这混蛋明明可以白天把资料给自己，非要现在给，绝对是故意把自己吵醒的，还讽刺自己单身。哼！第43章，怂了。微博大 V 排队给媳妇道歉。第二天一大早，唐庆早早的就醒了。虽然半夜被苏阳这混蛋吵醒，但苏阳发给他的资料却让他兴奋的有些睡不着。起床后，唐庆根本没有耽误时间，第一时间就把资料发给工作室经常合作的顶级律师。同时拿起电话，以工作室的名义报警，顺便把苏阳整理的资料发给了燕京警方。当燕京警方收到这些资料后，大吃一惊，这资料太详细了，根本不用警方去调查，上面有地址，有嫌疑人姓名，直接抓就可以了。如果是普通人发来这些资料，警方还真的不敢立刻相信。但唐庆发来的资料，警方不敢不信啊！唐庆是谁啊？大明星秦书瑶的经纪人。除此之外，唐庆的背景也很牛，如果资料不是真的，唐庆也不敢乱给。这次唐庆以秦书瑶被人有组织的污蔑抹黑为理由报警，这已经不是普通的侵犯名誉了，而是诽谤甚至更严重的
，燕京警方直接行动，而且是跨区抓捕。犯罪组织的位置在魔都，不过这对燕京警方来说不算什么，直接开了几辆车，二三十个警察一起出击，准备打他们一个出其不意。燕京警方开始行动，秦书瑶工作室这边也开始行动。有了具体资料，剩下的事情就简单多了。起诉秦书瑶一纸起诉书，直接把这段时间在网络上带节奏抹黑秦书瑶的人给告了。这些人都是丸子媒体，算不上有组织有预谋，无非就是蹭点热度而已。要不然找他们的就不是法院。而是警察了。起诉书，秦书瑶工作室正式以诽谤罪对以下人员进行起诉：姓名张燕，微博名会飞的小燕子，头条号雨燕不会飞。秦书瑶和苏阳的微博同时更新了一份起诉书，一份资料非常详细的起诉书。这份起诉书非常非常的长，涉及的人竟然高达几百个。最让网友震惊的是，起诉书写的很详细，被起诉人的真实姓名、手机号、身份证号、网络账号、文章内容、文章点击量、转播量、评论量等等，所有的信息都非常详细。还有起诉的具体罪名，连每一条罪名的法律条文都写得非常清晰。卧槽，这起诉书牛逼了，这也太牛逼了吧！连证据带罪名都给写出来了，哈哈哈哈！对的好，舒瑶威武，告他们，让他们去吃公家饭，人真多呀！哈哈哈，看样子是留证据了，黑子们别怂，怎么没有刘越南？刘越南才是幕后黑手吧？不敢起诉吗？可能是没有证据吧。一纸起诉书一下子让网上热闹了起来，而在起诉书上的人此刻脸色却极为精彩，他们没想到秦舒瑶竟然真的起诉他们。这还不是最让他们害怕的，最让他们害怕的是秦书瑶工作室掌握的资料。他们没想到秦书瑶工作室竟然掌握自己的详细资料，不仅真实身份掌握，连自己的马甲账号都掌握，这就有些可怕了。此刻，很多人想起苏阳的话，苏阳的大学专业学的是信息安全，这资料可能是苏阳弄的。难道苏阳是黑客？很多人第一时间想到了这个原因。一想到这里，很多人觉得自己毛骨悚然。网络时代，要是真的得罪了一个黑客，自己可就惨了，说不定会被直接扒光。这些人。每个人可能都有自己的秘密。再看看秦书瑶工作室发的起诉书，人家明确点出自己文章哪里是抹黑，哪里是诬陷，哪里是造谣，哪里的信息是虚假的，点击量多少，转发多少，根据那条法律构成什么罪名，具体量刑是多少，都写得清清楚楚。慌了，这次他们真的慌了。这次秦书瑶工作室玩真的了，因没多久，他们就接到了法院的电话。秦书瑶工作室正式起诉了他们，法院那边也已经受理了，起诉书也会尽快送到他们的手里。如此事实，怎么能不让他们慌张呢？他们这群人不是法盲。甚至他们很多人对法律很了解，但是因为一直以来网络上的监管不太严格，也没人太较真，所以他们就认为自己一直不会被起诉。狗东西，咱们法院见！我倒要看看到底是你的嘴硬，还是咱们国家的法律硬。网络不是法外之地，我就不信治不了你们。再给你们最后一次机会，截止到今天晚上八点之前，在网络上公开给我媳妇道歉。每个人再给儿童慈善基金会捐款一万元，这次就饶你们一次，否则老子跟你们硬磕到底。反正老子有的是时间，钱我媳妇多的是。苏阳再次发了一条新微博，这条微博发出后。网络上快速的有了回应。大家好，我是网络小鱼，我在这里向秦书瑶正式道歉。秦书瑶女士，对不起，我对我的行为对您表示诚挚的歉意，并且以此视为警醒。这是我的慈善捐款单，我已经向儿童慈善基金会捐款了两万元，希望能够得到你的谅解。道歉书在这里，我向秦书瑶女士正式道歉。大家好，我在这里向秦书瑶女士道歉。排队道歉，网络上那些博主开始排队道歉，有些是起诉书上的人，有一些没在起诉书上，但他们也发表了一些文章抹黑了秦书瑶。而秦书瑶工作室发的起诉书上写得很清楚，起诉书上的名单只是一部分，还有一些人没有在名单上。这样的声明让一些做贼心虚的人坐不住了，哈哈哈，笑死我了！这群家伙不是死鸭子嘴硬吗？有种别道歉啊！秦书瑶威武，苏阳威武，代表孩子们感谢秦书瑶和苏阳，这次又筹集了不少慈善基金，这个捐款弄得好。这群混蛋平时没少昧着良心赚钱，应该让他们捐十万。排好队，道歉一个个来，别乱了队形，别忘了捐款。哈哈，我家书瑶威武，粉了粉了。彻底粉苏阳了，这样的老公就算是小白脸又如何？对，只要愿意保护我家舒瑶，不会赚钱又如何？我家舒瑶也不缺钱，这才是模范老公。爆了！排队道歉这件事的网络热度彻底爆了，苏阳和秦舒瑶的微博也彻底爆了。秦舒瑶的微博下面还好，一群粉丝在里面欢呼庆祝，还有一些粉丝道歉。相对比苏阳的微博可就热闹多了，因为这是一直是苏阳操办，现在这么多人排队道歉，对苏阳来说又是一次大胜。这次比上次大骂宋大嘴还刺激，毕竟这次排队道歉的人太多了。不仅排队道歉，还顺带着帮儿童慈善基金会筹集了几百万的善款，这功劳杠杠的。如此功劳让很多人路转粉，很多人也因为这事喜欢上了苏阳的人设。这家伙简直就是娱乐圈的泥石流啊！第44章反击抹黑媳妇的水军被抓了，网络上热闹了起来。那些曾经抹黑过秦书瑶的人排队给秦书瑶道歉的一幕，成为一道亮丽的风景线。这种事情在网络上可从来没有出现过。以前面对这种网络谣言，虽然也有明星起诉，但最多也就起诉一个人，而且每次都要折腾好长时间才会有结果。而这次不同，苏阳把这些人的老底给扒出来了。这些人直接认怂
，最少一万。也有一些人多捐了一些，目的不是做慈善，是为了挽回一点自己的声誉。不管目的如何，反正钱是捐了。华夏儿童慈善基金会账户上半天就多了几百万的慈善捐款，这让基金会的人很是开心。感谢秦书瑶，感谢苏阳，也感谢捐款的小伙伴们。知错能改，善莫大焉，爱与你们同在。中午的时候，华夏慈善基金会的官方微博调皮的发了一句话，并且艾特了苏阳和秦书瑶，哈哈哈哈！基金会也调皮啊，确实得感谢苏阳，几百万慈善捐款呢。这样的好事多来几次，功德无量啊！笑死我了，慷慨人之慨，这些人捐款捐的心碎啊，这算不算逼捐啊？有本事你别捐啊！你不捐款试试？网友们看到这条微博乐到不行。慈善基金会也挺调皮的，明明秦书瑶和苏阳一分钱都没有捐，他们却重点感谢秦书瑶和苏阳，反而那些捐款的人，他教育人家知错能改，善莫大焉，真是太好玩了。网络上热闹起来，而娱乐圈的众人也格外关注这件事情。网络大 V 牌队给秦书瑶道歉的事情直接上了头条，成为今天网络热度最大的话题。秦书瑶也因此受益匪浅，名气增加了不少。善恶中有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁？某人，机会给你了。最后一次警告你，乖乖的站出来，给我媳妇道歉，否则一切后果自负。下午的时候，苏阳的微博再次更新，而且连续更新了两条。看到这两条微博，很多人再次兴奋起来。刘月南，明眼人一看就知道苏阳说的某人是谁。今天排队道歉的人很多，但最可疑的幕后黑手却无动于衷。大家本来以为苏阳见好就收，毕竟这么多人排队道歉，也算是给这件事有了一个交代。但是现在苏阳的微博告诉大家，这事还没完，排队道歉的都是小鱼小虾，幕后黑手还没出来道歉。苏阳还不准备罢手，哈哈，坐等下一步行动。小杨洋说的好，善恶终有报，天道好轮回。不信抬头看，苍天饶过谁？说的太好了，又学到一句，感觉这一句又会成为流行语。支持苏阳下一步行动。网络不是法外之地，某人这么多年一直在带节奏，早该收拾他了。最恶心的明星就是刘月南，太尼玛装了。渣男收割机也不知道会什么炸弹都让他遇到，真是奇了怪了。苏阳的微博下面，网友再次热议了起来。混蛋，刘月南的化妆间。趁着休息的时候，刘月南刷了刷手机，看到苏阳的微博后，脸上的怒火再次烧了起来。虽然苏阳没有指名道姓，但这两天网络上早已经把刘月南给挖了出来。刘月南是疑似黑手的八卦新闻也不少，对于这些新闻，刘月南并没有在乎。网络上的事情不就是真真假假？只要没有确凿的证据，谁也无法确凿的说他就是幕后黑手。苏阳和秦书瑶也不敢。今天一天，刘月南心情很不好，特别是排队道歉的事，让他有一种挫败感。本以为这次能踩着秦书瑶再次涨一波人气呢，结果人气没涨到。还惹了一身骚，明姐没留下什么证据吧？刘月南看着方敏，再次问道：“放心吧，找的都是中间人，钱给的是现金，就算查到了，跟咱们也是一点关系都没有。更何况人家是专业的，干了这么多年都没事，他苏阳能有多大能耐？”哼！方敏不屑的冷哼一声：“证据是不可能留证据的，这是方敏做了很多次，大家也都有信任了。就算最糟糕的事情出现，最多也是抓个中间人。方敏有绝对的自信，中间人会把所有事情扛下来。”哼！虚张声势的家伙，我倒要看看。你能拿我如何？再次看了看手机，刘月南脸上尽是不屑。一个秦书瑶养的小白脸而已，能有什么本事？就算秦书瑶亲自出马，自己也不怕。就在网上热闹的时候，魔都一场抓捕行动正式展开。燕京警方经过长途跋涉，终于来到了魔都。根据唐庆提供的资料，顺利找到了窝点。这个窝点在一个商业大厦里面，用正规的网络公司作为伪装，看起来很正常。但侦查员去侦查后，立刻发现了一些异常。这个网络公司和其他网络公司不一样，连续几个小时。整个公司竟然没有一个人进出，同时公司门口还安装了监控。警方去大楼物业查了一下水电费，发现这公司的电费有些异常，普通人看不出来，但是经验丰富的侦查员却发现了蛛丝马迹。根据网络公司租赁的面积，大概能推算出公司规模。根据公司规模大概的用电量就能算出来。按照正规的网络公司来算，这用电量太高了，高的有些异常。一组到位，二组到位，三组到位，二十多名警察很快就各自到位，把可能逃跑的出口全部堵住。通过大楼的监控，确定主犯就在公司后，抓捕行动正式开始。行动，下午三点半，行动正式开始。别动，警察，站着别动，蹲下，双手抱头，把手机放在一边。警察，突袭，二十多个警察突袭进入公司，正式展开抓捕行动。乖乖，当进入公司后，眼前的一幕让很多警察惊呆了。七八个巨大的房间内摆放着特殊定制的架子，而这些架子上一步步手机整齐的排列着，宛若手机机房，密密麻麻的手机。一个房间里最少得有几千部手机，这七八个房间的手机加起来，怎么也得有三四万部。这些手机都很廉价，很多都是山寨机。这种山寨手机价格相当的便宜，大批量购买，甚至几十块钱就能买到一部。每一部手机上都下载了一些 app， 警察随便打开几部手机里的 app，app app 都登录着账号，而且很多账号的注册地都不同。再看看这些账号曾经发表的内容和评论，所有的警察都笑了。主谋也被当场抓获，同时还从公司的电脑里找到了交易记录和具体资料。燕京警方跨区行动，让主谋的人脉关系成为了摆设。这突然袭击，人赃并获，案件破获的极为顺利。看看这规模
。再看看这公司财务的账目，燕京警方笑了起来。大案，这次是一个大案。第45章，浪到新闻联播去了。今天下午，燕京警方跨区行动，在魔都破获一起特大网络犯罪案件，当场抓获嫌疑人36人，现场查封手机5700余部，涉案金额过亿元。晚上，新闻联播的一条消息。瞬间火爆整个网络，连苏阳和秦书瑶都没想到这件事情竟然会上新闻联播。如果只是一起普通的案件，也不会火爆网络。之所以火爆，是因为新闻联播里的爆料出的内容。我们接到秦女士工作室的报案后，立刻对这起案件进行立案侦查，最终成功破获这起案件。这个网络公司是一个组织严密的网络犯罪组织，他们的主要业务是在网络上攻击或者抹黑固定的人或者企业，也就是网友们常说的网络水军。现场查获手机就有五万七千余部，他们通过特殊的软件。一个手机上可以登录多个账号，这么多手机，他们可以同时控制二三十万个网络账号，进行所谓的网络营销。这些账号其中不乏我们熟悉的一些网络大 V， 他们有特定的套路、特定的话术，还有专业的心理学专家进行话术更新。新闻联播里，一个民警向记者讲述了很多东西，同时还展示了一份现场缴获的资料。这些资料虽然一闪而过，只不过一两秒的时间，但是眼尖的网友却发现了这资料里的奥秘。网友通过网络截屏，把资料里的秘密挖了出来。这是犯罪组织成员的话术本。这上面写着一些关键信息，关键词：秦书瑶剧组耍大牌，备注：语言自由发挥，内容跟图片要吻合。关键词：秦书瑶抢刘月南女二号角色，备注：主要突出刘月南弱势，塑造刘月南弱势人设，引起网友心疼。关键词：苏阳是白手套，备注：引导网友相信秦书瑶是娱乐圈大佬的情人。话术本上的信息爆了出来，看到这些信息后，网络上一下子炸锅了，实锤了，这次实锤了。新闻联赛上的消息不可能有假。虽然没有抓到刘越南雇佣水军黑秦书瑶的证据，但这些信息却告诉所有人一个事实，那就是确实有人雇佣网络水军故意来黑秦书瑶，同时还塑造刘越南的弱势群体的人设。果然猜对了，有人故意雇佣水军黑我家瑶瑶。刘越南这婊子太不要脸了，封杀刘越南简直就是一个腹黑婊子。这次露出本来面目了吧？整天装傻白甜，看到都恶心。刘越南滚出娱乐圈，太不要脸了。尽管新闻上没有说雇佣水军的人是刘越南，但愤怒的粉丝也早已经认定了事实。如果不是刘越南，那会是谁？如果不是刘越南，为什么要备注塑造刘越南弱势群体的人设？为什么要备注秦书瑶抢了刘越南的角色？谁最终获利，谁就是黑手。这个道理很简单，这段时间秦书瑶耍大牌的事情，刘越南一直在蹭热度，这就是事实。意外之喜，秦书瑶、苏阳、唐庆都没想到，竟然会出现这种情况。这一下，秦书瑶彻底翻身了。其实这是燕京警方的一点心意。这次案件怎么破获的，他们最清楚。现在功劳全部被他们拿去了，顺手之劳的事情，他们也愿意给一些。至于会得罪刘越南。燕京警方才不会在乎这事，更何况他们曝光的都是一些证据，又不是造假。至于网络上怎么打仗，他们才没闲心去管呢。他们只知道他们这次破获了一个大案，涉及金额上亿元，仅仅网络账号就有二三十万个，涉及了不少知名的网络大 V。这个案件是一个典型案例，这个案件告诉所有人，网络不是法外之地，要不然这个案件也不会上新闻联播。明姐，怎么办？刘越南住的酒店内，新闻联播的消息让刘越南有些慌了。方敏也是脸色难看到极点，他没想到。那个水军组织竟然被警方端了，最要命的这是，竟然上了新闻联播，还不巧的曝光了一些信息。虽然新闻联播没有指名道姓的说刘越南雇佣的水军，但爆出的那些信息基本上就相当于告诉所有人真相了。这才是最严重的事情，对于刘越南来说，这是一次危机。别着急，警方也没有证据，咱们就死不承认就行了。公司这边会去公关，放心吧。方敏低声说道：“刘越南是公司的摇钱树，为公司赚了不少钱。雇佣水军的事情，公司也是支持的，所以。”接下来就看公关了。现在警方没有确凿证据，只要警方不把刘越南给抓了，事情就没有想象中的那么严重。警告书：今日网络上有人故意抹黑我公司艺人刘越南，天河娱乐保留起诉的权利，并已经积极搜集相关证据。晚上就在大家看热闹的时候，刘越南的公司天河娱乐直接发了一个警告书，刘越南也转发了这个警告书。这个警告书让网上关于刘越南的议论稍微暂停了一下，因为今天好多网络大 V 才排队给秦书瑶道过歉。现在刘越南这件事情确实没有确凿的证据，毕竟警方也没有把刘越南抓了。一切的事情都只是网友的怀疑而已。有了秦书瑶的前车之鉴，很多人还真的不敢在网上乱带节奏，支持我家楠楠带节奏的黑粉滚！哼，警察都没说什么，你们这群人瞎叫唤什么？就是我家楠楠也是受害者，说不定有人故意这样，角色被人抢了，还被人这样黑，心疼我家楠楠，起诉他们，让他们也排队道歉。刘越南的脑残粉在刘越南的微博下面嗷嗷叫起来。这些年，刘越南傻白甜的人设收获了不少脑残粉，当然，这些脑残粉也被刘越南一次又一次的割韭菜，狗东西。你准备怎么对付刘越南啊？今天有夜戏，苏阳和唐庆陪着秦书瑶在剧组。看到天河娱乐的声明，唐庆忍不住看着苏阳问道：“你猜？我猜你大爷。”苏阳贱兮兮的回答，让唐庆直接动手，直接把自己手里的矿泉水向苏阳砸去。这个混蛋，好好跟他说话根本不行，属骨的，欠锤。唐阿姨，你这脾气的改改啊！要是
，保证给你找个体力好的。苏阳，你大爷的，我撕烂你的嘴！救命啊！唐阿姨杀人了！看着两个人打得闹闹，片场好多人都忍不住捂着嘴巴笑了起来。这几天他们都已经习惯了，苏阳对其他人都是笑呵呵的，很亲切，唯独和唐庆尿不到一个壶里，总是对着干。唐庆每次都被苏阳气得够呛。唐阿姨的名号，现在整个剧组都知道了，估计再过不久，整个娱乐圈都知道唐阿姨了。第四十六章：自制脱口秀，深夜扒皮秀。新闻联播让秦书瑶和刘月南成为网络热点，而苏阳的微博让很多网友充满了期待。他们很好奇苏阳怎么对付刘月南。现在双方算是已经撕破脸皮了。虽然苏阳没有说某人是谁，但大家都心里清楚。不过让网友有些失望的是，连续等了三天，苏阳的微博都再也没有任何的动静，仿佛一切没有发生过似的。怎么回事啊？苏阳不会把这事忘了吧？不会手里没刘月南的黑料吧？虚张声势罢了。我家楠楠怎么可能有黑料？卧槽，不会糊弄人吧？我们还等着看热闹呢。感觉就是炒作。苏阳的微博没有动静，好多网友坐不住了，各方网友聚集在苏阳的微博下面，开始热议了起来。同时，刘月南这两天也有些紧张，因为苏阳的反击让他感觉到害怕。他没想到这么多人会排队给秦书瑶道歉，更没想到那个水军组织竟然被警方给抓了，还上了新闻联播。这两天，刘月南的公司也在紧急公关，花了不少钱，也动用了不少关系，总算没有让这件事情在网上闹出太大的动静。刘月南也没有因此丢了角色，毕竟警方没有抓刘月南，一切都只是网友的猜测而已。微博下面的热闹，苏阳看在眼里，却没有去搭理。这两天，苏阳有些忙，康斌请的化妆师还没来，苏阳还需要再顶几天。同时，厨房还不能放下，还要抽时间去整理刘月南的资料。日子过得很忙碌，我手里有颗雷，你们猜什么时候报？苏阳调皮的发了一条微博，这条微博让很多看热闹的网友直接吐血。苏阳，我猜你大爷，赶紧引爆，坐等看热闹呢。空包蛋吧，我看你这是嘴炮。等着看热闹的网友恨不得弄死苏阳，这混蛋太会逗人了。某人，再给你一次机会，要不要站出来主动给我媳妇道歉，再捐一百万给儿童慈善基金会？这事就算了。此条微博有效时间截止到今天中午十二点。微博上，苏阳继续挑逗，又发了一条贱兮兮的微博。这条微博让网友再次乐疯。刘月南更是被这微博气得想要吐血，这尼玛到底是个什么样的混蛋？某人，再给你第二次机会，要不要站出来主动给我媳妇道歉，再捐款200万给儿童慈善基金会？这事就算了。此条微博有效时间截止到今天晚上6点。过了12点，苏阳再发了一条微博，又逗乐了一群人。某人，再给你第三次机会，要不要站出来主动给我媳妇道歉，再捐款400万给儿童慈善基金会？这事就算了。此条微博有效时间截止到今天晚上12点。晚上6点过后，苏阳的价格又涨了。捐款再次翻了一倍，涨到四百万了。哈哈，某人，再给你第四次机会，要不要站出来主动给我媳妇道歉，再捐款八百万给儿童慈善基金会？这事就算了。此条微博有效时间截止到明天早上六点。哈哈，苏阳，你逗死我了，逗死我了！苏阳，你是来逗逼的吗？哈哈哈，按照这样翻下去，过几天把天和娱乐卖了都赔不起。卧槽，散了散了，没热闹看了。哎，尼玛被这货给耍了，有个屁的黑料，就是虚张声势而已。连续几条微博。苏阳逗逼属性让网友忍不住感叹，哼！刘月南看到这几条微博后，脸上带着不屑，虚张声势的家伙还在给自己三次机会，每次还都翻倍的涨价，吓唬谁呢？夜幕再一次降临，酒店内，苏阳看着这两天自己制作剪辑好的视频，忍不住叹了一口气：“刘月南啊，刘月南，老子给你机会，你不知道珍惜啊！”其实苏阳也不想跟刘月南撕破脸皮，毕竟撕破脸皮就是给自己树立了一个绝对的敌人，对双方未必有好处。但狠话放了出去，苏阳也不得不做呀。自己给刘月南弄了个泼，但这头绿不下来啊，自己能怎么办啊？凌晨十二点已过，刘月南这边没有任何的动静，苏阳的微博下面还有少许看热闹的人等待着奇迹的发生。零点五分，苏阳的微博更新了，不过这次没有再说俏皮话，而是直接上了一个视频。好奇的网友快速的点开视频，视频开始播放。嗨，大家好，我是苏阳，欢迎收看《深夜扒皮秀》。此节目由我媳妇秦书瑶独家赞助，播出时间由本人心情决定。节目一开头就让无数网友乐疯了。苏阳一脸贱兮兮的坐在房间里，背景是一块也不知道哪里找来的废纸箱，纸箱反过来在上面用黑色马克笔写了“深夜扒皮秀”五个大字，廉价、搞笑，怎么看怎么逗。好了，言归正传，今天咱们要扒皮的这位艺人名叫刘月南，没错，我不用什么流星女星来代替，我就指名道姓的说名字，就是刘月南。这几天我一直在整理资料，咱们今天一点点来看吧。刘月南，原名刘希月，女，今年27岁。视频里伴随着苏阳的讲解，很多资料直接呈现给大家看，这些资料让大家来了兴趣。苏阳扒出来的资料非常的多，而且很多都是以前他们不知道的，也不知道苏阳从哪里扒来的资料。这些资料有照片、有视频、有报纸等等，完全不像假的。通过这些资料，大家对刘月南出道之前算是有了简单的认识。出生在魔都，父母都是舞蹈工作者，从小刘月南就被父母往艺术的道路上培养。刘月南以前是学舞蹈的，为何后来当了演员呢？这事情还得从她的第一任男朋友说起。她的第一任男朋友名字叫做徐军，徐军曾经是影视学院的老师
这里有一些照片和新闻。这是一条09年影视学院的一条处理通告，大家现在可以登录影视学院官网找。大家看内容，本校影视表演系教授徐军因生活作风问题，经校党委会商议决定，给予徐军辞退处理。同时，当天还有一条本校学生刘希月，也就是刘月南之前的名字，被处于留校查看处分。还有这里《魔都晚报》的一篇新闻：影视学院知名教授徐军出轨女学生，妻子起诉离婚，徐军被净身出户，第一个雷就爆了，而且爆的相当的响，给自己老师当小三，破坏人家家庭，毁坏老师事业，这些事情让所有人目瞪口呆。这料太爆了！第四十七章怒批，做人不能太刘月南。互联网是有记忆的，很多事情的真相就隐藏在蛛丝马迹之中。通过这些蛛丝马迹进行推理验证，往往就能看到事情的本质。徐军被影视学院解聘后，靠着自己的人脉关系混进了娱乐圈。虽然没有太大的成绩，却成功的把刘月南带进了娱乐圈。大家看，这是刘月南早年参加的一些作品，都是一些小角色。再看看这些作品的艺术指导，都是徐军。不过，真正让刘月南事业起飞的是他所谓的第一个男朋友，也就是大家都熟悉的于峰，就是那个最后被刘月南控诉又出轨又家暴的那个男艺人。在这里，真的要心疼于峰几分钟。苏阳假装心疼人的表情，让看视频的网友忍不住又笑了。这个混蛋要是会心疼人就怪了。不过这扒皮的猛料，却让很多网友大呼过瘾。看看苏阳晒出的资料，以前没人关注这些资料，但是现在这些资料串联在一起之后，事情的真相却让所有人震撼。同时，苏阳的推理能力和寻找线索的能力，也让很多网友大开眼界，简直就是当代神探啊！果然不愧是学信息安全的学霸，这能力不惧当间谍，真的可惜了。在和于峰在一起的时候，刘月南和徐军应该还没有分手。从这些资料就可以得出结论。至于最后刘月南怎么解决的这件事情，那就无从得知了。至此，借助徐军作为跳板，勾搭上于峰，刘月南算是半只脚踏入了娱乐圈。这番操作真是励志的典范。视频里，苏阳竖起大拇指，一脸佩服的神色，让网友在心里忍不住再次笑骂道：“真是混蛋啊！”一边扒人家勾搭人夫、出轨男友，一边假惺惺的夸人家励志。刘月南得罪了苏阳，真是倒了八辈子血霉。和于峰在一起后，刘月南开始借助于峰的人气，疯狂炒作自己。这些事就不用我说了吧，随便。先秀恩爱，再吵分手，最后控诉于峰出轨家暴，这三板斧下去，简直就是娱乐圈的当代程咬金。不过假的始终是假的，这是当初刘月南晒的于峰家暴他的照片，他自己声称是6月29号晚上发生的事情。但是这张图片，我找了专门学医的朋友诊断过，如此颜色的伤痕，时间上完全对不上。有兴趣的朋友也可以询问一下医生，有法医朋友更好。之所以控诉于峰家暴出轨，是因为这个时候刘月南又傍上了一个更牛的人，这就是他的第二任男朋友胡飞。根据两个人自己公开的信息来看，恐怕在和于峰分手之前就已经勾搭已久。这是5月29号刘月南发的微博，他在杭城参加节目。再看胡飞发的微博，同样的时间，同一个酒店，还有这次一样的巧合，还有这次时间地点是不是重叠？一次是巧合，两次是巧合，难道三次五次也是巧合？如果这样，那你们就太有缘分了，暴雷，彻底的暴雷。视频里，苏阳有理有据，把所有的资料一点点串联在一起，犹如碎片拼图一般。慢慢的向大家揭露了一个真实的刘月南。苏阳大学学的就是这些，再加上是互联网时代，互联网是有记忆的，只要耐心的搜索，很多事情串联在一起，就把真相给揭秘了出来。更何况他还用自己的网络技术，偷偷的弄了一些隐秘资料。事情的真相让所有网友傻了眼，这太震惊了，太不可思议了。如果不是这么多证据佐证，谁都不敢相信这是真的。一直傻白甜人设的刘月南，竟然是这副模样，简直就是颠覆三观啊！先利用老师，再利用男友。借助自己第一个男朋友的人气炒作自己，利用的差不多了，就又勾搭，利用价值更高的男人，不仅给第一个男朋友戴了绿帽子，最后还控诉男友家暴出轨，踩着男友尸体继续往上爬。而最好玩的是，第二任男朋友的结局和第一个结局一样，一样被刘月南利用，一样的剧本，一样的套路，一样的帽子，一样的绿，最后分手控诉都是一样的，家暴出轨，哎，傻白甜又遇到了一个渣男，又被伤害了。第三任男朋友也是因果轮回，同样的套路。一样被刘月南玩弄在鼓掌之间，最后也被贴上了渣男的标签，被刘月南的粉丝差点喷的一语。除了男人外，好多女艺人也被刘月南套路，要么被抢了角色，要么就是被蹭了热度等等。傻白甜的人设吸引了一大群脑残粉，再加上公司在背后运营，刘月南这一套玩得越来越溜，人气也水涨船高，成为公司的摇钱树。哎，可怜刘月南一分钟啊！为啥每次你都正好遇到渣男呢？为啥这些渣男每次都要家暴你呢？为什么和你谈恋爱的男人最后都要出轨呢？是你魅力不够？还是别人太优秀呢？看看这些被你控诉的渣男，人家为什么离开你之后就能变成好男人呢？是不是你调教的功劳呢？或者说你就是一个渣男收割机呢？天生吸引渣男呢？看视频的网友彻底乐了，把刘月南扒光之后，苏阳还假装心疼人家，但是这心疼的也太虚假了，这话怎么听怎么乐。网友也被一连串的反问弄晕了，仔细想想也是满脑子疑问。是啊，为啥刘月南每次遇到的都是渣男呢？都是出轨家暴，这也太巧了吧？你知道刘月南最牛的地方是什么吗？最牛的。就是被他利用过的男人，最后还都不跳出来撕他，这就牛逼
还被控诉家暴出轨，就这都不出来反驳，任由刘越南自由的发挥这能力，一般人真学不会。哎，不过做人呢，不能太刘越南。既当婊子，又想立牌坊，一边给自己男朋友带着青青草原，一边又说人家家暴出轨，自己呢，小眼泪一抹，哎呦，那叫一个可怜无辜啊！不仅博得同情，还能收割了一群脑残粉，人气还能嗖嗖的往上涨，这是玩的，一个字牛，简直就是职场女人的典范。混职场的人，但凡学到刘越南半分本事，估计在公司混个经历当当都没问题。苏阳这话再次让网友乐了。苏阳，你这张嘴太狠了，这是碰了农药了吧？毒死人！卧槽，果然不愧是毒蛇呀、啊！刘越南此刻估计肠子都悔青了，要是时间能够倒回，估计四百万会毫不犹豫的捐出去。哈哈，这次损失的就不是四百万了。娱乐圈的纪检委，苏阳真敢说啊！微博下面，网友一边看视频，一边议论着。好不热闹，而视频还在继续播放。第四十八章，知人知面不知心。纵观刘越南这些年的奋斗史，我突然想到一个故事。相传咱们道家学派的代表人物庄子，看破红尘，到乡下隐居。有一天，庄子从田地回来，路过一个坟地，看见一个身穿素服、拿着扇子在的女子，在一座坟前拼命的给坟扇风。庄子就好奇的走上前问道：“小娘子，你为何在这里扇坟呢？”小女子一边扇坟，一边回答说：“这里面埋着的是我死去的丈夫，生前我们感情非常非常好，死前他留下了遗训，说等他死了。”什么时候他的坟头干了，我就可以改嫁了。庄子，咱们都知道，曾从师老子，学了呼风唤雨的本事。看着小女子挺可怜，一做法刮来一阵风，把坟头刮干了。小女子见状，赶紧拜谢，然后将扇子交给庄子后，欢欢喜喜的改嫁去了。讲完这个故事，我感觉需要吟诗一首。生前个个说恩深，死后人人欲扇坟。画龙画虎难画骨，知人知面不知心。这交朋友啊，特别是恋爱，一定得看清对方，否则不仅会被绿，还会被踩。好了，今天的深夜扒皮秀就到这里。猛料哪里有？深夜扒皮秀。各位亲爱的观众朋友们，咱们下期再见。同时，面向社会征集嘉宾，有哪位嘉宾想要参加本节目，可以直接微博对我或者对我媳妇报名哦。视频结束，苏阳直接把扒皮这件事情弄成了一个脱口秀，不仅搞笑，还猛料十足。特别是最后一句，差点把人笑死。报名你个鬼！尼玛，你以为这是好事啊？卧槽，长见识了！刘越南是真牛逼啊，佩服，真佩服！这哪里是傻白甜啊？这简直就是刘越南升职记啊！卧槽，这智商，这手段，在宫斗戏里绝对能活到最后。哈哈。做人不能太刘越南，逗死我了！最后一首是太酷了，知人知面不知心啊，说的太好了，哈哈！寡妇山坟，苏阳，你自己编的故事吧，还说是庄子的故事。庄子，我他娘的，怎么不知道有过这事？哈哈！庄子，这锅老子不背啊！苏阳的微博下面，无数网友闹腾起来，这个视频更是犹如病毒一般，开始在网络上传播开来。谁都没想到，在这个夜晚，苏阳会以这种方式展开了反击。白天的逗逼，大家还历历在目，在大家都以为苏阳只是嘴炮的时候。晚上的反击却犀利无比，刀刀致命。这些黑料随便拉出来一个，就能毁了一个艺人，更何况全部加在一起呢？如果这是真的，刘越南在娱乐圈的日子恐怕要结束了。会是假的吗？看看苏阳拉出来的资料，恐怕这些事情是假的，希望不大。毕竟苏阳指名道姓的点名，而且前几天他刚逼着一群微博大 V 排队给秦书瑶道歉，今天换成他自己，他肯定不会故意抹黑刘越南吃官司的。暴雷，这尼玛就是一枚核弹，直接在娱乐圈炸了。这视频很多人甚至都不敢转发，实在是这料太猛了。猛地让习惯吃人血馒头的自媒体都有些害怕了，这狗东西太狠了吧！酒店内，唐庆并没有睡。看完苏阳发的视频后，唐庆吸了一口冷气，狠，太狠了！这简直就是把刘越南往死里弄，一点缓和的余地都不给留。他不了解苏阳，苏阳就是这么一个人，对待敌人，要么认怂，要么玩命，打蛇打七寸，斩草要除根，反正都是得罪了。与其留半条命让敌人反扑，不如直接弄死了安全。咚咚咚！刘越南居住的房间，敲门声在半夜响起。刘越南迷迷糊糊的打开门，看到方敏一脸阴沉的站在门口。楠楠，出大事了！一向处事不惊的方敏，此刻说话的声音都有些颤抖。视频他刚看完，看完之后连走路都差点走不成了。作为刘越南的经纪人，方敏在刘越南身边太长时间了。刘越南刚出道，方敏就是他的经纪人，甚至很多事情，甚至都是方敏在背后出谋划策。刘越南的黑料，方敏不说百分之百掌握，最起码掌握百分之八十。也正是因为如此，他才会如此表现，因为他知道刘越南这次可能要完了。房间内。刘越南看完苏阳发的视频后，感觉浑身发冷。在这炎热的暑假，他感觉不到任何的暖意。他为何抓住我不放？我又没得罪他，他为何要抓住我不放啊？为什么啊？委屈。刘越南此刻觉得非常的委屈，他觉得自己根本就没有得罪苏阳，不就是蹭了一下秦书瑶的热度吗？娱乐圈不都是这样吗？哭了。刘越南委屈的哭了。此刻的他真的慌了。他不是傻子，他很清楚这些事情对他意味着什么。别慌，别慌，冷静一下，我们想想办法。先联系公司。方明努力的让自己平静下来。越是这个时候，越不能慌，越慌越容易出事。至于直接和苏阳开队，方敏完全打消了这个想法。恐惧，苏阳爆出的资料让方敏感觉到恐惧。这个混蛋竟然能把这么多隐秘的资料给扒出来，还把一些
。毕竟刘月南的黑料并不止这些。再仔细想想这件事情，方敏觉得细思极恐。从一开始，自己和刘月南好像就被苏阳牵着鼻子在走，秦书瑶的热度没蹭到，反而让秦书瑶踩着刘月南的尸体上位了。不仅如此，苏阳更是收获颇丰。看看苏阳的微博粉丝就知道了。在这件事情之前，苏阳虽然在圈内有一些名气，但那些名气几乎都是秦书瑶带给他的。这一次，刘月南简直就是把自己的脑袋伸过去，然后再亲手送给苏阳一把刀。刘月南用自己的脑袋祭旗，让苏阳在娱乐圈一战成名。此刻方敏后悔啊，要知道会是这个结果，别说四百万了，八百万甚至一千六百万他都愿意出。这个夜晚，很多人注定无眠，天河娱乐更是紧急召开会议，公关部门的人员被大半夜的从被窝里拉出来，商讨具体的公关政策。而刘月南的黑料在网络上快速的传播，虽然有秦书瑶的前车之鉴，但在利益的诱惑下，很多媒体忍不住开始吃人血馒头。刘月南这个国内的二线女艺人，圈内的傻白甜快速的登上了热搜。第49章，老子从不跪着讨钱。傻白甜还是心机婊。刘月南黑料被爆，触目惊心，踩着男人上位。刘月南的人生堪比宫斗戏，人设崩塌。没想到刘月南真面目竟如此不堪，知人知面不知心。刘月南真实面目被扒，人设崩塌，人血馒头的盛宴正式开始。一大早，很多人醒来，打开手机。发现网络上被刘月南的新闻刷屏了，各种惊爆人眼球的标题让网友好奇的点了进去。点进去看到片新闻内容后，很多人被彻底震惊了。这操作，这经历，简直就是现代版的宫斗剧啊！如果不是被曝光，估计过不了多久，一个娱乐圈女王就能登基了。卧槽，真是长见识了！能混娱乐圈的女人，真的都是牛人啊！呵呵呵，最烦刘月南，一直装傻白甜，这次被扒光了吧？我去，苏阳真牛逼啊！还以为他一直嘴炮呢，没想到如此给力。不是吧？刘月南竟然是这种人，亏我还挺喜欢他的。苏阳说的话应验了，不信抬头看，苍天饶过谁？哈哈，再看看苏阳之前发的微博，发现很有趣啊！卧槽，深夜扒皮秀，继续开下去啊，把娱乐圈都扒拉一遍。这些猛料让网友炸了锅，刘月南这次彻底火了。今天娱乐圈所有的明星都黯然失色，只有刘月南这颗流星冉冉划过，光芒扎眼。不过这光芒，刘月南宁愿不要，因为这是用自己生命来照亮别人。作为一个明星。职业就是娱乐众人，而今天刘月南是非常合格的行使了自己的职责。刘月南的微博下面更是早就炸了锅：“南南，出来辟谣啊！这不是真的对吧？肯定不是真的，绝对不是真的！”哈哈，过来看热闹，黑粉滚！我家南南不是这样的，都滚，都滚！死鸭子嘴硬！哈哈哈哈！刘月南的微博没有第一时间出来辟谣，也没有第一时间出来宣称苏阳是污蔑，仿佛什么都没发生似的。这一下，他的粉丝可着急坏了，这群脑残粉一个个仿佛天塌似的，实在是这次猛料太猛了。天河娱乐的会议室内，所有人都愁云惨淡。刘月南和方敏在会议室里，脸上万分着急。公关小组不断的汇报舆情情况，让所有人沉默。这雷太大了，公关小组根本引导不了。苏阳爆的料，他们连反驳都不知道如何反驳。现在要解决这次危机，只有一个办法，那就是让苏阳站出来辟谣道歉。公关部经理最后说出了一个方法，这个方法让所有人脸色变得难看无比。让苏阳道歉，何其的不容易啊！立刻联系秦书瑶的经纪人。问苏阳要什么条件？天河娱乐的老总唐天河直接说道，眼神冰冷的看了刘月南和方敏一眼。此刻他恨不得把两个人弄死。虽然公司默许了刘月南蹭热度的事情，但现在的刘月南其实完全不必这样做。人气刘月南并不差，资源公司也给了不少。刘月南完全可以稳稳当当的一步一个脚印的来。不过刘月南踩人上位习惯了，总觉得自己人气上升的慢。殊不知，玩火者容易自焚。刘月南想踩着秦书瑶上位，到头来却被秦书瑶两口子当了垫脚石。姓苏的，天河娱乐的唐总找你。酒店内，唐庆接到电话后一愣。抬头看了看正在吃早餐的苏阳，说道：“秦书瑶也抬起头看着苏阳，三个人都很清楚，天河娱乐的老板找苏阳什么事？喂，我是苏阳，我是唐天河，两个人完全没有废话。苏阳，开个价吧，简单直白，在唐天河看来，任何事情都可以有价码，无非就是多少的问题。刘月南是公司的艺人，也是公司的摇钱树，虽然不是最重要的，但每年也为公司赚了不少钱，只要价格划算，唐天河还是愿意保的。你觉得我现在缺钱吗？”苏阳反口问道：“一千万。”一开口，唐天河开的价码就让苏阳咽了咽口水。一千万，妈的，这尼玛有钱啊！哼，冷哼一声，苏阳直接把手机打开外放，扔在餐桌上继续吃饭。两千万，唐天河继续报价，苏阳保持沉默。五千万，苏阳，这是最高价码了，我让刘月南亲自给你媳妇道歉。做人要识趣，不要贪得无厌。唐天河直接威胁道：“这个价格让秦书瑶和唐庆也吸了一口冷气。唐天河是真舍得啊，五千万，这可是一笔巨款。娱乐圈虽然赚钱快。”但是想要赚回这五千万，恐怕也需要很长时间。特别是秦书瑶，他更清楚这五千万对苏阳代表着什么。想到这里，秦书瑶吃饭的动作都停了下来，死死的看着苏阳。唐总，我给过刘月南机会，而且不止一次，可是他自己不知道珍惜。我苏阳是小白脸，是喜欢钱没错，但我这个人和别人不一样，我可以不要脸，但我苏阳绝不跪着讨饭吃，吐出去的口水，出点钱
，确实是巨款。也许苏阳一辈子都赚不到这么多钱，但是那又如何？从小到大，苏阳的骨头就没软过，可以陪笑，可以陪脸，但任何人都有自己的底线。苏阳的底线就是可以弯着腰吃饭，但绝不跪着讨食，膝盖有点硬，跪不下去。六千万，我再让刘月南陪你一个月。苏阳做人不能太贪得无厌。唐天河再次爆出一个价码，这个价码让秦书瑶和唐庆脸色立刻变了。苏阳也被唐天河的条件弄懵逼了。卧槽，这他娘的这条件，刘月南。长得还算可以，不过就是骑的人有点多了。唐总，不好意思，我口味没这么重。苏阳直接拒绝，顺便还偷瞄了一眼秦书瑶和唐庆。看到苏阳拒绝，两人脸色才缓了过来。这唐天河太他娘的不是个东西了。苏阳，你知道得罪我的后果吗？软的不行。唐天河直接来硬的，威胁的声音从话筒里传来。第五十章破鼓万人锤。呵呵，唐总，你说话挺搞笑的。得罪你，我拿你六千万就不得罪你了。我不知道得罪你会有什么后果，不过我苏阳光脚的不怕穿鞋的。你唐天河，还有你们天河娱乐的其他艺人，也不比刘月南干净多少。你猜猜，我手里还有多少你们的黑料没曝光？想玩黑的，你尽管来，我不介意让你和你公司的艺人当深夜扒皮秀的嘉宾。还有唐总，你最好祈祷我和我媳妇平平安安的。但凡我们出一点事，不管是不是你做的，这笔账我都记在你头上。不信你可以试试看。苏阳的声音更冷，直接毫不客气的威胁回去。听到苏阳的话，唐天河脸色阴沉的可怕，手紧紧的攥着手机，恨不得把手机给抓碎。电话里传来忙音，苏阳直接挂断了电话。唐天河盯着手机。过了好久才缓过神来，虽然愤怒，但是冷静下来后，唐天河还是忍不住深吸一口气。现在唐天河还真不敢乱来啊！他现在真不知道苏阳手里到底掌握了多少自己和公司的黑料。在娱乐圈混的人几乎没干净的，不管是当老板的还是当艺人的，这些黑料真的一旦爆出，唐天河就算不死也脱一层皮。和苏阳拼个你死我活，唐天河还真没有那个魄力。苏阳这货就是光脚不怕穿鞋的，孤儿一个，除了有个媳妇秦书瑶。他无牵无挂。至于儿对秦书瑶下手，这点恩怨还没到这个程度，一个艺人而已，毁了再捧起来一个就行了。工具人而已。想到这里，唐天河叹了一口气：“刘月南啊，刘月南，你怎么就招惹这么一个油盐不进的混蛋？唐总如何？”看着唐天河重新回到会议室，所有人都看着唐天河。苏阳拒绝了，先发个声明，再慢慢来吧。唐天河的话让刘月南和方明脸色一下子变得惨白，他们听懂了唐天河的意思，这是公司要放弃刘月南啊！唐总，唐总，你不能不管啊！我求求你了。刘月南彻底着急了，看着唐天河，赶紧说道：“高高在上的日子过习惯了，自己好不容易爬到现在这个位置，他不甘心放弃。等等看吧，这段风头过去后再说。”唐天河叹了一口气，直接离开会议室。会议室的众人看了看，两个人也站起来离开。以前他们可以围着刘月南转悠，现在没人会在乎刘月南的看法。苏阳的猛料直接把刘月南锤到了地狱深渊。声明：关于网络上对我公司艺人刘月南的蓄意抹黑，我公司将会使用法律手段来维护我公司艺人的声誉，同时还请广大网友不信谣、不传谣。声明。天河娱乐简单的发了一条声明，刘月南的微博也发了一个声明，不过却没有说要起诉苏阳，他们不敢起诉啊，不起诉他们还能带带节奏，说苏阳是抹黑，要是去起诉，最后败诉了，那黑料可就实锤了。这事一旦被法院实锤，那可就真的就不回来了，那就起诉苏阳。对啊，去起诉啊，说是谣言，起诉啊，狗屁谣言，要是谣言，早就发起诉书了。呵呵呵，又糊弄脑残粉呢，坐等苏阳被起诉。哈哈哈，声明书发了，但网友却看得明明白白。大家都不是傻子，连一些脑残粉都能看明白的事。如此事实让很多脑残粉心碎，无数脑残粉宣布脱粉。刘月南的微博粉丝更是以肉眼可见的速度减少。姓苏的，你怎么不答应啊？刘月南长得也挺好啊。酒店唐青看着苏阳，忍不住调侃道：“刚才唐天河报的条件真的很高，如果换做圈内狗仔，估计会毫不犹豫的答应，连你都比不上，能算好看？”苏阳的反问引来唐青幽怨的眼神：“你的意思是说，要是刘月南长得好看点，你就同意了，对吧？”唐青抓住苏阳的语病挑衅道：“看着唐青挑衅的小眼神。”苏阳乐了，今天这阿姨哪来的勇气跟自己耍嘴炮啊？秦书瑶给的吗？那也不行，我喜欢年纪大的阿姨，比如你这样的。苏阳盯着唐庆，眼神色眯眯的。苏阳，你大爷的，我哪里年纪大了？一个年纪大，再次戳痛唐庆的痛点。看着俩人打闹，秦书瑶无奈的摇摇头，不过嘴角却挂着笑意。六千万啊，在秦书瑶看来，苏阳拒绝这六千万就是为了自己。一想到这里，秦书瑶心里就莫名的甜蜜些许。这个世界上还有哪个男人会为了自己而拒绝六千万呢？恐怕连自己的父母都未必做得到吧。好了，不闹了。苏阳，说真的，你真不怕唐天河报复你？唐庆好奇的问。秦书瑶也满是好奇的小眼神，怕什么？敢报复老子？老子把他与他公司男艺人的床照给报了。老子光脚不怕穿鞋的，怕他玩命他敢吗？苏阳随口说道。男艺人，苏阳，说说看，谁呀、啊、谁呀、啊？唐庆眼里燃烧着浓浓的八卦之火，连秦书瑶都是如此啊！没有没有，我说着玩的，没有没有。苏阳赶紧否认。卧槽，一时嘴快，说秃噜嘴了。尼玛！要是这八卦传出去，唐天河
，三人离开酒店，来到剧组。进入剧组，苏阳发现剧组的人看自己的目光都有些不太一样了，不管是群演还是康斌他们，一个个都眼神复杂，甚至有些害怕。苏阳昨晚的爆料太狠了，真的把一些人吓到了。特别是几个主演，谁身上还没点黑料啊？看看刘月南的下场，好好的一个二线女演员，直接被粗暴的锤爆。看看今天刘月南在网络上的热度，简直就是破鼓万人锤，无数人来吃刘月南的人血馒头。这一次，刘月南就算不彻底死去，也基本上没有翻身的可能了。而这一切的一切，就是因为刘月南想蹭一下秦书瑶的热度而已。护妻狂魔，现在苏阳这个护妻狂魔的称号坐实了。这一次苏阳的爆料，真的把娱乐圈的很多人吓到了。娱乐圈的人最怕什么？最怕就是这些黑料。本来就是靠人气吃饭，一旦爆出黑料，一个艺人可能就毁了。这样的例子在娱乐圈太多太多了。不出手则已，一出手就是必杀。这段时间，很多人认为秦书瑶因为婚姻的事情，人气下降了。好欺负！万万没想到啊，人家养的小白脸，尼玛是白无常啊，脸白心黑下手狠，这哪是吃软饭的小白脸啊，这他娘的就是白毛平头哥，刚的很